আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি নাফিস আহমেদ মৃধা পড়াশোনা করছি বুয়েটে এন্ড ওয়েলকাম টু এডেড কোর্সেস সংক্ষেপে সবকিছু একখানে আজকে আমরা পড়াশোনা করব ভেক্টর নিয়ে এন্ড ভেক্টর নিয়ে আমাদের টার্গেট থাকবে একদম স্বল্পতম সময়ে মানে স্বল্পতম সময় মানে এই না যে আমরা অনেক কিছু বাদ দিয়ে দেব কথা হচ্ছে সংক্ষেপে সবকিছু একখানে আমরা সবকিছু কভার করব বাট উইড উইড অলসো টার্গেট যেন আমরা খুব কম সময়ে পুরো জিনিসটার উপর একটা ক্লিয়ারেন্স আনতে পারি ঠিক আছে চলো শুরু করি বাট শুরু করার আগে কিছু বেসিক জিনিসপত্র আমাদেরকে একটু দেখে নিতে হবে বেসিক জিনিসপত্র কীরকম যে ভেক্টরটা কী ভাই মোটামুটি ভেক্টর এমন একটা জিনিস এটা নিয়ে তোমরা মোটামুটি সবাই কম বেশি অ্যাটলিস্ট হইলেও জানো বা জানসো ঠিক আছে তারপর একটু দেখি একটু বোরিং লাগতে পারে শুরুটা একটু বোরিং বাট কাজটা একটু শুরু হতে থাকলে দেখবা যে ইটস গোয়িং উইথ দ্য ফ্লো ভাল লাগবে ঠিক আছে একটু ধৈর্য ধরে দেখো আমি তোমার একটু গ্যারান্টি দিতে পারি ভাই যে মোটামুটি একদম অ্যাডমিশন পর্যন্ত আমরা টাচ করে আসবো বাকিটুকু অ্যাডমিশন আমরা দেখবো ঠিক আছে বাট একদম মোটামুটি পুরোপুরি একটা কভার পাবা খুব কম সময় তো ভেক্টরের চেহারাটা কেমন হয় তুমি যদি মনে করো এই ভেক্টর এটা ক্যামেরা প্রকাশ করে এটা তিনটা কম্পোনেন্ট হয় কেন ভাই কারণ এটা থ্রি ডি মডেল থ্রি ডি মডেল কি এটা এক্স অক্ষ বরাবর যায় এটা ওয়াই অক্ষ বরাবর যায় এটা জেড অক্ষ বরাবর যায় ঠিক আছে মানে একটা ফ্লাইটে থাকতে পারে একটা কথায় ঠিক আছে একটা মাছির তুমি অবস্থান চিন্তা করো এটা থ্রি ডি মডেল তো থ্রি ডি মডেল যার কারণে ওর তিনটা একক ভ্যাক্টর আমরা ইউজ করি একক ভ্যাক্টর যারা কিছুই জানো না একটু সামনে আসবে সে জাস্ট একটু ধরে নাও তো এটা হলো এভাবে প্রকাশ করা হয় যেমন এ এক্স আই ক্যাপ প্লাস এ ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস এ জেড কে ক্যাপ এখন এই যে ভ্যাক্টরটার উপরে যে একটা দাগ দিলাম এটা ভ্যাক্টরের চেহারা বাট এই ভ্যাক্টর কারো অনেকভাবে প্রকাশ করা যায় কেরকম যেমন তুমি যদি একটা একক ভ্যাক্টর নিতে এটাকে এ ক্যাপ লিখতে পারতাম অনেক সময় ভ্যাক্টরের নিচে আন্ডার স্কোর দেওয়া হয় আবার অনেক সময় ভ্যাক্টরকে বোল্ড করে লেখা হয় তো বোল্ড করে তো আমরা অবশ্যই খাতার মধ্যে লিখতে পারবো না ভাইয়া তাই না খাতার মধ্যে লিখতে না পারলেও এরকম বোল্ড করে তোমাকে অনেক সময় তোমার প্রশ্নে আসতে পারে যদি লেখাটা বোল্ড করা থাকে তুমি বুঝে নেবো যেটা হচ্ছে ভ্যাক্টর ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে মোটামুটি ভ্যাক্টরের চেহারা কীরকম কি ভেক্টরের মান কীভাবে বাইর করে সেটা হচ্ছে ভেক্টরকে যদি আমরা একটা মডিউল আস দিই তাহলে এই উপরের দাগটা চলে যায় সেটা কী পাই এ পাই এটা মানে কি জাস্ট সহগুলার স্কোয়ার করা যোগ করো এক্স স্কোয়ার প্লাস এ ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এ জেড স্কোয়ার এখন এখানে একটা জিনিস বলি ভাই এখানে হচ্ছে জানার জিনিস যে মডিউল আসটা কেন দিলাম ভাই তুমি একটা জিনিস বুঝো ভেক্টর মানেই ওর মান আছে ওর দিক বা ডাইরেকশান আছে ঠিক আছে তার মানে ধরো তোমাকে যখন আমি বলি দশ মিটার সামনে যাও তুমি বুঝো দশ মিটার সামনে যেতে হবে তোমাকে যখন আমি বলি মাইনাস দশ মিটার পিছে যাও অবভিয়াসলি রিয়েল লাইফে তোমার এমনি কেউ বলবে না বাট জাস্ট ফিজিক্স বোঝানোর জন্য বুঝাইতেছি তোমাকে যদি বলি মাইনাস দশ মিটার পিছে যাও তার মানে কি মাইনাস দেওয়ার কারণে তুমি বুঝছো যে পিছনে না যাইতে হবে সামনে কিন্তু দশ মিটার ঠিক আছে তার মানে মাইনাসের কারণে তুমি কি বুঝলে পিছনটা উল্টে সামনে হবে আর দশ মিটার মানে সামনে দশ মিটার দ্যাটস ইট তার মানে আমরা এইটুকু বুঝছি যে ভেক্টর যেহেতু দিক এবং মান দুইটাই নির্ধারণ করে তার মানে ওর ভিতরে যে মাইনাস আছে ওই মাইনাসটা জাস্ট আমাদেরকে একটা ডাইরেকশান দেয় যেমন টেন মিটার পার সেকেন্ড উত্তর দিকে আর মাইনাস টেন মিটার পার সেকেন্ড দক্ষিণ দিকে কথা কিন্তু একই তার মানে যেহেতু মাইনাস দিয়ে আমরা শুধুমাত্র ডাইরেকশানে ইউজ করি বা দিক নির্ধারণ করি যার কারণে যখন এটা শুধুমাত্র মান নিয়ে কথা বলি ওইখানে কিন্তু চিহ্ন আনার কোনো দরকার পড়ে না দ্যাটস ওই চিহ্নটাকে খেয়ে ফেলা বা গায়েব করার জন্য আমরা মডিউলাস ইউজ করি যেন ভেক্টরের মান আমরা সবসময় পজিটিভ পাই মডিউলাস বা পরম মান ইউজ করি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে শিখে একটা লেসন যে আমরা জানলাম যে ভ্যাক্টরের মান আমরা কেন পজিটিভ নেই এখন আবার আরেকটা জিনিস তোমরা অনেকে হয়তো জানো যে তরিত প্রবাহ তো একটা স্কেলার রাশি বা তরিত প্রবাহের তো ভাই দিক আছে তো এই জিনিসটা আমরা এখন বুঝবো না এটা আমরা যখন ভ্যাক্টর যোগের ত্রিভুজ সূত্র পড়ব তখন বুঝতে পারবো তখন আমি দেখাই দেবো না ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি ভ্যাক্টরের বেসিক বেসিক কিছু জিনিসপত্র তো চলো দেখি ভাই সামনে আর কি আছে সামনে আছে ভ্যাক্টরের গুণন এবং ভ্যাক্টরের গুণনটা হইতেছে প্রথমত দুইটা ক্যাটাগরি দেন আবার সাব ক্যাটাগরি আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে প্রথমত হইতেছে ভাই যে একটা স্কেলার দিয়ে তুমি যখন ভ্যাক্টরের গুণ দাও স্কেলার ইন্টো ভ্যাক্টর ঠিক আছে স্কেলার ইন্টো ভ্যাক্টর কেমন হইতে পারে যেমন মনে করো তুমি একটা সংখ্যা নাও সেভেন নাও সেভেন নিয়ে যে কোনো একটা ভ্যাক্টর টু ওয়াই মাইনাস জে প্লাস ফোর কে এটার গুণ দাও কেমন পাবা যে সাত দিয়ে প্রত্যেকটা সহগ্রে গুণ দেবো দেখ সেটার কিচ্ছু না তাহলে কত হয় সাত দুগুণ চোদ্দ আই লাখো মাইনাস সাত একে সাত মাইনাস সেভেন জে চার সাত আটাইশ টোয়েন্টি এইট কে ক্যাপ দ্যাটস ইট এ হচ্ছে গিয়ে স্কেলার দিয়ে ভ্যাক্টরে গুণ করা আরেকটা গুণ হইতে পারে ভ্যাক্টর দিয়ে ভ্যাক্টরে গুণ করা মানে ভ্যাক্টর দিয়ে ভ্যাক্টরে গুণ কর
আর টার্ম ভেক্টর নাও বি ভেক্টর সেটা কেমন বি এক্স আই ক্যাপ প্লাস বি ওয়াই জে ক্যাপ প্লাস বি জেড কে ক্যাপ তো এখন স্কেলার গুণফল ডট গুণফল খেয়াল করো ডট আছে ডট মানে একটা ডট দিতে হবে তার মানে কি দুইটা ভেক্টর নাও ঠিক আছে এবং দুইটা ভেক্টরের মধ্যে তুমি জাস্ট ডট অপারেশন করো মানে ডট প্রোডাক্ট দিচ্ছি আমরা এ ডট বি এটা কেমন আসবে এটা মানে হচ্ছে এ বি কস থিটা এবং তুমি বুঝতে পারতেছো যে এ মানে হইতেছে এ ভেক্টরের ভ্যালু বি মানে হচ্ছে বি ভেক্টরের ভ্যালু আর কস থিটা এই জিনিসটা আমি বুঝতেছি না তো এটা হচ্ছে গিয়ে কস্টিটা হচ্ছে বেসিক্যালি এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল এই মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল জিনিসটা কীভাবে প্রকাশ করা হয় এবং এটা হচ্ছে আমাদের থিটা তুমি যদি একটু ডায়াগ্রামে দেখতে চাও জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে এইদিকে এ ভেক্টর গেছে এইদিকে বি ভেক্টর গেছে এবং এ আর বি এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল থিটা এখন এই থিটা বা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণের মধ্যে একটু ডিটেলস আছে আমি এখানে তোমাকে মানে বের করার ডিটেল সূত্রের কথা বলতেছি না আমি তোমাকে বলতেছি হইতেছি গিয়ে যে থ্রিটা অ্যাঙ্গেলটা ডায়াগ্রাম থেকে অনেকভাবে বোঝা যায় এটা আমি একটু পরেই দেখাবো ঠিক আছে এটাতে আসবো আমরা একদম বিস্তারিত বাট এটা হচ্ছে এডোর বি মানে হচ্ছে এবি কস থিটা ঠিক আছে এটা আবার আর একটা চেয়ার আছে সেটা কি জাস্ট এই শকগুলারে গুণ করে না যোগ করে দাও দ্যাটস ইট কীরকম এটা এ এক্স বি এক্স প্লাস এ ওয়াই বি ওয়াই মানে অনুরূপ শকগুলো জাস্ট গুণ করি ঠিক আছে প্লাস এ জেড বি জেড এরকম করলে আমরা কি পাই ভাই স্কেলার প্রোডাক্ট পাই এখন একটা জিনিস খেয়াল করো ভাই যদি তোমাকে বলে যে এ ভেক্টর আর বি ভেক্টর লম্ব তার মানে কি বলো তো এ আর বি এই ভেক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত নব্বই ডিগ্রি মানে থিটার ভ্যালু নব্বই ডিগ্রি দেখো তো কজ নাইটের ভ্যালু কত জিরো তার মানে আমরা এ বি ইন্টু কজ নাইটে মানে এ বি ইন্টু জিরো মানে কি জিরো পাবো তার মানে এ ডট বি কী পাবো জিরো পাবো তার মানে দুইটা ভেক্টর লম্ব হইলে ওদের ডট পড়া কি হয় জিরো হয় এই হইতেছে ভাই তোমার স্কেলার গুণফুলের একদম সব কিছু ঠিক আছে তো এবার চলো দেখি ভাই ক্রস প্রোডাক্টে কী আছে কি নিয়ে আমাদের এত সময় লাগে পড়তে তো ক্রস প্রোডাক্টে আসে হইতেছে প্রথমত আমরা ওই একইভাবে দুটো ভ্যাক্টর নাও জাস্ট একটু এইটুকু সময় নিব আমরা অতটা পশ কোনো স্লাইড নিয়ে পড়াই না আমার উদ্দেশ্য তোমাকে পড়ানো এখানে স্লাইড দিয়ে দেখানো না জাস্ট দুইটা ভ্যাক্টর নিলাম আমরা ইউ ক্যান টেক এনি ভ্যাক্টর তুমি নিউমেরিক্যাল ভ্যালু দিয়েও করতে পারো ঠিক আছে এখন ক্রস প্রোডাক্ট বলছে ক্রস প্রোডাক্ট মানে কি তুমি এই ভ্যাক্টর নিছো বি ভ্যাক্টর নিছো মাঝখানে দেওয়া ক্রস চিহ্ন ঠিক আছে দ্যাটস ইট ক্রস প্রোডাক্টটা কীরকম হয় এটা হচ্ছে জাস্ট ওইখানে কস থিটা পড়ছিল এখানে পড়বা সাইন থিটা ঠিক আছে এ বি কস থিটা ছিল এখানে গেলে এ বি সাইন থিটা এখন একটা জিনিস খেয়াল করো তুমি যখন এ বি কস থিটাতে যাও এ মানে এ ভেক্টরের ভ্যালু বি মানে বি ভেক্টরের ভ্যালু কস থিটা হচ্ছে একটা অনুপাত বা একটা ভ্যালু সো পুরো জিনিসটা একটা স্কেলার ছিল দ্যাটস ওই তুমি এ ডট বি কি পাইছিলা স্কেলার পাইছিলা দ্যাটস ওইটাকে ডট প্রোডাক্ট বা স্কেলার প্রোডাক্ট বলে তুমি এখানে একটু খেয়াল করো এ হইতেছে এ ভেক্টরের ভ্যালু বি হইতেছে বি ভেক্টরের ভ্যালু সাইন্স এটা একটা অনুপাত বা এটা একটা ভ্যালু মানে পুরো জিনিসটা কিন্তু এখন পর্যন্ত তুমি ভ্যালু পাইছো তার মানে এটাকে কিন্তু ভ্যাক্টর গুণফল বলার কোনো মানে হচ্ছে না তার মানে কি পাচ্ছি এখানে আমাদেরকে একটা ভ্যাক্টর অ্যাড করতে হবে ভ্যাক্টরটা কি হয় একটা আমরা ইটা ক্যাপ ইউজ করে যেটাকে আমরা একক ভ্যাক্টর বলি এখন একক ভ্যাক্টরের কথাই আমি আসতেছি একটু পরে ঠিক আছে তার আগে একটু দেখে রাখি যে ক্রস প্রোডাক্টকে নির্ণায়ক দ্বারা প্রকাশ করা যায় কীভাবে সেটা কীরকম জাস্ট একটা নির্ণায়ক নাও তুমি এই উপরে দাও আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ আর নিচে যাচ্ছে ওই দুইটা ভ্যাক্টরের শখগুলো সাজায় দাও কীরকম এ এক্স এ ওয়াই এজেড এ এক্স এ ওয়াই এ জেড আর নিচে দাও বি এক্স বি ওয়াই বি জেড দ্যাটস ইট বি এক্স বি ওয়াই বি জেড এ হইতেছে তোমার ক্রস প্রোডাক্টের বেসিক চেহারা ঠিক আছে এখন আর একটা তুমি বুঝতে পারতেছো যদি দুইটা ভ্যাক্টর সমান্তরাল হয় যদি দুইটা ভ্যাক্টর সমান্তরাল হয় তার মানে দুইটা ভ্যাক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কী হবে হয় জিরো ডিগ্রি হবে অথবা একশো আশি ডিগ্রি হবে সাইন জিরোর ভ্যালু বলো বা সাইন একশো আশি ডিগ্রির ভ্যালু বলো দুইটার ক্ষেত্রে আমরা জিরো পাই তার মানে দুইটা ভ্যাক্টর সমান্তরাল হওয়া মানে কি ভাই সাইন জিরো মানে কি এ বি সাইন জিরো ইন্টু এইটা ক্যাপ মানে কি পাবো জিরো পাবো তার মানে দুইটা ভ্যাক্টর সমান্তরাল হওয়া মানে হইতেছে ওই ভ্যাক্টর দুইটার ক্রস প্রোডাক্ট কী পাবো ভাই পাবো হচ্ছে জিরো এবং এই জিনিসটা বাইর করার একটা শর্টকাট আছে এটা আমরা একটু সামনে গেলে পড়বো এখন এখানে আসো ভাই আরেকটা জিনিস নিয়ে আরেকটু সুন্দর করে আলোকপাত করা যাক সেটা কি ভাই সেটা হচ্ছে ভাই আমাদের এই ইটা ক্যাপ জিনিসটা কি ভাই এই যে ইটা ক্যাপ এই ইটা ক্যাপ জিনিসটা কী কথা হচ্ছে ইটা ক্যাপ নিয়ে আমরা ইন্টার লেভেলে বা একাডেমিক লেভেলে বা অ্যাডমিশন লেভেলে অতটা দেখি না বাট ইটা ক্যাপের ডাইরেকশানটা আমি তোমাকে একটু দেখাইতে চাই দেখি ডাইরেকশানটা কীরকম তুমি মনে করো এই বরাবর একটা ফ্যাক্টর নিলা এ অ্যান্ড এই বরাবর একটা
একটা ফোঁটা দ্বারা মানে ডাইরেকশন থেকে আমরা ফোঁটা দ্বারা প্রকাশ করি আর যদি সেটা ভিতরের দিকে যায় যেমন তুমি যদি বি ক্রস এ করো খেয়াল করো হাতটা কিন্তু ভিতরের দিকে যাচ্ছে বিদ্যাঙ্গলিটা তার মানে উই ডিরেকশানটা হবে ক্রস ক্রস মানে হচ্ছে বোর্ডের ভিতরে যাচ্ছে দ্যাটস ইট তো এখন একটু খেয়াল করো যেহেতু এই যে এ ক্রস বি এইটুকুর মধ্যে এই ইটা ক্যাপ বাদে বাকি পুরাটাই স্কেলার ছিল তার মানে ইটা ক্যাপের যেটা দিক ওই দিকটাই হইতেছে এ ক্রস বি এর দিক ঠিক আছে এবং এ ক্রস বি এর দিকটা ইটা ক্যাপের দিক এই হচ্ছে কথা তো মানে মধ্যে কথা ইটা ক্যাপ হইতেছে এ ক্রস বি এর দিকে একটা একক ভ্যাক্টর এই একক ভ্যাক্টর জিনিসটা নিয়ে আমরা খুব বিস্তারিত দেখব তো মোটামুটি এই হচ্ছে জিনিস তুমি এখান থেকে অ্যাটলিস্ট এতটুকু আবার বুঝতে পারতেছো যে তুমি এই নির্ণায়কটার যে ভ্যালু এই ভ্যালুটার মধ্যে কিন্তু তুমি ভ্যাক্টর পাবা ভাই এটা তো বুঝছো তাই না এটা তো বুঝছো কিন্তু তুমি যদি এই ভ্যাক্টরটার মান বলতাম মানে মডুলাস অফ এ ক্রস বি তাহলে কেমন আসত তাহলে কিন্তু তোমার এই ইটা ক্যাপটা লেখা লাগতো না কারণ তুমি মান লাগতেছো তাহলে কী পাইতো তখন তুমি তুমি পাইতো ডিরেক্টলি এ বি সাইন থিটা ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডিরেক্টলি ক্রস প্রোডাক্টের মান মোটামুটি ক্রস প্রোডাক্ট নিয়ে এইটুক জানলে আমাদের মোটামুটি হয়ে যায় ঠিক আছে তো এবার চলো ভাই দেখি সামনে আমাদের কী আছে এবার হচ্ছে ভাই বিনিময় প্রথা বিনিময়ের প্রথা জিনিসটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং জিনিসটা কীরকম সেটা হইতেছে যে তোমার ধরো আমরা ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে চিন্তা করি এ ডট বি ঠিক আছে বিনিময় প্রথা মানে হইতে সেই দুইটা জিনিস এদের অবস্থানটা পরিবর্তন করবে তার মানে কী হবে এ বি এর জায়গায় যাবে বি এর জায়গায় যাবে দ্যাট মিন্স কি বি ডট এ হয়ে যাবে তো বিনিময়ের প্রথা হইতে সেইটাই এখন আমাদের দেখতে হবে যে স্কেলার প্রোডাক্টকে বিনিময়ের প্রথা মানে ক্রস প্রোডাক্টকে বিনিময়ের প্রথা মানে কোনটার ক্ষেত্রে কী ঘটে এই জিনিসটা আমাদের একটু বাইর করে দেখতে হবে তুমি যদি একটু ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে চিন্তা করো তুমি একটু খেয়াল করো এ ডট বি মানে এ বি কস সিটা এর ভ্যালু পজিটিভ কারণ ভ্যাক্টরের ভ্যালু মানে পজিটিভ বির ভ্যালু পজিটিভ আর কস সিটা তো কস সিটাই বি ডট এ মানে বি এ কস সিটা বি এর ভ্যালু পজিটিভ হবে এর ভ্যালু পজিটিভ হবে কস সিটা তো কস সিটাই মানে দুইটার মান একই আবার যদি এই দুইটার ডট প্রোডাক্ট কি যে কোনো ডট প্রোডাক্ট বা যে কোনো স্কেলার প্রোডাক্টের ভ্যালু আমরা কী পাই মান পাই তাই না মানে যে কোনো ডট প্রোডাক্ট থেকে আমরা কী পাই একটা স্কেলার রাশি পাই তার মানে যেহেতু দুটো স্কেলার এখানে ডাইরেকশনে কোনো ঝামেলা নাই আবার এদের মানও একই তার মানে কি এরা অবশ্যই সমান তার মানে স্কেলার প্রোডাক্ট বা ডট প্রোডাক্ট অবশ্যই বিনিময় প্রথা মেনে চলে এখন ক্রস প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কায় নেই তাহলে তুমি এ নাও তুমি বি নাও এবং এদের মধ্যে ক্রস প্রোডাক্ট করো আর তুমি বি নাও আর এ নাও এর মধ্যে ক্রস প্রোডাক্ট করো ঘটনা কি ঘটে একটু দেখো এটাতে মজার জিনিস যেটা হবে এটা আমরা একটু আগেও দেখে আসছি আমি মনে হয় তোমরা অ্যাটলিস্ট এতক্ষণ এটা মানে গেস করে ফালাইছো যে এই হচ্ছে এ এ হচ্ছে বি ঠিক আছে তো তুমি যদি ভাই এ থেকে বিতে যাও আমাদের হাতটা আসতে আসছে স্ক্রিন থেকে বাইরের দিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি তার মানে এ ক্রস বি এর ডাইরেকশানটা কোন দিকে ভাই স্ক্রিন থেকে বাইরের দিকে ফোঁটা দিলাম একটা বি ক্রস এ চিন্তা করো এই যে স্ক্রিনের ভিতরের দিকে তার মানে এটা কোন দিকে ভাই ভিতরের দিকে এখন একটা জিনিস মাথায় রাখো শোনো ভ্যাক্টর মানে হইতেছে দুইটা ভ্যাক্টর তখনই সমান হয় যখন তাদের মান এবং দিক দুইটাই সমান হয় মানে মান একই হবে এবং দিক একই দিকে হবে কিন্তু খেয়াল করে দুইটা ভ্যাক্টরের মধ্যে মানে এ ক্রস বি আর বি ক্রস এর মধ্যে এ ক্রস বি এর মান হবে এ বি সাইন থিটা বি ক্রস এর মান হবে বি এ সাইন থিটা মানে হচ্ছে এ বি সাইন থিটা মান কিন্তু যখন তুমি ডাইরেকশান চিন্তা করো এটা কিন্তু কমপ্লিটলি দুজন দুজনের অপোজিট ডাইরেকশানে আসে তার মানে এদের মান একই কিন্তু দিক কিন্তু একই না তার মানে দুইটা ভ্যাক্টর সমান না তার মানে ক্রস প্রোডাক্ট কিন্তু আমাদের বিনিময় প্রথা মানে না এখানে আরেকটা জিনিস আমি তোমার বোঝাবো সেটাকে একটু খেয়াল করো এই যে যে প্রসেসটা তুমি খেয়াল করলা যে আমরা রাইট হ্যান্ড রুল দিয়ে একটা যে কোনো ভ্যাক্টরের ডাইরেকশান বাইর করতে পারি এই ডাইরেকশানটা আমরা আমাদের রিয়েল লাইফে ইউজ করতে পারি সেটা বোতলের মুখা খোলা হোক সেটা তোমার গাড়ির চাকা খোলা হোক সেটা বের করতে পারো একটু রিয়েল লাইফে চলে যদি দেখাই তোমার জিনিসটা আসলে দেখানোর একটু ক্রিঞ্চ বাট দেন একটু দেখাই তুমি যদি একটা বোতলের মুখ নাও অ্যান্ড তুমি যদি চিন্তা করো বোতলের মুখটা খুলবা মুখটা কোন দিকে গেলে খুলে অবশ্যই উপরের দিকে গুলো গেলে খুলে তাই না তার মানে বেসিক কে দেখো এরকম করলে উপরের দিকে যাচ্ছে না বৃদ্ধাঙ্গুলিটা তার মানে এরকম যদি ঘুরে মানে মুখাটা যদি এরকম ঘুরাই তার মানে বোতলটা খুলার কথা দেখো এই যে ঘুরাও এই দেখো সে এই যে এইভাবে ঘুরাচ্ছে এই যে খুললো ঠিক আছে এখন খেয়াল করতো টাইট দেওয়াটা চিন্তা করো টাইট দেওয়া মানে কি মুখাটা নিচের দিকে যাবে নিচের দিকে কেমনে যাবে যদি এরকম করো তাহলে ডিরেকশানটা নিচে যায় তাহলে দেখো এই যে এরকম রাইট এই দেখো এই যে এরকম সে এই যে হচ্ছে টাইট হয়েছে দ্যাটস ইট ঠিক আছে তো এই হইতেছে ভাই প্রসেস তো এই জিনিসটা তোমার রিয়েল লাইফেও যাবে অ্যান্ড তোমার যখন গাড়িতে চাকা খোলা লাগব
সমান সমান চিহ্ন তুমি দিতে চাও এটা তুমি রাখতে চাও তুমি সমান দিতে চাও তাহলে কি করতে হবে এ ক্রস বি এর ডাইরেকশন যদি স্ক্রিন থেকে বাইরের দিকে হয় বি ক্রস এ হচ্ছে স্ক্রিনের ভিতরের দিকে তার মানে বি ক্রস এর আগে যদি তুমি একটা মাইনাস দিয়ে দাও তাহলে কি ঘটবে খেয়াল করো তো বি ক্রস এর দিক হচ্ছে স্ক্রিনের ভিতরের দিকে তাই না ভিতরের দিকে এটা হচ্ছে ভিতরের দিকে কিন্তু যদি মাইনাস দিয়ে দাও তো মানে পুরো জিনিসটা উল্টায় গেছে তার মানে পুরো জিনিসটার সাইন এখন কোন দিকে অবশ্যই স্ক্রিনের বাইরের দিকে তার মানে এটা ডাইরেকশনে ছিল বাইরের দিকে এ ক্রস বি মাইনাস বি ক্রস এর ডাইরেকশনে কিন্তু স্ক্রিনের বাইরের দিকে তাহলে এই জিনিসটা মানতেছে কিন্তু এটা তো বিনিময় প্রথা না ভাই বিনিময় প্রথা মানে হচ্ছে জাস্ট এরা এদের স্থান পরিবর্তন করবে চিহ্ন টিহ্ন তো আনা নিয়ে আমরা কথা বলি নাই তার মানে যেটা দাঁড়াইলো এই নিচের নিচের জিনিসটা ঠিক আছে কিন্তু এটা বিনিময় প্রথা কখনোই না বিনিময় প্রথা হচ্ছে এটা যেটা হচ্ছে ক্রস প্রোডাক্ট তোমার মানে না তার মানে ডট প্রোডাক্ট বিনিময় প্রথা মানে কিন্তু ক্রস প্রোডাক্ট এর ডাইরেকশনের কারণে বিনিময় প্রথা মেনে চলতে পারে না কারণ কি এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন দিলে দেন হচ্ছে এখানে ইকুয়াল সাইন দিতে পারে কিন্তু ফ্যাক্টরের তো মানও একই হওয়া লাগে আবার দিকও একই দিকে হওয়া লাগে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ভাই বিনিময়ের প্রথার এ টু জেড ওকে তো এইবার আসো ভাই একটু আমরা পরস্পর লম্ব এবং হোয়াটস লেটসে কি এটা কি বলে সমান্তরাল ব্যাক্টর একটু দেখে তো পরস্পর লম্ব মানে তুমি যদি এরকম চিন্তা করো যে ধরো একটা কালি আসে না কেন ধরো একটা সেকেন্ড এই যে তুমি যদি পরস্পর লম্ব চিন্তা করো এ ফ্যাক্টর আর লম্ব বি ফ্যাক্টর তাহলে কীরকম হবে ওই যে মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত নব্বই ডিগ্রি মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল নিয়ে আমরা খুব ভালো মতো কথাবার্তা বলবো সামনে ঠিক আছে তো মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল নব্বই ডিগ্রি মানে কি থ্রিটা ভ্যালু নাইনটি তার মানে এ ডট বি যখন করবা তখন কী আসবে ভাই এবি কজ নাইনটি আসবে না কজ নাইনটির ভ্যালু তো জিরো তাহলে পুরো এ ডট বি কী পাবা তুমি জিরো পাবা না মানে এ বি ইন্টু কজ নাইনটি তাই না এরকম তো এটার ভ্যালু হচ্ছে জিরো তার মানে যে কোনো ব্যাক্টর যদি পরস্পরে লম্ব হয় দুটা ব্যাক্টর তাহলে তাদের ডট প্রোডাক্ট আমরা কী পাবো ভাই তাদের ডট প্রোডাক্ট আমরা জিরো পাই ঠিক আছে এখন বলো তো দুটা ব্যাক্টর যদি সমান্তরাল হয় কি তাহলে কী হবে আমরা কিন্তু এটা আগেই দেখে আসছি যদি দুটা ব্যাক্টর পরস্পরে সমান্তরাল হয় তাহলে তাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কী হয় জিরো নাইল একশো আশি ওই সাইন জিরো জিরো হবে আবার সাইন একশো আশিও কিন্তু জিরোই তার মানে কী দাঁড়াবে তাদের ক্রস প্রোডাক্টটা হবে জিরো ক্রস প্রোডাক্টের মানটা জিরো ঠিক আছে কীরকম এটাই যে তুমি যদি খেয়াল করো এবি সাইন নাইনটি সরি সাইন নাইনটি না সাইন জিরো সাইন জিরো অথবা সাইন একশো আশি তার কত পাবো জিরো পাবা এখন এক জিনিস তুমি একটু বোঝার চেষ্টা করো এই জিনিসটা বাইর করে একটু লেংথি ঠিক আছে কেন লেংথি বললাম ভাই মনে করো তোমার দুইটা ব্যাক্টর দেওয়া আছে ঠিক আছে ধরো এরকম একটা ব্যাক্টর টু ওয়াই মাইনাস জে প্লাস থ্রি কে ক্যাপ ঠিক আছে আরেকটা দেওয়া আছে মনে করো এ আই মাইনাস টু জে প্লাস সিক্স কে ঠিক আছে এরকম দুইটা ব্যাক্টর দেওয়া আছে তোমাকে বলা আছে এই দুইটা ব্যাক্টর যদি পরস্পরের সমান্তরাল হয় তাহলে এ ভ্যাক্টরের ভ্যালু কত তো এই ক্ষেত্রে তোমার দেখো যে এ বি সাইন থ্রিটার প্রসেস তুমি যদি যাও কত লেখ দিয়ে প্রথমে এ ভ্যাক্টরের ভ্যালু বাইর করবা মানে প্রথমটার ভ্যালু এটা তোমার এ নিচেটা তোমার ধরো বি প্রথমে এ ভ্যাক্টরের ভ্যালু বাইর করবা তারপর বি ভ্যাক্টরের ভ্যালু বাইর করবা দেন গুণ করবা দেন আবার অ্যাঙ্গেল বাইর করে সাইনের মধ্যে বসাবা তাই না দেন তোমাকে চেক করতে লাগবে এর ভ্যালু কত তো এইটা না করা ইউ ক্যান ডু অ্যানাদার থিং প্রসেসটা কি তুমি যদি যে কোনো দুইটা ব্যাক্টর নিতে হয় ফ্যাক্টরগুলোর অনুরূপ সহগের অনুপাত যদি সমান হয় তাহলে ওই দুইটা ব্যাক্টর পরস্পরের সমান্তরাল হয় মানে আমি বলতে চাচ্ছি যদি এরকম হয় এ এক্স ডিভাইডেড বাই বি এক্স মানে আই ক্যাপের দুইটা সহগুলা ইকুয়ালস টু এ ওয়াই ডিভাইডেড বাই বি ওয়াই মানে জে ক্যাপের দুইটা সহগ আর হচ্ছে কে ক্যাপের দুইটা সহগ এজ এ ডিভাইড বাই বি জেড এরকম ঘটনা যদি ঘটে তাহলে আমরা বলতে পারি যে ফ্যাক্টর দুইটা পরস্পরের সমান্তরাল তার মানে এইটার ক্ষেত্রে আমরা কেমন অ্যাপ্লাই করতে পারি যদি বলে দুটো ফ্যাক্টর সমান্তরাল এবং এর মান কত মানে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এরকম যদি এ আর বি ফ্যাক্টর পরস্পরের সমান্তরাল হয় তবে এর ভ্যালু কত এটা কেমন করা যায় খুবই স্বাভাবিক সহগুলোর অনুপাত দিয়ে করা যায় যেমন টু বাই এ ইকুয়ালস টু মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই মাইনাস টু ইকুয়ালস টু থ্রি ডিভাইড বাই সিক্স এই অনুপাত থেকে কিন্তু তুমি খুব ইজিলি এর ভ্যালুটা বাইর করে ফেলতে পারবা তো দেখো কতটা ইজি হয়ে যায় তো দিস ইজ আওয়ার শর্টকাট যদি আমাদের এইচ এস সি এম সি কেউ হয় ভার্সিটি ইউনিটের এমসি কেউ হয় বা সিকিউরিটির এমসি কেউ হয় বা ইঞ্জিনিয়ারিং এমসি কেউ হয় বা এনি ওয়ার তুমি এই জিনিসটা ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই করতে পারবা ঠিক আছে এ হচ্ছে বিষয় পরস্পর লম্ব এবং সমান্তরাল ভ্যাক্টর নিয়ে যা জানা দরকার ছিল আমরা জেনে ফেলছি তো এইবার দেখবো হচ্ছে আমরা ভাই সমতলীয় ভ্যাক্টর এই সমতলীয় ভ্যাক্টরটা বুঝাইতে গেলে যে জিনিসটা দেখা যায় যে পোলাপান আসলে জিনিসটা বুঝাও বুঝতে চায় না সমস্যাটা কি আমি বলতে পারি সমতলীয় ভ্যাক্ট
एक तोलियो वेक्टर बोलते पारे माना जारा एक ही तोले थके बाई इटा डायरेक्टर नाम हो जाए शामो तोलियो वेक्टर अपने डा खाली एक्स वाई नेट वाई जरूरत है पारे जरूरत है पारे पर हम लोग जी तोल टा चिंदे कोते से शे बोर्डे ये बारो बारा से एक्स ओक्को हम लोग ये बारो बार धुरे निश्चिभाई वाई � एड़ा बी वेक्टर ए ए टाइप रूप में ही पड़ा सी वेक्टर टाइप ए टॉल टाइप रूप में ही पड़ा ऐसे ए टाइम अपन प्रमाण करते चाहिए तो ए टा जोखन हो आए तो खाने टा शॉर्ट तो होते जो दिए तीन टाइप वेक्टर एक ही तौली हो बाय एक ही समोतर रूप में था के ताहोले ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल्स टाइम ना पाई होती a cross b dot c माने होते हैं जेको नो दिया वेक्टर का क्रॉस छाते आर एक टा डॉट इटा जीरो हो गया ही तीन टा वेक्टर एक ही तो लियो क्या हमने ये तो चिंदा करो पहले मोता आशो ये a cross b एर कॉन्सेप्ट आशो एक तो भाई ये a cross b जिन्हें इस टकी तुम जो देखते हो पार्टिकुलरली a cross b निया चिंदा करो तुम पूछ बा a cross b डायरेक्शन टा स्क्रीन थे बैर दिखे खूब स्वाभाविक तेल होते तुम धोने डि वैक्टर डि वैक्टर डायरेक्शन का दिखे भाई स्क्रीन थे बैर दिखे दर से डट दिल ए पोन तो कौन कारा आपत्ति नहीं राइट डॉट दिलाम तो ये जिन्हें सबसे बाहर दिखे अखोन आमादेर बी ब्रिटिश उन्हों जाए जो दी सी वेक्टर टाव ए एक ही तौले था के पोथो मोतो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर मोते कॉस करते पर से मैं नहीं दूर एक ही तौले आसे अगर सीओ जो दी ए बी तौले था मान ए ए � ए डी वेक्टर के साथ सी वेक्टर डट प्रोडक्ट की जिरो है कि ना एक भाव चिंता करो एक भाव चिंता करो जो मन करो लाइक आपने पेन कथाए गलो एखान एक सेकेंड एक पेन का थकले भाव एक सेकेंड जस्ट पेन नहीं आस तुम जो एक भाव चिंता करो जो मन करो एट आ पेन आ कि तुम जो एक भाव चिंता करो जो ए क्रस बी हे डी ठीक है तो ये डी तो डी वेक्टर का कोई आखो तो भाई स्क्रीन थे बैर दिखे आसे खूब स्वाभाविक है जो रईट हैंड स्क्रीन थे बैर दिखे पड़ते से डी बैर दिखे आस रईट एन सी वेक्टर मन कर कलम सी वेक्टर तो तुम्हारे थकुक ये थकुक ये थकुक ये थकुक जैम ना थकुक भाई भाई थकुक भाई थकुक तुम ये बुझते पो बोर्ड शुए थे जो कि मैं बोर्ड जो कि लैपटाए थे और जो कि डि वेक्टर टार अंगल की है भाई नब्बे डिग्री है ना अरे एम ना थकुक एम ना थकुक एम थकुक मैं जैम नहीं थकुक ना क्या सी वेक्टर जैम नहीं थकुक जो डि वेक्टर और सी वेक्टर मोदू बोलते हैं कि लोबोई डिग्री है तार माने इसी वेक्टर को टॉप शेव बॉर्डर को नेक्टर जगह ऊपर शोए आस और बॉर्डर ऊपर जितने ए और बी वेक्टर को शोए चलो तो हमने तीन डे वेक्टर यहाँ शोए आस ठीक है सर तार माने की पहला हम इसी वेक्टर और डी वेक्टर मोदू बोलते हैं कि क्या होए ऑब्वियसल तो डी डॉट सी की बाबू डी सी कॉस 90 माने जीरो तो हमने की बाबू जीरो अखंड देखो ये डी वेक्टर टा माने की चिलो भाई ये माने चलो ए क्रॉस बी जस्ट बॉस है दाव इखने डियर बोतल जस्ट बॉस है दाव ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल्स टू जीरो ये तो से कॉन्सेप्ट ठीक है सार की चुना अखंड तुम्हें जरा एक बुच्चो तुम जाए आनो ना क्या नो उटा शायद जो दी दूसरा वेक्टर एक क्रॉस करो आर जेकोन बाकी वेक्टर टा जो दी डॉट पोड़ा करो एम वैल्यू जो दी तुम्हें जीरो पाओ ताले ये तीन टा वेक्टर एक ही तौले था के तो भाई जिन्हें स्टेप पोस्ट शायद एक तो लेंग थी ऐड करने कर बो इटा एक तो शॉर्टकट क जेटर चार अधर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप ठीक है सामने आर बोर्ड कोर बना तुम्हारे इधर दोर बी वेक्टर एक ही चारा और सी वेक्टर टच एक ही चारा ठीक है सामने ये रखूँ सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप ये होता है तीन टा वेक्टर ठीक है सामने बी वेक्टर एक चार आमने इधर के नियंत्रण निन्ना एक गठन करता है निन्ना एक टक्के मनो भें ऊपर जब ए व एक्स ए वाई ए जेड तार पड़े आज भें बी एक्स बी वाई बी जेड तार नीचे भें सी एक्स सी वाई सी जेड ए निन्ना एक टक्के वैल्यू जो दी जीरो पाई तार माने ए तीन टक्के वेक्टर माने ए वेक्टर बी वेक्टर एवं सी वेक्� तीन टा वेक्टर एक ही तौले थक बे बाव वेक्टर तीन टा शामो तौले हो हबे तो ए टा हुई तो से शॉर्टकट जेट अम्म ए टा सीएमसी क्यों हो इन्फेक्ट ट्रीटर ने उसे कोरा जाए अनेक क्षेत्रे 
এটা তোমার বুয়েট রিটার্ন হোক বুয়েটের এমসিকিউ হোক পিলের এমসিকিউ হোক সিকিউরিট হোক যাই হোক না কেন সবখানে তুমি ইউজ করতে পারবা ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে সমতুল্য ভেক্টরের ক্ষেত্রে শর্টকাট ফর্মুলা এটা যদি জিরো পাও তার মানে এ ভেক্টর বি ভেক্টর এবং সি ভেক্টর তিনটা পরস্পর একই তলে থাকে বা সমতলীয় বা এক তলীয় ঠিক আছে তো চলো দেখি এবার ভাই নেক্সটে কি আছে আচ্ছা একক ভেক্টর একক ভেক্টর জিনিসটা কি একক ভেক্টর হচ্ছে আমরা যেমন বলি যে পাঁচ মিটার এখানে মিটারটা কি ভাই মিটারটা যেমন একটা একক তেমনই ভাবে পাঁচ মিটার এটা দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য হচ্ছে কি একটা স্কেলার রাশি ঠিক একইভাবে যে কোনো একটা ভেক্টরের ক্ষেত্রেও আমরা একটা একক চিন্তা করে রাখি যেমন ফাইভ আই এই আই ক্যাপটা এই আই ক্যাপটা একটা একক ভেক্টর তো একক ভেক্টর বেসিকলি কীভাবে প্রকাশ করা হয় তুমি যদি একটা ভেক্টর এ নাও এই এ ভেক্টরটা যদি তুমি একক ভেক্টর চিন্তা করো সেটা কেমন হবে এ ক্যাপ যেটা হচ্ছে উপরে এ ভেক্টর থাকবে নিচে আসবে এ ভেক্টরের ভ্যালু ঠিক আছে তুমি যদি বি ক্যাপ নাও মানে বি ভেক্টরের একক ভেক্টর সেটা কেমন আসবে উপরে আসবে বি ভেক্টর নিচে আসবে বি ভেক্টরের ভ্যালু আর কিছু না এতটুকু করাই হইতেছে আমাদের একক ভেক্টর বের করতে পারা এখন আমাদের অক্ষ বরাবর কিছু একক ভেক্টর আমরা ধরে নেই যেমন ধরে নাও আই ক্যাপ জে ক্যাপ কে ক্যাপ তো এই যে তিনটা অক্ষ বরাবর তিনটা একক ভেক্টর ধরলা এগুলোকে বলা হয় আয়ত একক ভেক্টর কারণ এরা দেখবে একটা একটার সাথে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাকে ঠিক আছে মানে আই ক্যাপ মানে কি এক্স অক্ষ বরাবর জে ক্যাপ মানে ওয়াই অক্ষ বরাবর এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ বরাবর সাথে নাইনটি ডিগ্রি আবার জেড বাইডে তাহলে ওইটাও নাইনটি ডিগ্রি তো এগুলো হচ্ছে আয়ত একক ভেক্টর এবং এই প্রত্যেকটা ভেক্টরের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান করা কেন ওয়ান করে এটা একটু বোঝা রাখো যেমন তুমি যদি পার্টিকুলারলি আই ক্যাপ ভেক্টরটা চিন্তা করো এটাকে তুমি যদি মনে করো যেটা হচ্ছে এক্স ভেক্টর এটা কীরকম চেহারাটা বলো তো আই ক্যাপ মানে কি আই ক্যাপ মানে আই এর সাথে সহক আছে ওয়ান সাথে কিছু নাই মানে কি যে সাথে সহক আছে জিরো কে সাথে সহক আছে জিরো এখন তুমি যদি এটার ভ্যালু বের করতে যাও সেটা কেমনে বের করবা এক্স এর ভ্যালু কী আসবে মানে এক্স এক্স ভেক্টরের মডুলাস কী আসবে রুট ওভার সহকগুলার স্কোয়ার যোগ ফল তার মানে দেখো যে ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার প্লাস জিরো স্কোয়ার প্লাস জিরো স্কোয়ার মানে কী পাইলাম ওয়ান তার মানে আই ক্যাপের ভ্যালু যেমন ওয়ান ঠিক একইভাবে তুমি যদি ভাই জে ক্যাপের ভ্যালু চিন্তা করো সেটা কীরকম আছে চেহারাটা জে ক্যাপ মানে কীরকম জিরো আই প্লাস ওয়ান জে ক্যাপ প্লাস জিরো কে ক্যাপ ঠিক আছে তো এটার ভ্যালু কিন্তু তুমি ওয়ানই পাবা ঠিক আছে এই হচ্ছে আয়ত একক ভেক্টরের একটা জিনিস বুঝলাম যাদের ভ্যালু সবসময় ওয়ান হয় আচ্ছা এখন যদি যদি ডট প্রোডাক্ট চিন্তা করো তাহলে কেমন হবে মনে করো ভাই যে তুমি এগুলো আমরা মোটামুটি বুঝছি ঠিক আছে তো মনে করো তুমি হইতেছে আই ডট আই চিন্তা করতেছো তাহলে এটা কেমন আসতে পারে আই ডট আই কেমন হবে তুমি জানো যে এ ডট বি কেমন হয় এ বি কস সিটা তার মানে এ ছিল এ ভেক্টরের ভ্যালু বি ছিল বি ভেক্টরের ভ্যালু আর কস সিটা হচ্ছে দুইটা মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল তো আই ডট আই মানে কি আসবে দেখো তো প্রথমে আসবে আই ভেক্টরের ভ্যালু সেটা কত ওয়ান ইন্টু আই ভেক্টরের ভ্যালু তাই না দুইটাই আই ওয়ান ওয়ান ইন্টু কস এখন দেখো ভেক্টর দিয়ে তো দুইটা একই তার মানে দুটা একই দিকে আসে একই মানে আছে মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত জিরো ডিগ্রি তাহলে কী লিখবা কস জিরো সেটা কত কত রেভেল কত ওয়ান তাহলে পুরোটা জিনিস কি পাইলা ওয়ান পাইলা ক্লিয়ার এখন ধরো আমি র্যান্ডমলি নিচ্ছি জে ডট কে এটা কেমন হবে তুমি জানো জে ডট কে কেমন হবে প্রথমে জে ভেক্টরের ভ্যালু ইন্টু কে ভেক্টরের ভ্যালু মানে ওই যে এ ডট বি কেমন এ বি কস্টিটা না এ ভেক্টরের ভ্যালু ইন্টু বি ভেক্টরের ভ্যালু ওইরকম তো জে ভেক্টরের ভ্যালু কত ওয়ান কে ভেক্টরের ভ্যালু কত ওয়ান ইন্টু কস থ্রিটা এখন খেয়াল করো জে আর কের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কী জে হইতেছে ওয়াই অক্ষতে কে হইতেছে জেড অক্ষতে ওয়াই আর জেড অক্ষের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কী ভাই নব্বই ডিগ্রি তার মানে থ্রিটা কত নাইনটি কোজ নাইনটির ভ্যালু কত ভাই জিরো তো এভাবে করে কিন্তু আমরা ডট প্রোডাক্ট বের করতে পারি ঠিক আছে এখন একটা প্রশ্ন আসে ভাই যে আমরা ক্রস প্রোডাক্টই বের করতে পারবো হ্যাঁ অবশ্যই পারবো তুমি একটু খেয়াল করো তুমি যদি আই ক্রস জে করো ক্রস প্রোডাক্ট কেমন হয় ভাই এই যে এ ক্রস বি কেমন হয় এ বি সাইন থ্রিটা আর হচ্ছে ইটা ক্যাপ তাই না এই তো চেহারা এ বি সাইন থ্রিটা ইটা ক্যাপ তো আই ক্রস জে করলে কি হবে দেখো এ বি মানে কি প্রথমে এটার ভ্যালু লিখবো তাহলে ওয়ান লিখলাম আই জে লিখলাম জের ভ্যালু কত ওয়ান ইন্টু সাইন থ্রিটা সাইন কত ভাই তুমি বলো তো আই আর জের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত থ্রিটা কত নব্বই ডিগ্রি তাহলে সাইন নাইনটি ইন্টু হইতেছে ভাই আমাদের ইটা ক্যাপ মানে ইটা ক্যাপ জিনিসটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে ইটা ক্যাপের কথা মনে আছে আমি শুরুর দিকে যখন বুঝাইছিলাম ভাই তোমারে তখন একটা কথা খুব ক্লিয়ারলি বলছিলাম যে আমাদের এই যে যেহেতু এই যে একটা ক্রস প্রোডাক্টের ভিতরে এই যে ক্রস প্রোডাক্টের ভিতরে এটার পুরো জিনিসটা এতটুকু জিনিস হলো স্কেলার ভ্যাক্টর পোষণ খালি ইটা ক্যাপ তার মানে ইটা ক্যাপের দিকটাই হইতেছে আমাদের এ ক্রস বি এর দিকটাকে নির্ধারণ
আর কে থাকে কোন দিকে ভাই কে থাকে ওইটাছে আমাদের জেড অক্ষ বরাবর এটা এভাবে দেখাইছি বাট কে মানে হচ্ছে স্ক্রিন থেকে বাইরের দিকে এটা হচ্ছে জেড অক্ষ তো তুমি যখন আই ক্রস জে করো কেমন আসবে বলো তো আই ক্রস জে কোন দিকে আসে স্ক্রিন থেকে বাইরের দিকে আসে না বাইরের দিকে কে আসে আমাদের কে ভ্যাক্টর আসে না কে ক্যাপ আসে না তাহলে এটা কী আসবে এটা এটা ক্যাপ মানে কি কে ক্যাপ বুঝতে পারছো দেড়শো এটা মানে কি লিখি আমরা কে ক্যাপ ক্লিয়ার এখন তুমি যদি উল্টাইতে চাও তাহলে কী হবে উল্টাও মনে করো যে ক্রস আই করবা তাহলে কি হবে তুমি বুঝতে পারতেছো এটা মাইনাস কে ক্যাপ হবে কিন্তু ভাই আমি তো এইটা দেখছি দেখে এটা মাইনাস কে ক্যাপ বলতেছি যদি এটা না বাইর করি তাহলে কী হবে প্রথমত শর্টকাট দিব শর্টকাট আসে বাট তারপর এখানে একটা বুদ্ধি করে তুমি চিন্তা করো দেখো যে ক্রস আই মানে কি ওয়ান ইন্টু ওয়ান সাইন নাইনটি এগুলো তো একই থাকবে তাই না ইন্টু ইটা ক্যাপ মানে ইটাটা জিনিসটা কি ইটা হচ্ছে যে ক্রস আই এর দিককে নির্ধারণ করে অথবা যে ক্রস আই এর দিকটাই ইটার দিককে নির্ধারণ করে তো যে ক্রস আই ডিরেকশানটা কোন দিকে যাবে খেয়াল করো তাই যে যে থেকে আই দেখো বিদ্যাঙ্গুলিটা স্ক্রিনের ভিতরের দিকে যায় আমাদের কে ক্যাপ ভ্যাক্টর বা জেড অক্ষটা কোন দিকে আছে স্ক্রিন থেকে বাইরের দিকে আসে তার মানে আসে ভিতরের দিকে তার মানে আমরা যদি জেড অক্ষের যে ভ্যাক্টরটা কে ক্যাপ ওর সামনে যদি একটা মাইনাস দিতে ও কিন্তু ঘুরে ভিতরের দিকে চলে যায় তার মানে উত্তর কী আসবে অবশ্যই মাইনাস কে ক্যাপ আসবে ঠিক আছে ক্লিয়ার এই হচ্ছে একদম বেসিক কনসেপ্ট এখন তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো যে ভাই আই ক্রস আই কেমন আসবে তাহলে তুমি সিম্পলি চিন্তা করো আই ক্রস আই কি মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কী ভাই দুইটা আয়ের জিরো তাহলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু সাইন জিরো ইন্টু ইটা ক্যাপ তো সাইন জিরোর ভ্যালু তো জিরো তাহলে এখানে যদি তুমি জিরো পাও পুরো জিনিসটা তো জিরো হয়ে যায় তার মানে কি আই ক্রস আই কি পাবা তুমি জিরো পাবা ঠিক আছে তো এই হচ্ছে স্যার ডট প্রোডাক্ট কস প্রোডাক্টকে আমরা বাইর করে এখন আমি তোমার বলে দিই ভাই এখানে একটা শর্টকাট আছে কেমন শর্টকাটটা এই যে এরকম শর্টকাটটার চেহারা হচ্ছে এরকম তুমি আমরা চিন্তা করবা এটা হচ্ছে আই এটা হচ্ছে জে এটা হচ্ছে কে ঠিক আছে এবং এই যে ক্লক ওয়াইজ রোটেশানটাকে আমরা এখানে পজিটিভ ধরি দেখো জেনারেলি ক্লক ওয়াইজ জিনিসপাতি অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রেও আমরা নেগেটিভ ধরি বাট এই ক্ষেত্রে ক্লক ওয়াইজ রোটেশনকে আমরা পজিটিভ ধরে নেই ঠিক আছে কি বুঝাইছি একটু খেয়াল করো যেমন আমি যখন আই ক্রস জে করি এটা কোন দিকে গেছে দেখো তো ক্লক ওয়াইজ গেছে না আই ক্রস জে ক্লক ওয়াইজ গেছে তার মানে উত্তর হবে এই দুইটা বাদা যেটা বাকি আছে কে বাকি আছে কে তাহলে উত্তর কি কে ক্যাপ ঠিক আছে এবার তুমি কে ক্রস আই করো দেখো তো কে ক্রস আইও কিন্তু ক্লক ওয়াইজ গেছে কে ক্রস আই ক্লক ওয়াইজ বাকি আছে কে জে তাহলে উত্তর কে ভাই উত্তর হচ্ছে জে ঠিক আছে এবার তুমি জে ক্রস আই করো খেয়াল করো জে ক্রস আই কি অ্যান্টি ক্লক গেছে তার মানে অ্যান্টি ক্লক কি ক্লক ওয়াইজ যদি প্লাস ধরে অ্যান্টি ক্লক কী হবে মাইনাস হবে তাহলে এখানে একটা মাইনাস আসবে আর বাকি আছে কে ভাই জে আই বাদে বাকি আছে কে তাহলে উত্তর হবে কে ক্যাপ এই হইতেছে এটার ক্ষেত্রে শর্টকাট বুদ্ধি বা শর্টকাট ফর্মুলা ঠিক আছে তো এই হইতেছে মোটামুটি একক ভেক্টরের আদ্যপান্ত আমি বিশ্বাস করি তোমার একক ভেক্টর নেওয়ার কোনো প্যারা নেই তো চলো আমরা এখন সামনের দিকে যাই যার কি আছে এইবার হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং এভার সেটা হচ্ছে ভাই ভেক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোন বাইর করে কীভাবে তো ভেক্টর দয়ের মধ্যবর্তী কোন বাইর করার ক্ষেত্রে তুমি বুঝতেই পারতো আমরা কাকে নিয়ে কাজ করব যার ঝামেলা কম কার ঝামেলা কম সেটা হচ্ছে ডট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ঝামেলা কম কারণ ওইখানে ইটা ক্যাপ নাই তো ওখানে যদি একটু চিন্তা করো তুমি মনে করো দুটো ভেক্টর নিছো সেটা হচ্ছে এ আর বি এ আর বি এর ডট প্রোডাক্ট যখন তুমি করো এ ডট বি কেমন পাও এ বি কস থিটা তাই না এখান থেকে কিন্তু তুমি থিটার ভ্যালুটা বাইর করতে পারো কেমনে কস থিটা মানে হচ্ছে এ ডট বি ডিভাইডেড বাই এ বি তার মানে থিটা মানে কি থিটা মানে হইতেছে কজ ইনভার্স এ ডট বি ডিভাইডেড বাই এ বি এ বি কি ভাই এ ভেক্টরের মান ইন্টু বি ভেক্টরের মান ঠিক আছে এই হচ্ছে থিটা অ্যাঙ্গেল বাইর করার অ্যাকচুয়াল ফর্মুলা ঠিক আছে এখন এইটুক তো বুঝলাম বাট আমি শুরুর দিকে বলছিলাম যে ভ্যাক্টর দ্বারা মধ্যবর্তী কোন বাইর করা নিয়ে আমি তোমার একটা জিনিস বুঝাবো জিনিসটা কেমন তুমি একটু চিন্তা করো আমরা এরকম অনেকবার এই চিত্রটা অলরেডি আইকা ফালাইছি আমি জানি না তোমাদের মাথায় জিনিসটা করছেন আসছে কি না যে এইটা হচ্ছে এ ভ্যাক্টর এটা হচ্ছে বি ভ্যাক্টর আর থিটা বলতে বোঝাই আমরা এই মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আছে এখন আমার তোমার কাছে প্রশ্ন যদি যদি অ্যাঙ্গেলটা এমন হইতো যদি অ্যাঙ্গেলটা এমন হইতো এ ভ্যাক্টর আর বি ভ্যাক্টর তাহলে তুমি থিটা কত বলতা থিটা হচ্ছে তোমার এইটা বলা মনে করো এটার অ্যাঙ্গেল দেওয়া আছে ষাট ডিগ্রি তাহলে তুমি বলো তো এই এ আর বি এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত এইখানে হচ্ছে কি অ্যাকচুয়াল বেসিক থিওরিটি আসে সেটা কি ভাই সেটা হচ্ছে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যেন প্রত্যেকটা ভ্যাক্টরের যখন তুমি ভ্যাক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল বার করতে যাও খেয়াল রাখবা ভ্যাক্টর দুইটার টেইল একসাথে হবে অথবা হেড একসাথে
দেখো এই যে হেড আর টেল কিন্তু একসাথে তুমি পাও নাই মানে একসাথে দুটা টেল পাও নাই বা একসাথে দুটা হেড পাও না তার মানে এইটা কিন্তু অ্যাঙ্গেল না তার মানে কী করতে হবে তুমি এইটা অ্যাটলিস্ট জানো যে ভ্যাক্টরের হেড টেল এক রেখা ওই কিন্তু সামনের দিকে বাড়াই দেওয়া যায় আমরা এই কাজটা এখানে করবো সেটা হচ্ছে আমরা ওকে সামনের দিকে বাড়াই দিব তাহলে সামনের দিকে বাড়াই দাও এই যে এ ভ্যাক্টরটাকে বাড়াই দাও বাড়াই দিলাম এইবার একটু এ ভ্যাক্টরের চেহারাটা চিন্তা করো তো এবার এ ভ্যাক্টরের চেহারাটা কিন্তু এখন এই এইচ টিতে নাই কেমন আছে তুমি খেয়াল করো এখন এ ভ্যাক্টরের টেল হয়ে গেছে কোথায় এ ভ্যাক্টরের টেল চলে আসছে এখানে এ ভ্যাক্টরের হেড চলে আসছে এখানে দেখো এই যে আবার কিন্তু আমরা দুইটা টেল একসাথে পাইলাম তাহলে এখন যে অ্যাঙ্গেলটা তৈরি হয়েছে এইটা হচ্ছে আমাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল বা থিটা সেটা কত এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা তুমি বুঝতে পারছো সেটা একটা সরল রেখা মানে পুরোটা একশো আসে একশো আসে থেকে এটা সাইড বাদ দিলে অ্যাঙ্গেলটা কত একশো বি ডিগ্রি তার মানে এটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত থিটা তো এই হইতেছে থিটা বাইর করা ডায়াগ্রাম দিয়ে জিনিসটা বোঝাইলাম আমি তোমাকে ঠিক আছে যে কীভাবে আমরা একটু থিটা বাইর করতে পারি তো এইটুকু যদি তুমি বোঝা থাকো তাহলে তোমাকে যদি এখন এই জিনিসটা দেওয়া হয় আমি বিশ্বাস করি তুমি জিনিসটা পারবা মনে করো তোমাকে বলা আছে এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ এখানে পি গেছে পি ভ্যাক্টর এই বরাবর কিউ ভ্যাক্টর গেছে এখানে এই বরাবর আর ভ্যাক্টর গেছে ঠিক আছে তোমাকে প্রশ্ন করছে যে পি ভ্যাক্টর এবং কিউ ভ্যাক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত যেখানে বলা আছে একটা সমবাহু ত্রিভুজ তো প্রথম কথা সমবাহু ত্রিভুজ মানে ভাই তিনটা বাহু সমান তিনটা বাহু সমান মানে তিনটা কোন সমান একশো আশি তিন দিয়ে ভাগ দিলে আমরা ষাট পাই মানে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল ষাট ডিগ্রি তো পি আর কিউ নিয়ে কথা বলতেছে তাহলে আমরা এইটুকু জানি যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ষাট ডিগ্রি এখন তুমি যদি থিটাটা বাইর করতে চাও মানে দুটা ভ্যাক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল বাইর করতে যাও তুমি খেয়াল করবা যে পি ভ্যাক্টরের টেইল হচ্ছে এইটা পি ভ্যাক্টরের হেড হচ্ছে এইটা কিউ ভ্যাক্টরের টেইল এইটা আবার হেড এইখানে তো দেখো এই চারটি একসাথে চলে আসছে বাট আমাদের দরকার হয় একসাথে টি টি নাহলে একসাথে এইচ কি করা যায় আমরা জানি যে যে কোনো ভ্যাক্টরকে আমরা একটু ওর হেড টেল টেল হেড এগুলো এক রেখা আগাই দিতে পারে খুব ইজি তো আমরা পি ভ্যাক্টরটাকে একটু এই দিক থেকে আগাই দিই খুবই সিম্পল এই যে আগাই দিলাম যখন তুমি পি ভ্যাক্টরটাকে এই দিকে আগাই দিছো তুমি কিন্তু বুঝতেই পারতো ওর হেড টেল কিন্তু শিফট হয়ে গেছে কীরকম পি ভ্যাক্টরের টেল কোথায় টেল এখন এখানে হেড এখন এখানে দেখো দুইটা টেল কিন্তু একসাথে পাইছো তার মানে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে তোমার থিটা অ্যাঙ্গেলটা কত ভাই ভিতরে একটা সাইট হইলে এটা কত সম্পূরক কোন তার মানে এটা কত একশো বিশ ডিগ্রি তার মানে আমাদের এই থিটাটা কত থিটা হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি তার মানে তুমি যদি এখন পি ডট কিউ করতে যাও ওই থিটা মানে পি কিউ কস থিটা ওই থিটার ভ্যালু কত হবে অবশ্যই একশো বিশ ডিগ্রি হবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এম সিকিউ ঠিক আছে তে হইতেছে মোটামুটি আমরা জানলাম এখন তোমাকে যদি বলে যে ভাই তুমি হইতেছে দুটা ভ্যাক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল বাড়ি করে দেখাও ঠিক আছে মনে করো তোমাকে দুটা ভ্যাক্টর দিয়ে রাখছে একটা ভ্যাক্টর হইতেছে তোমার এ ধরো র্যান্ডম দেওয়া যে আই মাইনাস জে প্লাস টু কে এটা একটা ভ্যাক্টর আর একটা ভ্যাক্টর দেওয়া আছে ধরো বি যেটা হইতেছে তোমার মাইনাস জে প্লাস কে ঠিক আছে এটা হচ্ছে দুইটা ভ্যাক্টর তোমাকে বলছে আর বি ভ্যাক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত তো তুমি তো সরাসরি ফর্মুলা জানো তাই না ফর্মুলাটা কি ভাই ফর্মুলাটা কি থিটা ইকোস টু কজ ইনভার্স উপরে হচ্ছে এ ডট বি নিচে হচ্ছে এ বি তাই না খেয়াল করো তো ভাই এ ডট বি কী আসবে মানে ডট প্রোডাক্ট তুমি যদি এআরবি এর ডট প্রোডাক্ট করে দেখো আই এর শখ এখানে আছে এখানে নাই মানে এখানে জিরো ওয়ান ইন্টু জিরো মানে আউট মাইনাস ওয়ান জে এর শখ এখানে মাইনাস ওয়ান মাইনাস মাইনাস এ প্লাস প্লাস ওয়ান পাইলা কে এর শখ টু এখানে ওয়ান তুই একে দুই প্লাস টু পাইলা নিচে আসো এবার কী আসবে ভাই এ ভ্যাক্টরের ভ্যালু মানে কী আসবে রুট ওভার জাস্ট স্কোয়ার করে যোগ করবে তাই না যে এক মাইনাস ওয়ান হল স্কোয়ার ওইটাও এক 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 দুইটা যোগ করলে দুই আর এখানে টু স্কোয়ার যোগ করলে চার তাহলে দুই আর চুয়ারে ছয় ইন্টু রুট ওভার বি ভ্যাক্টরে ভ্যালো কী আসবে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান হল স্কোয়ার মানে এক প্লাস ওয়ান স্কোয়ার মানে কত পারলা পাইলা এক আর একে দুই এই হইতেছে থ্রিটা তুমি জাস্ট ক্যালকুলেটার ইনপুট দিবা আছে এখানে একটা কজ ইনভার্স মিস করছি আমরা তাই না ছোট্ট একটা কজ ইনভার্স মিস করে গেছি যাই হোক তুমি জাস্ট ক্যালকুলেটারের ইনপুট দিবা কাজ চলে আসবে কিন্তু আমাদের কোয়েরি এটা না আমাদেরকে যদি বলতো যে এই এ ভ্যাক্টরটা অক্ষ ত্রয়ের সাথে কত কোন উৎপন্ন করছে এটা বাইর করো তাহলে কি আমরা পারতাম অক্ষ ত্রয় বলতে তুমি ধরো যে মানে অক্ষ ত্রয় মানে তিনটা অক্ষ আমাদেরকে বলছে এই ভ্যাক্টরটা অক্ষ ত্রয়ের সাথে কত কোন উৎপন্ন করছে এটা বাইর করতে তো আমি ধরে নিচ্ছি যে এই ভ্যাক্টরটা এক্স অক্ষের সাথে থ্রিটা এক্স কোন করে ঠিক আছে প্রথমত আমরা এক্স অক্ষ নিয়ে চিন্তা করতেছি এক্স তো এক্স অক্ষের সাথে কী কোন
कज इन भार्स देखो ऊपर एर एक्स भेक्टर डट प्रोडक्ट तो देखो ए भेक्टर आई आसे जे आसे के आसे क्योंकि एक्स भेक्टर शुद्म आई आसे तो मैं जे के तेर सहक जीरो तमाम जे के हिसाब ही बात एखे वन एखे वन गुण कर ले पा तो ऊपर आसा से डट प्रोडक्ट शुद्म एक नीचे आसा से ए भेक्टर भैलू भेक्टर भैलू कत हो रूट ओवर एक और एक दुई और चारे कत छय मैं जस्ट ए भेक्टर भैलू बैर कर लो रूट ओवर छय इंटू एक्स भेक्टर भैलू कि बैठे एम नहीं जाओ आई भेक्टर भैलू वन तर बैर करते रूट ओवर वन स्कोर प्लस जिरो प्लस जिरो एम नहीं जाओ तुम आई भेक्टर भैलू वन से कहो वन जस्ट वन तो एखान क्योंकि तुम्हें डिडेक्टली थ्रीटार भैलू पाइला ठीक है एन एर हे तुम्हें एक चक्र साथ भेक्टर को बैर कर लो तुम्हारे भाई अक्ष त्रय से मैं तुम एक् वाई अक्ष दिए बैर करवा जे अक्ष दिए बैर करवा खूब ही सीम्पल तुम्हें जो वाई अक्ष दिए बैर करते हो तेल क्यों करवा वाई अक्ष दिए जो तुम बैर करते तक जस्ट तुम्हें भेक्टर का धरा चेंज कर दो किच्छू ना से जहाँ से चेन्ज कर दो किच्छू ना ठीक है कि कर जस्ट ये वाई अक्ष बराबर जो तुम्हें चिंता करते हो भाई वाई अक्ष दिए जो चिंता करते हो तक थीटा वाई धरो ये थीटा वाई और वाई अक्ष बराबर एक भैक्टर धरे ना कि वाई अक्ष बराबर भैक्टर कि भाई जे कैप दैट सीट तेल ऊपर क्यों जाए ए डट वाई भैक्टर और नीचे हे भैक्टर इंटू वाई भैक्टर भैलू ठीक है तो ए डट वाई तो देखो कि आस ए भैक्टर साथ आई एस जे एसे के आसे वाई भैक्टर साथ शुद्म जे आ तमाम आई के हिसाब बद जे शोक वन एखे माइनस वन एक और माइनस वन गुण कर ले पाव हे माइनस वन ऊपर चले गो माइनस वन नीचे आसे ए भैक्टर भैलू इंटू वाई भैक्टर भैलू वाई भैक्टर भैलू हो तो वन खूब ही सीम्पल एखान डेक्टली उत्तर पावा इटा हे भैक्टर वाई अक्षर साथ उत्पन्न करा को एक ही भाव जेड अक्षर साथ करते पर तक कि करवा जस्ट एखे किए कैप धरवा और किच्छू ना तो ये हे सीम्पल एज दैट ये खूब ही इम्पोर्टेंट एक मैथ तुम्हारे एच एस सी सेगमेंटर जो ठीक है तो चलो भाई देखी नेक्स्टे कि आबार एबारे जिस भेरि हाइप थिंग से अभिक्षेप वंशक ठीक है तुम्हारा तो अने के जो ना जो अभिक्षेप और उपांश एक कथा ना अभिक्षेप और उपांश डिफरेंट जिस क्योंकि फिजिक्सर क्षेत्र में मैक्सिमाम जगह अभिक्षेप और उपांश एक ही बी बट अभिक्षेपे आक नाम आसल उपांश ना अभिक्षेपे आक नाम हम अंश उपांश कमप्लीटली डिफरेंट एक जिस ठीक है उपांश कमप्लीटली डिफरेंट मैंने कि मैंने हे उपांशर मान के अभिक्षेप बोले कि ठीक है मैं अभिक्षेप होते एक कथा स्केलार राशि और उपांश होते एक भैक्टर आसे तो कि बुझाते हैं भाई एक बुझान भलो मत ठीक है ओके तुम्हारा दो भैक्टर निचे एक ए भैक्टर आठ हे बी भैक्टर ठीक है तो प्रथम चिंता करते मन करो आप बैर करते चाहिए अभिक्षेप ठीक है इटा कम ठीक है इटा कैमन है जो कथा होता से जार अभिक्षेप तरह कस्थिटा देखो कार अभिक्षेप एर अभिक्षेप तेल कस्थिटा कारे जा कस्थिटा जाए भाई ये दिए कि बुझब एक बुझो ख्याल कर जेटा तुम्हें जानता ना ए डट बी मान कि भाई मैंने छो ए कस्थिटा तेना तो एखे देखिए तुम जो ए कस्थिटार भैलू बैर करता तेल कैमन पाई था ए कस्थिटार भैलू कैमन आसत ए डट बी डिवेड बी होते बी वैक्टर भैलू एम आसत ना तो कस्थिटार मान कि ए डट बी डिवेड बी वैक्टर भैलू ठीक है तेल की बुझल जार अभिक्षेप तरह कस्थिटा और क्यों हमें अभिक्षेप वंश के स्केलार राशि बोलते कारण तुम्हें ख्याल कर ऊपर आ भाई ऊपर आसे हमारे डट प्रोडक्ट ऊपर पड़ से हमारे डट प्रोडक्ट नीचे पड़ से भैलो मैं पूरा जिन स्केलार ठीक है तो एक ही भाव सीमिलारलि तुम जो उल्टा चिंता करो जो एर ऊपर वियर अभिक्षेप तेल क्या मन भाई ख्याल करो एर ऊपर वियर अभिक्षेप मैंने चिंता करते एर ऊपर बर अभिक्षेप मैंने जार अभिक्षेप तरह कस्थिटा तमें कि लिखब बी कस्थिटा ठीक है इ कस्टी की पा ऊपर जाए ए डट बी नीचे आस वैक्टर भैलो मैं जार अभिक्षेप तरह से कस्थिटा ए होते भाई तुम्हारे अभिक्षेप एर टू सेट ठीक है और किच्छू ना अभिक्षेप वंश एक ही कथा एक् भाई अपनी आर बंश उपांश जिन कि आसो उपांश एक बुझे डेक्शन को आसते से डेक्शन जेत आससे एत खाना ऊपरे बी बाट एबार् कि दिखे ठीक है जमन ख्याल कर जे रखम बर दिखे बर दिखे एर उपांश कैमने बैर करब देखो एट कथा एक ही जार उपांश तरह से कस्थिटा एट हे प्रथम लाइन जार उपांश तरह से कस्थिटा तेल जार उपांश कार उपांश एर उपांश तेल क्यों लिखब ए कस्थिटा तो ए कस्थिटा मैंने कि आसबी भाई एक आगे लिखे आसलम कम भाई ए डट बी और नीचे थको कि बी थे तैना ये एक आगे अभिक्षेप बैर कर लाइन भाई अभिक्षेप और उपांशर मध्य पार्थक्य है कि हेयर कमस आ थिंग पार्थक्य हे यही से तुम एक ख्याल करो ये दिखे बोलते और हमें ओखे ऊपर पड़ेल तो दिखे मानी कि डेक्शन दिक्कत उपांश एक भेक्टर राशि 
এখন এই দিকটা কোন দিকে ভাই খেয়াল করো বলাই দিছে প্রশ্নে ভাই বলেই আছে সেটা হচ্ছে বি এর দিকে তাহলে বি এর দিকে মানে কি তুমি বি বরাবর একটা একক ভেক্টর নাও তাহলে তো তোমার কাজ সেট তাহলে বি বরাবর একটা একক ভেক্টর আমরা কেমনে নিতে পারি নাও এই যে বি ক্যাপ নাও দ্যাটস ইট তো বি ক্যাপ মানে কি বি ক্যাপ মানে কি পাশে তুমি বি ক্যাপের মানে লেখো বি ক্যাপের মানে কি ভাই বি ক্যাপ মানে হচ্ছে উপরে বি ভেক্টর নিচে হইতেছে বি ভেক্টরের ভ্যালু দ্যাটস ইট তো ভাই এখন তুমি তোমার বইতে আবার এই জিনিসটা একটু সুন্দর করে লেখা দেখবে জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে এ ডট বি দেওয়া আর নিচে এই দুইটা বি ভেক্টরের ভ্যালু গুণ করলে আমরা বি স্কোয়ার পাই এই পুরোটার সাথে বি ভেক্টর আছে তুমি একটু খেয়াল করলে বুঝবে এখানে কি ঘটনা ঘটছে তুমি একটু খেয়াল করো এখানে কি আছে এই যে পুরো জিনিসটা ভাই এই যে এ ডট বি ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার এ ডট বি তো স্কেলার প্রোডাক্ট মানে এটা স্কেলার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার মানে ভ্যালুর স্কোয়ার মানে রুটটা চলে যায় আর কি মোদ্দা কথা এই পুরো জিনিসটা এই পুরো জিনিসটা কিন্তু ভাই একটা স্কেলার রাশি তো স্কেলার রাশি দিয়ে এই বি ভেক্টরকে তুমি যখন গুণ করো এটা কোন গুণ গুণ আছে শুরুর দিকে পড়াইছিলাম এই জন্য এটা পড়াইছিলাম যে স্কেলার দিয়ে তুমি যদি ভেক্টরটা গুণ কাও গুণ করো তাহলে কি পাবা অবশ্যই ভেক্টর পাবা দ্যাটস যে স্কেলার দিয়ে যখন তুমি ভেক্টরটা গুণ দাও তাহলে কি পাও তুমি একটা ভেক্টর রাশি পাও দ্যাটস ওয়াই আমাদের উপাংশ একটা ভেক্টর আসে ঠিক আছে এই আর কিচ্ছু না ভাই এতটুকুই উপাংশ আর কিচ্ছু না এখন তোমার আমি বলি ভাই একটা জিনিস করে রাখি যদি তোমার প্রশ্নে মানে উপাংশ বলে এবং তোমার যদি ডিগ বাইর করার মতো ডেটা দেওয়া না থাকে তাহলে তুমি ওইটা ধরে নিবা যে এটা হচ্ছে আসলে অভিক্ষেপ বুঝাইছে মানে উপাংশের মানকেই আমরা অভিক্ষেপ বলি কারণ অভিক্ষেপ উপাংশরই সেম যে উপাংশের ডাইরেকশান আছে অভিক্ষেপের ডাইরেকশান নাই দ্যাটস ইট অ্যান্ড নাথিং এলস ঠিক আছে আচ্ছা এখন এটা ভাইস ভার্সা তো ভাই আমরা বাইর করতে পারবো তাই না ভাইস ভার্সা কীরকম বুঝাইতেছে এই যে এটা যে তোমার যদি বলে যে এ এর দিকে ঠিক আছে এ এর দিকে বি এর উপাংশ তাহলে কেমন বের করবো খেয়াল করো যার উপাংশ তার সাথে কষ্টিটা তাহলে আমি কি লিখবো এই যে যার উপাংশ বি এর উপাংশ তাহলে বি এর সাথে কষ্টিটা দিয়ে দাও এটা মানে কি ভাই এটা মানে হইতেছে বি কষ্টিটা মানে কি এ ডট বি ডিভাইড বাই এ ভেক্টরের ভ্যালু তাই না এখন কার দিকে বলছে এর দিকে বলছে তার মানে কি লিখবো এর একটা একক ভেক্টর নেবো মানে কি এ ক্যাপ এ ক্যাপ মানে কি ভাই এ ভেক্টর ডিভাইড বাই এ ভেক্টরের ভ্যালু ওই একই জিনিস এ ডট বি ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার এটা পুরো একটা স্কেলার ইন্টু এ ভেক্টর দ্যাটস ইট এখন এটা নিয়ে আমরা ম্যাথ করবো বাট ওই ম্যাথের মধ্যে একটা ছোট্ট টুইস দিবো আর কি যেটা তোমাকে একটা অ্যাডমিশন লেভেলের ম্যাথ বুঝতে সাহায্য করবে দ্যাটসে ওই ম্যাথটা আমরা এখন করবো না আরও কিছু কনসেপ্ট বুঝা দেন ম্যাথ করবো মানে আমার ক্লাসের সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম যে আমি দেখবো যে অনেকগুলো ধাপে করাবো এরকম না আমি তোমাকে পড়াতে থাকবো পড়াতে থাকবো বাট যখন ক্লাসটা একদম শেষ হবে আমি বলবো যে না ঠিক আছে দিস ইজ দ্য এন্ড ইনশাল্লাহ তুমি দেখবে তোমার সব কিছু কভার হয়ে গেছে ঠিক আছে দিস ইউড দিস উড টেক টাইম টেক টাইম ইন আ সেন্স এ তোমার মানে মনে করো বারো ঘন্টা বসে থাকা লাগতেছে না বাট যখন তোমার শেষ হবে তখন দেখবো যে মোটামুটি খুব কম সময় পড়ছে বাট অনেক কিছু হয়ে গেছে দেখবো ইনশাল্লাহ আমরা ঠিক আছে দেখি কথা না বলে আমরা দেখি ওকে সো নেক্সট থিং ইজ ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ সূত্র এইবার চলে আসো ভাই উই যে বলছিলাম যে ভাই তরিত প্রবাহ কেন ভাই কেন তরিত প্রবাহ স্কেলার আসি তরিত প্রবাহের তো ডাইরেকশান আছে আমি একবার আয়ের ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে তোমার মাইনাস দিয়ে বসায় রাখছিলাম টিচার আমার কাইটে দিয়েছিল আমার নিজের কাহিনী করছে নাইন টেনে তো তার মানে তখন আমি বুঝতে পারছি মাইনাস দিলে কাটলো কেন তার মানে কি তরিত প্রভাব না ভ্যাক্টর ওর তো দিক দিক আছে মানে প্লাস মাইনাস ম্যাটার করে মানে তোর ডাইরেকশান আছে তো কেন কাটলো তার মানে তরিত প্রভাব হচ্ছে একটা স্কেলার রাশি কেন এটা হচ্ছে কথা দিক থাকলে কি স্কেলার হবে দিক থাকলে দিক থাকলে কি ভ্যাক্টর হবে এটা হচ্ছে এটার ব্যাখ্যা কাহিনী হচ্ছে দেখো ভ্যাক্টর যদি ত্রিভুজ সূত্র সিস্টেমটা খুবই সিম্পল ভাই ঠিক এনি ট্রাইঙ্গেল একটা ত্রিভুজ নিলাম তুমি এটা খালি মানে এমন না যে এরকম সুন্দর ত্রিভুজ এমন না তুমি অ্যাপ্রো থ্যাপ্রো যেই ত্রিভুজই নাও কথা একই ঠিক আছে কথা একই কি কথা তুমি যদি এই বরাবর একটা ভ্যাক্টর চালাও পি ভ্যাক্টর এবং এই বরাবর যদি একই ক্রমে আরও একটা ভ্যাক্টর চালাও এই যে পি ভ্যাক্টর প্লাস কিউ ভ্যাক্টর এইটার লোভ দিয়ে হবে এক্সাক্টলি তার অপর বাহুটা বরাবর যে ভ্যাক্টরটা থেকে ধাক্কা মারে মানে মেরে দিছে এরকম পি কিউ যাচ্ছে ওই জায়গায় মেরে দিছে দ্যাটস ইট ম্যান ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে আর ভ্যাক্টর তার মানে কী দাঁড়াইলো এই পি ভ্যাক্টর এবং কিউ ভ্যাক্টরের ভ্যাক্টর যোগ ফল হইতেছে আমাদের আর ভ্যাক্টর ঠিক আছে এই হচ্ছে কাহিনী ভাইয়া তাহলে এটা কী করছে একটু খেয়াল করো এটা কিন্তু মানে এটা কিন্তু জাস্ট মান যোগ করে নেন খেয়াল করে কিন্তু ভ্যাক্টর যোগ করছে তাহলে এটা কিন্তু লোভ দিয়ে যে ওই লোভ দিয়ে একটু পরের সূত্রে যাবো যে আর স্কোয়ার ইকোয়াল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা ওখানে আমরা একটু পরে যাব এটা হচ্ছে ভ্যাক্টর যোগ করতেছে ঠিক আছে মানে ভ্যাক্টর যোগের ত্রুভ সূত্র মানে কি এরকম এক
তাই না বা দূরত্বকে চিনো না ভ্যাক্টর হিসেবে ভাবো না তুমি স্মরণকে ভাবো তুমি বেগকে ভ্যাক্টর হিসেবে চিন্তা করো তুমি বলকে ভ্যাক্টর হিসেবে ভাবো এগুলো হচ্ছে মোটামুটি ভ্যাক্টর এগুলো সব ভ্যাক্টর এবং তুমি খেয়াল করবে প্রত্যেকটা জিনিস এই ত্রিভুজ সূত্র মেনটেন করে চলে কিন্তু যারা স্কেলার যেমন লেটসে ভর লেটসে সময় লেটসে তাপমাত্রা ক্যাপিটাল সি টি লেটসে তরিৎ প্রবাহ আই এরা কেউ কখনো ভ্যাক্টর যোগে ত্রিভুজ সূত্র মানে না দেড়শ এরা স্কেলার রাশি কেন ভাই স্কেলার রাশি একটু খেয়াল করো ভাই তুমি এখানে পি কিউ দিয়ে দেখছো না ভাই এখন জাস্ট এখানে তুমি আই বসাও তুমি তো ভাই এখনও মনে হয় কেসিএল পড়ো নাই বাট কেসিএল যখন পড়বা যদি পড়ে থাকো কেসিএল না পড়াটা লাইক ভেরি লাইকলি যদি পড়ে থাকো তো পড়ছো যদি কেসিএল পড়ে থাকো তুমি জানো যে এই বরাবর যদি আই ওয়ান যায় এই বরাবর যদি আই টু যায় তুমি কোনো দিনও ইহ জনমেও লিখতে পারবা না যে এই আই থ্রি মানে হইতেছে আই ওয়ান আর আই টু এটা কখনো লিখতে পারবা না বরং আমাদের এখানে কেসিএল অ্যাপ্লাই করতে হবে ঠিক আছে কেসিএল অ্যাপ্লাই করলে পুরো ডিফারেন্ট একটা কনসেপ্ট আসবে সো এটা হলো কেসিএল মানে তরিৎ প্রভাব কেসিএল মানে বাট ভেক্টর যোগে ত্রিভুজ সূত্র মানে না ভর মানে না সময় মানে না তাপমাত্রা মানে না এরা কেউই ভেক্টর যোগে ত্রিভুজ সূত্র মানে না দ্যাটস ওয়াই এরা স্কেলার প্রোডাক্ট আর এই যে স্মরণ বেগ বল এরা সবাই হচ্ছে ভেক্টর যোগে ত্রিভুজ সূত্র মেনে চলে দ্যাটস ওয়াই এরা ভেক্টর প্রোডাক্ট ঠিক আছে মানে ভেক্টর ভেক্টর প্রোডাক্ট বলতে বোঝাচ্ছে মানে বস্তু আর কি ভেক্টর রাশি এরা হচ্ছে স্কেলার রাশি ঠিক আছে এই হলো তোমার পুরো কনসেপ্টটা তখন এই ভেক্টর যোগে ত্রিভুজ সূত্র যখন আমরা অলরেডি বুঝা ফলাইছি একটা ভালো জিনিস হয়েছে যেটা সেটা হচ্ছে আমরা ভেক্টর যোগে সামান্তরিক সূত্রটাও বুঝবো কেমনে তুমি এটা সামান্তরিক নেও ভাই এটা সামান্তরিক না তুমি তো জানো যে সামান্তরিক মানে হইতেছে দুইটা ত্রিভুজের যোগ ফল তাই না তো এই দেখো সামান্তরিকটা তুমি একটা ভাগ করে ফেলো কী করা যায় এই যে ভাগ করে ফেলো এই যে ভাগ করো ঠিক আছে এখন এখানে একটা ত্রিভুজ সূত্রে অ্যাপ্লাই করো তো কেমন আসে এখানে যদি তোমার পি যায় আচ্ছা কোনোটা এইভাবে না দিয়ে আমরা এইভাবে ভাগ করি ধরো তাহলে তোমাকে মানে বইয়ের চেহারাটা জানতে পারবো বইয়ের চেহারা তাহলে তোমার ভালো লাগবে দেখতে আদারওয়াইজ তোমার কাছে মনে হয় ভাই কী দেখাই দেন ঠিক আছে বইয়ের চেহারা তাই না দিই আই মিস ট্রিট আফ টোটালি সরি আমি আর একবার রাখি ঠিক আছে এই তো এটাকে আমরা যদি একটা ত্রিভুজ ফর্মেটে নেই তাহলে কেমন দাঁড়ায় মানে যদি এটাকে ভাগ করে দিই একটা কর্ণাকে এই যে কর্ণাকে ভাগ করে দিলাম ঠিক আছে এই গেল তো এখন তুমি জাস্ট উপর একটা কথা ভুলে যাও ভাই নর্মাল ত্রিভুজ সূত্র থেকে কী শিখছো যদি এইটা পি হয় যদি এইটা পি ভ্যাক্টর হয় এটা যদি কিউ ভ্যাক্টর হয় তাহলে তুমি খেয়াল করে এই জিনিসটা নাই উপরের এই জিনিসটা নাই ভাই ঠিক আছে আমরা জাস্ট এতটুকু নিয়ে চিন্তা করতেছি এই যে আমরা জাস্ট এতটুকু নিয়ে চিন্তা করতেছি ঠিক আছে এতটুকু এখানে চিন্তা করো তো এটা যদি পি হয় এটা কি হয় তাহলে এটা লোভ দিটে কি ভাই এক্স্যাক্টলি অপোজিট দিক দিয়ে যে এই ভেক্টরটাই সেদেরকে মেরে দিচ্ছে এটা হচ্ছে এর লোভ দি সেটা কি ভাই পি কিউ হইলে লোভ দি কোন দিকে এই দিকে আর পি আর কিউ ব্যাক করার লোভ দি কী ভাই আর ঠিক আছে এখন একটু খেয়াল করো এখানে সামান্তরিক সূত্র কেন বেড়ে তো ত্রিভুজ সূত্র মালান একটু খেয়াল করো তুমি যদি কিউ ব্যাক্টরটার দিকে একটু ভালো মতো তাকাও কিউ ব্যাক্টরটা সামান্তরিকে তুমি জানো যে বিপরীত বাহুদের সমান এবং সমান্তরাল তার মানে এই ভ্যাক্টরটাকে তুমি যদি এইখানে নিয়ে আসো কোনো বিপদ নাই কেন বিপদ নাই কারণ তুমি দেখো ভ্যাক্টরটা একই কারণ এই বাহুটার মান সমান আবার এটা সমান্তরাল মানে মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি মানে দিকও একই দিকে ঠিক আছে এই বাহু আর এই বাহুর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কিন্তু জিরো ডিগ্রি কারণ এটা সমান্তরাল ভাই একশো আশি না কিন্তু জিরো কারণ এই একই দিকে গেছে সো মানও সমান দিকও একই তার মানে ভ্যাক্টর দুটা সমান তার মানে কি ভ্যাক্টর এই দুই পাশেই সমান ভাই ঠিক আছে তার মানে কিউ কি তুমি সরাই না এখানে ইজিলি নিয়ে আসতে পারো ভাই যদি তুমি নিয়ে আসো তাহলে একটু খেয়াল করো চেহারাটা কেমন হয়েছে এই যে পি ভ্যাক্টর একটা গেছে বাহু বরাবর কিউ কিউ ভ্যাক্টরটা গেছে এক্সাক্টলি ওই সন্নিহত বাহু বরাবর এবং এদের লোভ দিক ওই কাজ করে খেয়াল করো তো কর্ণ বরাবর কাজ করে তার মানে ওই দেখো যে পি আর কিউ হচ্ছে যদি ভ্যাক্টর যোগ ফল করো লোভ দিক কি পাবা এক্সাক্টলি কর্ণ বরাবর যে ভ্যাক্টরটা গেছে সেইটা এই হচ্ছে সামান্তরিক যোগের সূত্র ঠিক আছে ভ্যাক্টর যোগের সামান্তরিক সূত্র ভাই আর কিচ্ছু না এতটুকু জাস্ট যায় না দেখো আচ্ছা তো এবার একটু অসভাই লম্বাংশ কনসেপ্ট একটু আমরা বুঝে নেই লম্বাংশ কনসেপ্টটা কি তারপরে আমরা লোভ দি বুঝবো বা তার আগে একটু লম্বাংশটা আমরা একটু বুঝাই লম্বাংশটা জিনিসটা কেমন সেটা হচ্ছে তুমি মনে করো লাইক সে এটা হচ্ছে তোমার একটা অ্যাক্সিস নাও এটা এক্স অ্যাক্সিস এটা ধরো ওয়াই অ্যাক্সিস ঠিক আছে এবং এর একটা তুমি যে কোনো ফ্যাক্টর চিন্তা করো যে কোনো ধরো তুমি এই বরাবর লেটস টেক অ্যান আদার পেন এই বরাবর একটা ফ্যাক্টর চিন্তা করতেছো সেটা হচ্ছে পি ভ্যাক্টর ঠিক আছে এখন লম্বাংশ মানে কি জানো যেই উপাংশ দুইটা পরস্পরের সাথে নব্বই
পি ভেক্টরটা আছে সেটার মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল বা একটু অন্যভাবে চিন্তা করো যেখানে ভেক্টরটা আছে আর যেখানে তুমি নিতে চাও ওইটার মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল সেটা কত সেটা হচ্ছে ধরে নাও থিটা তাহলে এই যে পি কস থিটা এটা হইতেছে এই পি ভেক্টরের আনুভূমিক উপাংশ দ্যাটস ইট তাই খালি আনুভূমিক উপাংশ নেওয়া যাবে অন্য দিকে নেওয়া যাবে না তুমি চিন্তা করো এইদিকে নাও সমস্যা নেই তো তুমি পি ভেক্টরটার এইদিকে নাও উপাংশ জিনিসটা কি ভাই কোন একটা জিনিসের ইম্প্যাক্ট চিন্তা করো আর কিচ্ছু না ঠিক আছে মানে তুমি মনে করো পি ভেক্টরটা এইখানে নিতে চাও তাহলে কি ঘটনা ঘটাবো খুবই সিম্পল তুমি যেদিকে মানে যার উপাংশ নিচ্ছ তাকে সবার আগে লিখতে হবে যার উপাংশ তাকে লিখতে হবে যে মনে আছে যে এ এর দিকে বি এর উপাংশ যার উপাংশ তার আগে লিখতাম তারপরে কস্তিটা লিখতাম মনে আছে ওই জিনিসটাই সো পি কে আমরা এখন এই বড় বড় আনতে চাই তাহলে আগে শুরুতেই পি লিখে দিতে হবে এটা লিখলাম এইবার পি যেখানে আসে আর যেখানে নিতে চাও এইটার মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটা কত এই অ্যাঙ্গেলটা ধরে নাও আলফা তাহলে এটা কি হবে পি কস আলফা এইটাই হইতেছে লম্বাংশের বেসিক কনসেপ্ট ঠিক আছে বাট লম্বাংশ তো ভাই এখানে তো লম্ব তো বুঝলাম না লম্বটা কি তুমি মনে করো এই যে পি ভেক্টরটারে এই বরাবর কী আনছিলাম ভাই পি কস সিটা আনছিলাম না তুমি যে সেই কস্টার একাইটা সাইন করে দাও যদি তাহলে যেই ভেক্টরটা পাবা ওইটার ডিরেকশন হবে এক্স্যাক্টলি ওয়াই অক্ষ বরাবর আমি জানি তোমার অনেকে এখন বুঝো নাই বাট এটাই হচ্ছে কনসেপ্ট হচ্ছে এটা যে তুমি যে পি নিলা পি এর আনুভূমিক উপাক্ষ যদি পি কস সিটা হয় এই কস্টার একাইটা যা সাইন করে দাও উপর দিকে যেটা পাবা এটাই হইতেছে এটার উলম্ব উপাংশ বা ভার্টিক্যাল উপাংশ ঠিক আছে উপরের দিকে যেটা এটা আরও ডিটেলটা তুমি একটু পরে বুঝবা একটু সামনে গেলে বুঝো বাট এটা এর থেকে বেশি এখন ডিটেলটা গেলে একটু প্যারা আছে ঠিক আছে সো আমি একটু আরেকটু আগায় নেই দেন আমি তোমার জিনিসটা পুরোপুরি ডিটেলটা বুঝাবো আমি লোভজিটা বোঝানোর পরে দেন জিনিসটা আমি তোমাকে একদম সুন্দর করে রিলেট করাতে পারবো কয়েকটা উপপাদ্য দিয়ে মানে উপপাদ্য মানে এমন না যেখানে উপপাদ্যের প্রুফ করাবো অবভিয়াসলি না আম নট দ্যাট ক্রেঞ্চ বাট তোমার বোঝানোর জন্য যা করব ঠিক আছে তো লোভদি জিনিসটা কি ভাই আমরা এরকম চিন্তা করছি যে মনে করো এই বড় বড় একটা পি ভ্যাক্টর চিন্তা করছিলাম এই বড় বড় যদি একটা কিউ ভ্যাক্টর যায় যে দুইটা লোভ দিয়ে কোন দিকে এই বরাবর আর ঠিক আছে এবং এই পি আর কিউয়ের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল আমরা ধরছি কত ধরে নাও এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আলফা এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আলফা এবং আর আর পি এর অ্যাঙ্গেলটা ধরো থ্রিটা এখন এখান থেকে কী কী ফর্মুলা আসে ভাই কী কী ফর্মুলা আসে প্রথমত লোভদির ফর্মুলা মুখস্থ জানি আমরা আর স্কোয়ার ইকোয়াস টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস আলফা এইটা একটা জানি আর তো কী জানি এখান থেকে একটা অ্যাঙ্গেলের ফর্মুলা জানি কী ভাই টেন থিটা থিটাটা কি ভাই লোভদিটা পি এর সাথে যে অ্যাঙ্গেল করছে এটা মনে রাখার সিস্টেম কি ভাই যার সাথে অ্যাঙ্গেল করছে তাকে নিচে একা রেখে দিব পিকে রেখে দিলাম একটা প্লাস দাও এইবার দেখো টেন মানে উপরে সাইন নিচে কস তাহলে উপরে দাও সাইন আলফা নিচে দাও কজ আলফা আর যে বাকি আছে তাকে এখানে জাস্ট বসায় দাও কিউ কিউ এর হচ্ছে টেন থিটা দ্যাটস এট তুমি যদি বাকি অ্যাঙ্গেলটা চিন্তা করো মানে পুরোটা যদি তোমার নব্বই ডিগ্রি হতো তাহলে এই বাকি অ্যাঙ্গেলটা কী হইতো নাইনটি মাইনাস থ্রিটা হইতো অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট বা তুমি এই অ্যাঙ্গেলটা কত এটা হচ্ছে যদি নাইনটি না ধরো প্যারা নাইতো তাহলে আমরা এই অ্যাঙ্গেলটা কত হয় এটা হচ্ছে আলফা মাইনাস থ্রিটা অবশ্যই তাহলে টেন আলফা মাইনাস থ্রিটা কী হবে টেন আলফা মাইনাস থ্রিটা কী হবে ভাই খুবই সিম্পল দেখো কার সাথে অ্যাঙ্গেল করছে লোভিটা কিউ এর সাথে তাহলে কিউ কে নিচে আলাদা রাখতে হবে তাহলে নিচে কিউ আলাদা থাকলো প্লাস দাও উপরে যাবে কে পি যাবে উপরে যাবে সাইন আলফা নিচে আসবে পি কজ আলফা এখন এই জিনিসটা লেখার একটা কাহিনি আছে কেন জানো যদি তোমার পি ভেক্টরের একটু বুঝো এখানে একটু কনসেপচুয়াল জিনিস আছে একটু এটা বুঝো যদি তোমার পি ভেক্টরের ভ্যালু কিউ ভেক্টরের থেকে বেশি হয় ভাই তাহলে কি হবে বলো তো লোভিটা অবশ্যই পি ভেক্টরের একটু কাজ দিয়ে যাবে না বুঝছো এটা কিন্তু খুবই সিম্পল কনসেপ্ট ভাই যার ভ্যালু বড় লোভ দিতে তার কাছেই যাবে মনে একটা বললে তুমি একশো নিউটন দিয়ে লাথি মারলে একদিকে আর একই সাথে আর একদিকে দশ নিউটন দিয়ে দিলা বলটা অবশ্যই একশো নিউটনের কোনো একটা আশপাশ দিয়ে যাবে খুবই সিম্পল তার মানে এই আটটা অবশ্যই যদি পি এর ভ্যালু বড় হয় ওর কাছাকাছি যাবে তার মানে তখন কী হবে বলো তাই থ্রিটা অ্যাঙ্গেলটা কী হবে ছোটো হয়ে যাবে না তার মানে যদি পি গেটার দেন কিউ হয় তার মানে এই থ্রিটা অ্যাঙ্গেলটা ছোটো হবে আর একটা অ্যাঙ্গেল যেটা আছে আলফা মাইনাস থ্রিটা ওইটার থেকে ঠিক আছে বা এটার যদি তুমি বাংলা ভাষায় চিন্তা করো লোভিটা বড় বলটার কাজ দিয়ে যাবে যার কারণে লোভিটা বড় বলের সাথে ছোট কোন করবে কাজ দিয়ে যাবে মানে কি কোনটা ছোটো হবে বাকি কোনটা বড় হবে এই হচ্ছে লোভি ঠিক আছে তো লোভ দিয়ে বুঝলাম এইবার হচ্ছে ভাই আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে লোভি এবং লম্বাংশের মধ্যে পার্থক্যটা অ্যাকচুয়ালি কি সেটা একটু দেখবো ঠিক আছে তারপর ওইখানে কিছু স্লাইড ফাঁকা রাখছি দেখছো তুমি ওইখানে একটু একটা
যে লোভদের দিক আর নিট ফোর্সের দিক আর নিট তরণের দিক আর নিট সরণের দিক সব সময় একদিকে হয় বুঝতে পারছি মানে তুমি একটা বলরে মনে করো বলটার উপরে দশ দিক দিয়ে দশটা ফোর্স দিলা এখন লাস্টে বলটা যে দিকে যাবে মানে যে দিকে বলটা স্মরণ ঘটবে ওই স্মরণের ডাইরেকশানটাই এক্সাক্টলি ওই বলটার লব্ধি নির্দেশ করে মানে লব্ধির ডাইরেকশান নির্দেশ করে তার মানে আমরা এটা বুঝলাম যে লব্ধির ডাইরেকশানটা হচ্ছে স্মরণের দিক বা নিট ফোর্সের দিক নিট ফোর্স মানে এই লব্ধি নিট তরণ মানে এই লব্ধি আর যদি একটু বুঝতে চাও লব্ধির ডাইরেকশানটা হচ্ছে স্মরণের দিক মানে কোনো একটা বস্তুর উপরে মাল্টিপল কয়েকটা ফোর্স আসলে বস্তুটা এক্সাক্টলি কোন দিকে যাবে এই জিনিসটা নির্ধারণ করে কে ভাই লব্ধি নির্ধারণ করে তার মানে লব্ধি হচ্ছে স্মরণের দিকে কাজ করে দ্যাটস ইট লম্বাংশটা কি লম্বাংশটা হচ্ছে তুমি যেই দিকে চাও ওই দিকে ওইটার জাস্ট ইম্প্যাক্ট চিন্তা করো মানে মনে করো আমি একটা বলকে এই বরাবর কিক করলাম বাট বলটা মনে করো ওই দিকে যাবে বাট আমি চিন্তা করছি এই কিকটার ইম্প্যাক্ট এই দিকে কত তাহলে কি করব ওই কিকের সাথে কস্তিটা নিব দ্যাটস ইট সো লম লম্বাংশ হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা যে কোনো দিকে ইম্প্যাক্ট চিন্তা করতে ইউজ করি এখন এই লম্বাংশ আর লোভদের মধ্যে খুব সুন্দর একটা কনসেপ্ট আছে কনসেপ্টটা কেমন তুমি যদি একটু চিন্তা করো এরকম করা যে তুমি একটা অ্যাক্সিস নাও মানে জাস্ট এই জিনিসটা দেখানোর জন্য এভাবে আমি এই প্রেশারটা নিচ্ছি এটা আমি দেখাইতে চাই তুমি যদি বুঝতে পারো এটা দিয়ে একটা বেশ সুন্দর একটা কাজ হবে তুমি একটা অ্যাক্সিস নিলা অ্যান্ড অ্যাক্সিসের উপরে বেশ কয়েকটা মাল্টিপল কাইন্ড অফ আমরা ফোর্স নিব ঠিক আছে ধরো এই বরাবর তুমি পি ওয়ান চিন্তা করছো তুমি হইতেছে এই বরাবর তুমি পি টু চিন্তা করছো এই বরাবর তুমি পি থ্রি চিন্তা করছো ঠিক আছে এবং আমরা ধরে নিচ্ছি এই তিনটা ফোর্সের জাস্ট আমরা ধরে নিচ্ছি ধরে নিচ্ছি যে এই তিনটা ফোর্সের লব্ধি এক্সাক্টলি আর আর হচ্ছে এই বরাবর কাজ করে ধরে নাও ভাই জাস্ট ধরে নাও তর্কের খাতিরে ধরে নাও আরটাই বরাবর কাজ করে ঠিক আছে এখন আমরা আমাদের কাজ করার সুবিধার্থে কিছু অ্যাঙ্গেল অবশ্যই ধরে নিতে হবে অ্যাঙ্গেলগুলো কী কী হইতে পারে ধরো পি ওয়ানের এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থ্রিটা ওয়ান থ্রিটা ঠিক আছে এইটা ধরো লেটস এ থ্রিটা ওয়ান এটা থ্রিটা ওয়ান দাও এটা থ্রিটা টু দাও ঠিক আছে এই পি থ্রিটার এই অ্যাঙ্গেলটা ধরো থ্রিটা থ্রি আর এই আর এর পুরো অ্যাঙ্গেলটা ধরো থ্রিটা এটা হচ্ছে থ্রিটা এখন এখান থেকে কিছু কাজ আছে কি করি আমরা একটু শুরুর দিকে একটু কাজ করে যাবে তারপর আমি তোমার বলি যে আমি কী করতে চাচ্ছি তুমি বুঝবা যে আমি কোন ফর্মুলায় আসছি খুব একটা কাজের ফর্মুলা পাবা সেটা মানে আমি এখানে কোনোভাবে প্রমাণ করতেছে না জাস্ট তোমার একটু বেসিকটা বোঝাচ্ছি আমরা কি করবো ভাই এক চক্ষ বরাবর এই সবগুলো বলের লম্বাংশ বা ইম্প্যাক্টটা চিন্তা করবো এক চক্ষ বরাবর সবগুলো বল মানে পি ওয়ান পি টু আর পি থ্রি এই তিনটা বল লব্ধি তো লব্ধি এ তো সবার মধ্যেই আসে সবাইরা যোগ করলে তো ওরাই পাবো আমরা তাই না মানে ফ্যাক্টর যোগ করলে তো আমরা পি ওয়ান পি টু আর পি থ্রির লম্বাংশটা এক চক্ষ বরাবর চিন্তা করবো বা পি ওয়ান পি টু পি থ্রির আনুভূমিক উপাংশটা চিন্তা করবো তো কী করা যায় তো প্রথমে আসো পি ওয়ানে নিয়ে কাজ করি পি ওয়ান দিলাম কস দিলাম তাই না যার উপাংশ তার সাথে কস চলে যাবে এবার অ্যাঙ্গেলটা কী হবে খেয়াল করো ও যেখানে আসে আর ওকে তুমি যেখানে নিতে চাও কই নিতে চাও এক চক্ষের উপরে তো তো মানে ও যেখানে আসে আর যেখানে তুমি নিতে চাও মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটা এখানে বসবে মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত এক্স্যাক্টলি থ্রিটা ওয়ান তাহলে কী বসবে কস থ্রিটা ওয়ান ক্লিয়ার আচ্ছা এবার প্লাস এবার নিবো আমরা হচ্ছে পি টুকে ধরো তো পি টু কি নাও পি টু এবার কী করবো ভাই কস দেবো খুবই স্বাভাবিক কস দিয়ে দাও এইবার ঘটনা কী করতে হবে পি টু যেখানে আসে আর তুমি ওরা যেখানে নিতে চাও তার মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কিন্তু এখানে একটা ঝামেলা করছে কি তুমি জানো তুমি যেখানে অ্যাঙ্গেলটা নিতে চাচ্ছ একটু খেয়াল করো তুমি যখন পি ওয়ান নিছিলা পি ওয়ানের টেল যেখানে ছিল এই এক সক্ষের টেল কিন্তু একই জায়গায় ছিল কিন্তু আমি একটু চালাকি করে পি টুটারে ঘুরাই দিছি এই কাজটা করছিল আমাদের বুয়েটের ওয়ান ওয়ানের একটা এক্সামে বুঝছো এরা অনেক বলবান ভুল করে আসছে প্লাস ইন্ডিসের কুইজে ওই জিনিসটা দেখছি ওয়ান ওয়ানের সেমিস্টারের কথা বলতেছি একটা ফোর্স ঘুরাই দাও এটা তোমাদের এইচএসি তো আসতে পারে জাস্ট একটু ঘুরাই দাও একটু খেয়াল করো তোমার মাথা খাটাইতে হবে তুমি যদি এক সক্ষ হওয়ার পিওনের মধ্যে অ্যাঙ্গেল বাইক করতে যাও দেখো দুইটারই টেইল একখান আছে সো অ্যাঙ্গেল ডিরেক্টলি থ্রিটা ওয়ান বলতে পারো কিন্তু তুমি যদি এই পি টু আর এক সক্ষের মধ্যে অ্যাঙ্গেল বাইক করতে চাও তুমি খেয়াল করো পি টু এর হেড আছে এখানে আর এক সক্ষের টেইল আছে এখানে সেটি কিন্তু অবশ্যই অ্যাঙ্গেলটা থ্রিটা টু হবে না তাহলে কী করতে হবে খুবই স্বাভাবিক তুমি পি টুটার একটু দিক দিয়ে বাড়ায় দাও এই বরাবর পি টুকে নিয়ে আসো দ্যাটস এট এই যে দেখা যাচ্ছে এই বরাবর আমরা পি টুকে নিয়ে আসছি তাহলে একটু খেয়াল করো তো বিপ্রতিপ কোন যদি তুমি কনসেপ্টটা চিন্তা করো এইটা আর এইটা তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত ভাই এই অ্যাঙ্গেলটা কত এই অ্যাঙ্গেলটা থ্রিটা টু না জাস্ট বিপ্রতিপ কোন দিয়ে চিন্তা করলাম এই অ্যাঙ্গেলটা কত থ্রিটা
वन एट्टी माइनस थ्रीटा टू ठीक है एबार आसो प्लस पी थ्री कस दिए दो गल अच्छा पी थ्री पी थ्री रेखे हमें ना जाए देखो पी थ्री जेखने आसे और जेखने नीते चाओ यही तो पी थ्री आसे ये नीते चाओ तुम एक सक्ष बराबर तेल पूरा यंगलटा नम्बर आक दल चिंता करो भाई हमें तो चाहिए ये अंगेलटाओ नीते समस्याटा कि समस्या एक आसे तुम जो अंगेल ना तुम जो अंगेलटा कि जाए देखो तो अंगेलट की जाए ये क्लक वाइज अंगेल जा क्लक वाइज अंगेल मान कि माइनस ना माइनस क्या नीते चाची ना जो तुम्हें कारण तुम जो बै एनी चाह तुम जो माइनस इनक्लूड कर क्या करो को समस्या नहीं क्योंकि बै एनी चाह तुम चोखे जो माइनस ना पड़े तेल परीक्षा हम एक भूल करवा भूल्ट कि तुम्हें जो जो कज हम माइनस अबजार्व कर मैं कजर मध्य तुम्हें माइनस थ्रीटा बसाओ और थ्रीटा बसाओ उत्तर एक ही आसें क्यों वही जैसे देखा चलो तुम जो कस काट सैन कर दो तो एक्जेक्टली उलम्ब का पा एंड कस काटा जो तुम सैन करो सैन तो माइनस अबजार्व करते तैना सो तुम जो एखे माइनस ना नाओ तेल क्योंकि एखे अन्सार भूल चले आसो जो तुम कसटार क्या सैन कर पा दैट्स वाई हमें जो क्या करतम परीक्षा हमारे जिसमें भूल करते अनेक चाप और जो ये तुम्हार को दिन एडमिशन एक्साम भूल करी तेल तो पूरा धरा कारण तक तो प्रचुर प्रेसार दैट सो हमें सब समय एंटी क्लक वाइज अंगल्ट चिंता करतम दैट सो हमें क्लक वाइज अंगल्ट नहीं चिंता करतम ना बट तुम जो नाओ को दोष नहीं बैट भाई बाट जस्ट तुम्हें माइनस अंगल्ट माइनस चिन्हट नहींवा कारण अंगल्ट माइनस कस जदिव माइनस एबजर्व कर बाट तुम्हें जो चेंज कर सैन कर सैन क्योंकि माइनस चेंज करो ना क्यों सैने चेंज हो एक पर ही देखो हमें ठीक है तेल एन कब अंगल डिब जो जैसे आसे और जैसे नीते चाहिए अंगल्ट कत भाई थ्रीटा थ्री निल एक आशी डिग्री सीम्पल तो पी थ्री कस एकशो आशी प्लस थ्रीटा थ्री यहाँ निल तो ख्याल करो तो क्यों कर लम पी ओन के एक सक्ष बराबर निल पी टू के एक सक्ष बराबर निल पी थ्री के सक्ष बराबर निल तीनटा नारे जो घटनाटा घटल ये मान कि ना जो जो शुदुम्र लोभ दी आर के एक सक्ष बराबर नहीं कत आस एक बोले ना आगे आगे आर कस देवर पर थ्रीटा कि आसें और जेखने आसे और जेखने नीते चाहिए एक सक्ष बराबर एंगल कत एंगल आप धरे नहीं कत धरे नहीं थीटा नीलकाली जो धरे नहीं थीटा एक हिजिबिज हो गए बाट आगे बुझते अंगल कत थीटा छो भाई तो मैं अभी जो बुझाते चाची से तुम्हें प्रत्येक फोर्स के एक सक्ष बराबर नवर पर जो जो करो ये मैं जा कथा तीनटा फोर्स लोभ दीजिए आर ओके जो तुम डिडेक्टली एक सक्ष बराबर नहीं नाओ कथा क्यों एक ही तम मैं लिखते परि पी ओन कस थ्री टू वन प्लस पी टू कस थ्री वन एट्टी माइनस थ्रीटा टू प्लस पी थ्री कस वन एट्टी प्लस थ्रीटा थ्री इक्ुअल्स टू और कस थ्रीटा ये लिखते हमारे को आपत्ति नहीं ठीक है तम मैं एन आप पाइल ये बराबर हमें पाए गलम कि भाई आर कस थ्रीटा पाए गलम ठीक है ये हम कहनी एम तुम जो चाओ जो तुम आर सैन थ्रीटा बैर करो अभी कि बोलना तुम जस्ट कस कईटा जो सैन कर दो एक्जैक्टली ऊपर दिखे उलम्बा पाबा तम मैंने कि बताते चाची सब गोले केटे दाओ जेहतु तुम्हें प्रत्येक एंटी क्लक अंगेल निस मैं सबग पजिट अंगेल निसो तुम्हें निर्दिधाय सैन कर फिलते पर मैं कि लिखते परि जे रखम पी ओन सैन थीटा वन प्लस पी टू सैन वन एट्टी माइनस थीटा टू प्लस पी थ्री सैन वन एट्टी प्लस थीटा थ्री इक्वल्स टू हे आर कस कईटा सैन मैं सबखने जो सैन कर दाओ तुम्हें एत खन पाइस और कस थीटा एन पाच ऊपर दिखे उलम्ब पांश और सैन थीटा घूराए बोल एक ही कथा बांगल् बोल एक ही कथा प्रत्येक फोर्स के तुम जो उलम्ब बराबर उपांश नाओ और प्रत्येक के तुम तर जो करो जा पाबा डिडेक्टर लोभ दीटा क्योंकि तुम्हें उलम्ब बराबर नाओ घटना एक ही घटते ठीक है एवं ये घटना एक्चुअलि घटते से तुम आक चिंता करते कैमने चिंता करते पर तुम जो ये ये देखो जो हमें कहीं ये एक सक्षर मध्यवर्ती अंगल छो पूरा थीटा आर यंगल्ट हे नब्बे डिग्री तैना तेल यंगल्ट कत बोल तो खूब स्वाभाविक थीटा थे जस्ट नब्बे बार देव तेल कत थीटा माइनस नब्बे डिग्री ना तो तुम एक ख्याल करो तो चिंता करते आर के वाई अक्ष बराबर नहींब ते कि आर जेखने आसे प्रथम क्यों लिखो प्रथम लिखब आर तर कस दीब तैना एबार आर जेखने आसे और जेखने नीते चाहिए मध्यवर्ती अंगल कत थीटा माइनस नाइनटी कस थीटा माइनस नाइनटी तुम्हें जो कजर भेतरे माइनस कमन ना जाए माइनस कमन नहीं कजे माइनस खाए फेला तेल क्या आसें नाइनटी माइनस थीटा कस नाइनटी माइनस थीटा मानी कि भाई सैन थीटा तेल क्यों पाइला पाइला हे सैन थीटा ठीक है तो देखो ये नीले जाए तो आर वोट जस्ट सैन कर दी क्योंकि डिडेक्टली ऊपर पाए जाओ मैं मैंने तुम्हारे ये प्रमाण कर लम जो बल्लम तुम्हें जस्ट कस कईटा जो है सैन बसा दाओ तेल जमन उलम्ब पाए जाओ तुम एमने चिंता करते पर मैनुअल नहीं चिंता करते पर जमने चिंता करो कन्सेप्ट बेसिक ठीक थकते तुम्हार मिल बे मैथ ठीक है ये जैसे हमें लम्बाश ए लब्धिर एकदम बेसिक एक पार्थक्य देख ला जो एक मैथ करते चाहिए यार ऊपर जो भाई एक मैथ करते चाहिए मैथा कैमन होते मैथा 
এরকম একটা ম্যাথ তোমার দেওয়া আছে সেটা কি মনে করো একটা বক্স দেওয়া আছে ভাই ঠিক আছে একটা বক্স দেওয়া আছে এই বক্সটা বক্সটার উপরে তোমার হচ্ছে এইদিকে দশ নিউটন ফোর্স দেওয়া এইদিকে ধরো পাঁচ নিউটন ফোর্স দেওয়া আর এইদিকে ধরো এই বরাবর তিন নিউটন ফোর্স দেওয়া অবশ্যই একটা অ্যাক্সিস আছে অ্যাক্সিস ছাড়া তুমি অ্যাঙ্গেলই বুঝবা না একটা অ্যাক্সিস অবশ্যই আছে এই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিস ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিস তো বক্সটার ওয়েট দেওয়া আছে আবার বক্সটার ওয়েট হইতেছে আমাদের দুই কেজি ঠিক আছে মোটামুটি এই দেওয়া এটা এক্স এটা ওয়াই অ্যাক্সিস অ্যাঙ্গেল দেওয়া কে কি এটা ধরো তিরিশ ডিগ্রি এইটা ধরো ষাট ডিগ্রি আর এইটা ধরো বিশ ডিগ্রি ঠিক আছে জাস্ট র্যান্ডম ধরলাম এখন তোমার প্রশ্ন দুইটা হইতে পারে এক কি আমি এটা পুরোপুরি করে দেবো না এটা তুমি পারবা এক নম্বর প্রশ্নে কি হইতে পারে প্রশ্ন আসতে পারে যে নিট তরণ কত মানে বক্সটা এক্সাক্টলি কোন দিকে যাবে নিট তরণ কত কোন দিকে যাবে মানে তুমি মানার দিক দুইটা বের করতে পারবো কেমন একটা আমি তোমার বোঝাই কি করবা তুমি তো এখানে তিনটা ফোর্স দেওয়া ভাই তিনটা ফোর্সের লোভ দিয়ে কেমনে বের করে খুবই সিম্পল ভাই তুমি কিন্তু আর কস্তিটা বের করতে পারো আর কস্তিটা বের করতে পারো না এই তিনটা ফোর্স দিয়ে তুমি কি করবা ভাই আর কস্তিটা বের করবা ডিরেক্ট ভ্যালু পাবা কিন্তু কেমনে পাবা তুমি খেয়াল করো এই যে টেন কস থার্টি প্লাস ফাইভ ক্লস সিক্সটি প্লাস নাইনটি পাইলা প্লাস এই যে থ্রি নিউটন এটা কিন্তু আবার এইদিকে বাড়াইতে হবে বুঝতে পারছো উল্টা দিকে দেওয়া তাই না থ্রি তারপরে এই অ্যাঙ্গেলটা কত এটা যদি বিশ হয় এটা কত এটা বিশ বুঝছো ভাই এটা কত যদি এই অ্যাঙ্গেলটা বিশ হয় এটা যদি তুমি বাড়ায় দাও তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত এই অ্যাঙ্গেল পুরোটা বিশ কিন্তু এটা কিন্তু পুরোটা বিশ তাহলে কী লিখবা তুমি লিখে আর কষ্টটা মানে কেবা একটা চেষ্টা করে দিয়ে তাহলে তুমি বুঝবো আর কষ্টটা মানে কী ভাই দেখা হয়েছে প্রথমটা হচ্ছে দশ কস থার্টি যারা এই জায়গাটা বুঝতেস না আগের প্রশ্নটা একটু দেখে আসো দশ কস থার্টি প্লাস আরেকটা ফোর্সকে পাঁচ নিউটন প্লাস পাঁচ কস নব্বই আর ষাট কেন যোগ করতেছি নব্বই আর ষাট মানে যেখানে আছে আর যেখানে তুমি নিতে চাও মধুপুর ট্যাঙ্গেল কত এতটুকু নব্বই তারপর আবার ষাট একশো পঞ্চাশ তাই না কজ একশো পঞ্চাশ প্লাস এই যে তিন নিউটন তিন নিউটন দেখো উল্টা দিকে ছিল মানে এই যে হেড হেড দুইটা হেড বা দুইটা টেল এখানে আসে নাই একশো একের সাথে তাই এটার উপরের দিকে নিয়ে চিন্তা করলাম যদি এইটা বিশ ডিগ্রি হয় বিপত্তি করানো যায় এইটা বিশ ডিগ্রি ঠিক আছে দ্যাটস ইট ভাই তাহলে কী লিখবো তিন কজ বিশ ডিগ্রি কেন বিশ কারণ তুমি দেখো যেখানে আসে আর যেখানে নিতে চাও মধ্যপুর অ্যাঙ্গেল কত বিশ ডিগ্রি দ্যাটস ইট এটা মানে হচ্ছে আর কষ্টিটা ভাই তুমি দেখো আর কষ্টিটার ভ্যালু কিন্তু তুমি ডিরেক্টলি পাবা যেগুলো প্রত্যেকটা ভ্যালু তুমি জানো ক্যালকুলেটারে বসালেই আর কষ্টিটা পাবা একইভাবে তুমি আর সাইন থিয়েটার কেমনে বের করবা সবখানে যা সাইন বসায় দাও তাহলে আর সাইন থিয়েটার পাবা একইভাবে তুমি আর সাইন থিয়েটার একটা ভ্যালু পাইছো একটা ভ্যালু পাইছো আর কষ্টিটার একটা ভ্যালু পাইছো ঠিক আছে এখন কি করবা তুমি এক নাম্বার আর এই দুই নাম্বারে যদি স্কোয়ার করে যোগ করো তাহলে কী হবে বলো তো আর স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস আর স্কোয়ার সান স্কোয়ার থিটা আর স্কোয়ার যদি কমন নাও ব্র্যাকেটের ভিতরে কী থাকবে কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সান স্কোয়ার থিটা মানে কত ওয়ান তাহলে কী পাইলা আর স্কোয়ার পাই গেলা বাম পক্ষে ডান পক্ষে এই জাস্ট ভ্যালু দুটো স্কোয়ার করে যোগ করলা রুট করে দিলেই তুমি সরাসরি লব্ধি আর এর ভ্যালু পাইলা ঠিক আছে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার এই লব্ধি আরটাই কিন্তু আমাদের নিট ফোর্স এফ এই নিট ফোর্সটা মানে কি ভাই এম ইন্টু এ এম কত এম হচ্ছে দুই কেজি ইন্টু এ হচ্ছে এ নিট যেটা এখান থেকে আর এর ভ্যালুটাই হচ্ছে এফ তাহলে তুমি সরাসরি এখান থেকে এর ভ্যালুটা বের করতে পারবা এটা কারণ এখানে দুইটা জিনিস আছে এক হচ্ছে ভাই অ্যাঙ্গেল বের করা লাগবে আর দুই হইতেছে তুমি এফ নিট ইকোয়াস টু এম এ এখানে একটা ভুল করে আসটা কী জানো আমরা হয়তো অনেকে এইভাবে চিন্তা করছি যে এফ ইকোয়াস টু এম এ মানে যে কোনো এফ ইকোয়াস টু এম এ মানে দশ নিউটন ইকোয়াস টু আমি লিখতে পারি টু ইন্টু এ যেহেতু ভর দুই আর পাঁচ নিউটন ইকোয়াস টু লিখতে পারি টু ইন্টু এ না ভাই এই ধারণা পুরো ভুল যে কোনো এফ ইকোয়াস টু এম এ না শুধুমাত্র এফ নিট ইকোয়াস টু এম এ মানে আমি এখানে যে এফটা দিচ্ছি এফটা কিন্তু নিট ফোর্স মানে এটা কিন্তু লব্ধি মানে লব্ধি ইকোয়াস টু এম এ এফ নিট ইকোয়াস টু এম এ যে কোনো এফ মানে এম এ না মানে দশ ইকোয়াস টু এম এ না পাঁচ ইকোয়াস টু এম এ না এখানে যেহেতু সিস্টেমে আরও ফোর্স আছে সবগুলো ফোর্স যোগ করা মানে লব্ধি করা যোগ বলতে ফ্যাক্টর যোগ লব্ধি করার পরে যা পাবার সেইটাই কষ্ট টাইমে লিখতে পারো তুমি ঠিক আছে এবং ওইখানে যে এটা আছে ওই এটাই হচ্ছে নিত্তরণ এইটা এক এখন তোমাকে যখন শুধুমাত্র নিত্তরণ চাইছে তুমি জানো যে তরণের মানও দিক আছে একটা ফ্যাক্টর আসে সেটা দুইটাই বের করতে হবে তুমি মান বের করতে পারছো এখন ডাইরেকশন কেমনে বের করবা খুবই সিম্পল তুমি দুই নম্বর এক নম্বর দিয়ে ভাগ দাও উপর নিচ থেকে আর কাটাকাটি চলে যাবে সাইন থিটা বাই কষ্টটা মানে হচ্ছে টেন থিটা যেহেতু ভ্যালো আছে ডিরেক্টলি তুমি থিটার ভ্যালো বের
বক্সটার তরণ সর্বাংশে ওয়াই অক্ষে যাবে কোশ্চেনটা বুঝছো কি ভাই আরও দুই নিউটন ফোর্স আরও দুই নিউটন ফোর্স কোন দিকে ক্রিয়া করলে ক্রিয়া করলে বক্সটি সর্বাংশে ধনাত্মক ওয়াই অক্ষ বরাবর যাবে ঠিক আছে জাস্ট লিখলাম না চিন্তা করে এটা জাস্ট বুঝো ভাই তোমার কনসেপ্টও বুঝাই দিছি তুমি সবই বুঝবে কি করতে হবে একটু খেয়াল করো সিস্টেম আগে যা ছিল তাই আমরা নতুন করে একটা ফোর্স আনছে যেটা কত ভাই দুই নিউটন ঠিক আছে তো দুই নিউটন ফোর্সটা কোন দিক দিয়ে ক্রিয়া করলে বসে ধনাত্মক ওয়াই অক্ষ বরাবর সর্বাংশে তরণটা যাবে মানে বক্সটা ওয়াই অক্ষ বরাবর যাবে তো এখন তোমার আমি এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করে বোঝাইতে চাই সেটা হচ্ছে তুমি এগুলো মানে মুছে ফেলো সমস্যা নেই আমরা এই জায়গাটা এমনিই বুঝবো ঠিক আছে এটু মুছে ফেলো আমি জাস্ট তোমার বুঝাই এই জায়গাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা একটু একটু মানে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাডমিশন লেভেলে চলে যায় হালকা হালকা জাস্ট হালকা খুব বেশি টাফ না হালকা হালকা এটা কী হচ্ছে এই যে এক্স ছিল ওয়াই ছিল তাই না এবং আমরা মনে করো কি পাইছি ভাই আর কস সিটা পাইছি ঠিক আছে বাকি ফোর্সগুলো কিন্তু বাদ ভাই ওরে নিয়ে কিন্তু আমার চিন্তাই নেই কেন কারণ আমি কিন্তু অলরেডি আর কস সিটা আর সাইন্সিটা পাওয়া গেছি আর পাওয়া গেছি তো আর নিয়ে কাজ করা যায় কথা আর আগের ওই তিনটা ফোর্স নিয়ে কাজ করা একই কথা ওই তিনটা ফোর্সের আমার চিন্তাই বাদ ঠিক আছে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এই আর যেটা পাইছো এটা কিন্তু এই দুই নিউটন অ্যাপ্লাই করার আগে পাইছো দুই নিউটন অ্যাপ্লাই করার পরে আর কিন্তু অবশ্যই চেঞ্জ হয়ে যাবে তাই না তো দেখো এই অবস্থায় আর ছিল কোন দিকে মনে করে এই বরাবর আর ছিল এটা পুরানো আরের কথা বলতেছি যেটার এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ কত ছিল আর কস সিটা ওয়াই অক্ষ বরাবর উপাংশ কত ছিল আর সাইন থিটা কারণ কি কারণ এই অ্যাঙ্গেলটা আমরা সেটা ধরে নিয়েছিলাম এটা হচ্ছে এই যে আর কস সিটার কথা কইতেছি ভাই এই যে আর কস সিটা ঠিক আছে আর ওই যে আর একটা আর সাইন থিটা ছিল এখন প্রশ্নে বলের ভ্যালু দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আরও দুই নিউটন ফোর্স আমরা প্রয়োগ করবই কিন্তু কোন দিকে প্রয়োগ করলে ওই ফোর্সটা কারণে বক্সটা সর্বাংশে ওয়াই অক্ষে যাবে তার মানে কি বোঝাচ্ছে বুঝতেছো তুমি ধরে নাও যে দুই নিউটন ফোর্সটা ধরো তুমি এই দিকে মানে আমি জাস্ট র্যান্ডমলি ধরতেছি দুই নিউটন ধরছি এই বরাবর ঠিক আছে ঠিক আছে আমি ধরে নিচ্ছি যে এটা এক্স অক্ষের সাথে থিটা প্রাইম অ্যাঙ্গেলে প্রয়োগ করা হচ্ছে খেয়াল করে এক্স অক্ষের সাথে কিন্তু তো আমার কথা হচ্ছে এইটা কত অ্যাঙ্গেলে প্রয়োগ করলে বক্সটার তরণ সর্বাংশে ওয়াই অক্ষে যাবে তো আমি ধরে নিচ্ছি এক্স অক্ষের সাথে থিটা প্রাইম অ্যাঙ্গেলে প্রয়োগ করলে সর্বাংশে ওয়াই অক্ষে যাবে এখন হেয়ার কামস দ্য ক্যাচ সর্বাংশে ওয়াই অক্ষ বরাবর যাওয়া মানে কি তুমি খেয়াল করো তার মানে কি হবে এই যে নতুন যে ফোর্সটা আসলো ভাই এই যে নতুন ফোর্সটা আসলো দুই নিউটন এই দুই নিউটন আর আমাদের আগের তিনটা ফোর্সের লোভ দিয়ে যে আর ছিল ওই আর এই দুইটা লোভ দিয়ে এখন কোথায় ভাই বলছে সর্বাংশে ধনাত্মক ওয়াই অক্ষে মানে পুরাপুরি প্লাস ওয়াই বরাবর যাবে তো আমি যদি এই দুই নিউটন আর এই আগের আরের লোভ দিয়ে আর প্রাইম বলি সে আর প্রাইম সর্বাংশে কোন দিকে যাবে পুরোপুরি ওয়াই অক্ষে যাবে তুমি জানো যে যে দিকে স্মরণ কাজ করে ওই দিকে তরণ কাজ করে ওই দিকে নিট ফোর্স কাজ করে ওই দিকে লোভ কাজ করে তার মানে লোভ দি এক্সাক্টলি কই কাজ করবে ধনাত্মক ওয়াই অক্ষ বরাবর কাজ করবে তার মানে ওই লোভ দির সাথে এক সক্ষের অ্যাঙ্গেল কত হবে ভাই নব্বই ডিগ্রি বুঝতে পারছো তার মানে এখন একটু চিন্তা করে কি করতে হবে আগের তিনটা ফোর্সের এক সক্ষ বরাবর উপাংশ কত ছিল আর কস্তিটা ছিল তাহলে কত সেটা আর কস্তিটা আগের ফোর আগের তিনটা ফোর্সের লোভ দির এক সক্ষ বরাবর উপাংশ বা আনুভূমিক উপাংশ কত ছিল আর কস্তিটা ছিল এখন প্লাস আরও একটা ফোর্স চলে আসে সেটা কে ভাই দুই নিউটন এই দুই নিউটনের এক সক্ষ বরাবর উপাংশ কত টু লেখলাম কজ লেখলাম এখন দুই নিউটন যেখানে আসে আর যেখানে নিতে চায় মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত ভাই এই যে থিটা প্রাইম ধরে নিছো এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা প্রাইম ধরে নিছো তাহলে কী লিখবো টু কজ থিটা প্রাইম ইকুয়ালস টু কত ভাই আমি বলছিলাম না যে প্রত্যেকটা ফোর্সকে আলাদা আলাদাভাবে একটা দিকে নিয়ে যোগ করা যেই কথা পুরো লোভ দিটাকে একবার ওই দিকে নাও একই কথা তাহলে একটু খেয়াল করো ঘটনা কিন্তু একই আমাদের আগের তিনটা ফোর্সের লোভ দিয়ে আর ওকে আমরা ধরে এক সক্ষের উপরে নিছি আবার নতুন ফোর্স দুই নিউটন ওরেও ধরে এক সক্ষের উপরে নিছি তাহলে এখন এই দুইটা লোভ দিয়ে যে নতুন আর প্রাইম ওরেও যদি এক সক্ষ বরাবর নেই কাজ কিন্তু একই হইতেছে তাহলে আমি ইকোয়াস টু কী লিখতে পারি নতুন ফোর্স যেটা মানে নতুন লোভ দিয়ে যেটা আর প্রাইম ওকে তুমি এক সক্ষ বরাবর নাও কিন্তু এইখানে হচ্ছে মজার খেলা এক সক্ষ বরাবর নিলে কী হবে দেখো তো আর প্রাইম কজ লেখো এবার থ্রিটা কী হবে দেখো আর প্রাইম যেখানে আসে আর যেখানে নিতে চাও মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত ভাই নাইনটি ডিগ্রি হেয়ার কামস দ্য থিং আর প্রাইম কজ নাইনটি মানে কত ভাই জিরো কারণ কজ নাইনটির ভ্যালো জিরো তাহলে তুমি দেখো এখানে কী পাইলা আর কস থ্রিটা প্লাস টু কস থ্রিটা প্রাইম ই কস টু জিরো মজার খেলা যেটা এখানে ঘটছে দেখো তুমি আর
এটা নিয়ে বসে থাকলেও তুমি মিলাইতে পারবে না তুমি যদি ওয়াই অক্ষ বরাবর নিয়ে চিন্তা করো কারণ এখানে তুমি কোশ্চেনের ক্যাচটা বুঝতে হবে যখনই বলে দিছি ওয়াই অক্ষ বরাবর সর্বাংশে তরণ তার মানে কি ওর এক্স অক্ষ বরাবর রূপাংশ কি হবে অবশ্যই জিরো হবে অবশ্যই জিরো হবে তার মানে আগে থেকে আমি এক্স অক্ষ বরাবর একটা উপাংশ জানি নতুন একটা ফোর্স আসছে ওরাও এক্স অক্ষ বরাবর নিয়ে নাও এখন এই দুইটারে তুমি যদি যোগ করো তাহলে যা পাবা সেটা নতুন লোক দুইটার এক্স অক্ষ বরাবর নিলে তাই পাবা কেন এক্স অক্ষ বরাবর নিচ্ছে কারণ আমি জানি যে এক্স অক্ষ বরাবর নিলে আমি কজ নাইনটে পাবো যেটা মানে জিরো কারণ তরণ সর্বাংশে প্লাস ওয়াই বরাবর উপরের দিকে সো এটা হচ্ছে কাজ ডান পাশে তাহলে জিরো পায়ে গেলাম এই পাশ থেকে তুমি আর কস্তিটার বলো অলরেডি তুমি এখানে জানতা ওইটাই বসাই দিবা এটা তো সেই পুরানো আর কস্তিটা সাথে আসছে হচ্ছে টু কস থ্রিটা প্রাইম থ্রিটা প্রাইম আমরা ধরে নিয়েছি টু নিউটন ফোর্সের সাথে এক্স অক্ষের অ্যাঙ্গেল এটা জাস্ট ধরে নেওয়া এখান থেকে জাস্ট তুমি থ্রিটা প্রাইম ভ্যালু বের করবা সব জানো থ্রিটা প্রাইম বাদে দ্যাটস ইট সেইটুকু যদি বোঝা থাকো ভাই আমি বিশ্বাস করি এইখানে তোমার আর আটকানোর মতো কোনো ম্যাথ কোনো কিছু আসতে পারে না এই জিনিসটা দেখানোর জন্যই বসেছিলাম ঠিক আছে এই জিনিসটা আমি আসলে অ্যাকচুয়ালি দেখানোর জন্যই তোমার বসেছিলাম তো এখন যে একটা ম্যাথ করব তার আগে আমরা আর একটা জিনিস একটু শিখবো ঠিক আছে শিখার পরে এখানে আর একটা ম্যাথ করবো দেন হইতেছে কি আমরা যাব হচ্ছে ওয়েট নদী নৌকার কনসেপ্টে যাব ঠিক আছে বাট ভাই আমাকে আরেকটু সময় দিতে হবে আমি এখানে একটু আরেকটু মানে অনেক কষ্ট করে পড়াচ্ছি ভাই তোমাদের একটু সময় দাও যে আমি জাস্ট তোমাকে এটা একটা জাস্ট আর একটা বেসিক কনসেপ্ট আমি তোমাকে বোঝাবো ঠিক আছে প্লিজ ধৈর্য আরা হবা না ক্লাসে তোমার কাজে আসবে ঠিক আছে একটা বেসিক কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে কি ধরো তুমি এ বরাবর এক্স অক্ষ চিন্তা করো এই বরাবর ওয়াই অক্ষ চিন্তা করো ঠিক আছে এটা এক্স এটা ওয়াই হ্যাঁ এবং আমরা নতুন খুব সুন্দর একটা বল নিতে চাই সেটা বলটা হচ্ছে তোমার পি ঠিক আছে পি এটা হচ্ছে পি ভ্যাক্টর ধরো এবং এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা তো নর্মালি এই বরাবর অ্যাঙ্গেলটা কি পাবা ভাই পি কস থিটা পাবা না মানে এই বরাবর রূপাংশ কি পাবা অবশ্যই পি কস থিটা পাবা এটা তো এতক্ষণে তোমরা মানে এগুলো করতে তো বুড়া হয়ে গেছে এই ক্লাসের মধ্যে আমি তুমি দুজনেই বুড়া এটা পি কস থিটা হলে এটা কি ভাই কস কাইটা সাইন করে দিলে কি পাবো উপরের দিকে পাবো তাই না বা এই অ্যাঙ্গেলটা চিন্তা করো এটা কত নাইনটি মাইনাস সেটা পি কস নাইনটি মাইনাস সেটা মানে কি পি সাইন থিটা মানে উপরের দিকে হচ্ছে পি সাইন থিটা ভাই ঠিক আছে আমার কথা হইতেছে আমরা যদি পি কস সেটাকে পি এক্স ভ্যাক্টর বলি মানে এটা যদি ভ্যাক্টর না এবার আবার তোমাকে একটা ভ্যাক্টর নিতে হবে একক ভ্যাক্টর নিতে হবে ঠিক আছে একটা একক ভ্যাক্টর নাও মানে আই ক্যাপ নাও এক্স অক্ষ বরাবর আর পি সাইন থিটার সাথে একটা জে ক্যাপ নাও এবং এটাকে তুমি পি ওয়াই বলো ঠিক আছে আমার কথা হচ্ছে এইটা তো এক্সাক্টলি পি ভ্যাক্টরের দুইটা লম্বাংশ না তার মানে তুমি যদি পি এক্স ভ্যাক্টর আর এই পি ওয়াই ভ্যাক্টর নাও এবং এই দুইটার ধৈরা ভ্যাক্টর যোগ ফল করো তোমার কি পাওয়ার কথা বলো তো তোমার কিন্তু অ্যাকচুয়াল পি ভ্যাক্টরটা পাওয়ার কথা তাই না এই জিনিসটা তুমি ক্যামেরা প্রমাণ করতে পারো জানো এই যে এই ফর্মুলাতে প্রমাণ করতে পারো কী ফর্মুলা ভাই এটুক তো বুঝছো তুমি তাই না এটুক তো একদম বুঝছো মানে এই যে অনুভূমিকের ভ্যাক্টর উলম্বের ভ্যাক্টর যোগ করলে আমরা অ্যাকচুয়াল ভ্যাক্টরটা পাবো মানে অনুভূমিকের রূপাংশ আর উলম্বের রূপাংশ যোগ করলে আমরা অ্যাকচুয়াল ভ্যাক্টরটা পাবো এটা হচ্ছে কথা তো এখন এটা তোমার প্রমাণ করতে পারি ক্যামনা আমি এই যে এমনি চিন্তা করো ভাই যে আর স্কোয়ারই কষ্ট চিন্তা করছিল না তো যেটা হয়ে যায় আর স্কোয়ার মানে আমি যদি দেখাইতে পারি যে আর এর ভ্যালু পি হইতেছে তাহলে তো হয়ে গেল তাই না মানে যদি দেখাইতে পারি তাহলে দেখো আর স্কোয়ারই কষ্ট পি স্কোয়ার পি মানে কি ভাই পি মানে হচ্ছে এখন পি কস সিটা মানে জাস্ট মানটা কত পি কস সিটা পি কস সিটা হোল স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার কিউ মানে কি ভাই এই যে পি সাইন থিটা খালি মানটা নাও যে ক্যাপ নাও দরকার নেই তাহলে কি আসবে পি সাইন থিটা পি সাইন থিটা হোল স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা খেয়াল করো টু পি কিউ কজ আলফা আচ্ছা পি হচ্ছে পি কস সিটা কিউ হচ্ছে পি সাইন থিটা কজ আলফা ওই আলফাটা কী ছিল এদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল ছিল খেয়াল করো তো পি আর কিউ এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত পি আর কিউ কারা পি কস সিটা আর পি সাইন থিটা এই পি কস সিটা আর পি সাইন থিটার মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত ভাই নব্বই ডিগ্রি না টু পি কিউ কজ আলফা আলফার ভ্যালু নব্বই মানে কজ নাইনটির ভ্যালু নব্বই কজ নাইনটি আছে কজ নাইনটির ভ্যালু কত ভাই জিরো তাহলে টু পি কিউ কজ আলফা পুরোটা বাদ হয়ে যায় তাহলে প্লাস জিরো এখান থেকে তুমি একটু ক্যালকুলেট করো ভাই দেখো এখানে পি স্কোয়ার কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস পি স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা পাও যদি পি স্কোয়ার কমন না ব্র্যাকেটের ভিতরে আসে কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা যেটা মানে কি ওয়ান তাহলে পাও হচ্ছে আর স্কোয়ার ইকোয়াস টু পি স্কোয়ার তারপরে তুমি কি পাও আর ইকোয়াস টু পি তার মানে কি দাঁড়াইলো আমি যদি পি এর বদলে পি কস থিটা বসাই এবং কিউ এর বদলে পি সাইন থিটা
एक्स टू आई माइनस जे प्लस के और बी एक भेक्टर देव आटे माइनस जे प्लस टू के तुम्हार कोश्चन होता से एर एर लम्ब दिखे बर उपांश कत जाए मोटामुटी डिवेड बै ए स्कोर एटारेक्टर तैनात की बार करते भाई क्योंकि लम्ब दिखे बार करते बार करते दिखे बार करते बार करते ठीक है ये बार करना तुम्हें बैठे बुझे जावा कैमने बार करा जाए देखो तो ए रोड बी की ए रोड बी मैंने की भाई एक ख्याल करो ए रोड बी मैंने की जिरो आयर शख जिरो बद जे शख माइनस वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस एक और दुई एक के दुई एक आ दुए तीन तेल ऊपर डट प्रोडक्ट आज तीन नीचे हे भैक्टर भैलूर स्कोयर ए भैक्टर भैलू मैंने कि रुट ओवर एक माइनस वन हाउ स्कोयर प्लस वन मैं तीन रुट ओवर थ्री एटर ऊपर आरोप स्कोयर तेल कत पा शुद्म तीन इंटू हे भैक्टर तीन बै तीन मान वन सो ए भैक्टर ही पा तुम तो ए भैक्टर की भाई आई माइनस जे प्लस के आई माइनस जे प्लस के मैं ये वो भाई स्केलर दिए भैक्टर गुण कर पा तीन तीन तो वन तेल वो ए भैक्टर ही पा तुम आई माइनस जे प्लस के बराबर ख्याल करो बर आनुभूमिक उपांश लिखल तेल उलम्ब पंश क्यों चाहसे भाई बी वाई ना क्योंकि उत्तर वाईटाई चाहसे मैंने एर लम्ब दिखे एट तो नब्बे डिग्री भाई एर लम्ब दिखे बेर उपांश चाहसे दैट सीट भाई एर लम्ब दिखे बेर उपांश तो लम्ब दिखे बेर उपांश बार कर बुद्धि की तुम तो जाने जिकट के पुरे आसि जी बी भैक्टर का मानी क्या भाई बी भैक्टर मान होते दुईटा लम्बाशर भैक्टर जो फल तैना ये तुम्हें जो तैना तो ए देखो कि जाए तुम तो अलरेडी बी भैक्टर जो मैं कन्सेप्ट तुम्हें बुझो आगे एट एटलिस्ट बुझा गया से भाई हमें तक बैर कर भाई एर दिखे बी रूपांश जो है बी कस्टिटा आई प्राइम आई कैप खाली बी कस्टिटा मान जो चिंता करो बी कस्टिटा बैर कर बाट तुम चाहसे कि भाई तुम्हार चाहसे होते से एर लम्ब दिखे मैं ये चाहसे बी वाई चाहसे तैना लम्ब दिखे चाहसे मैं ये चाहसे तो तुम्हें आगे कि करो एर दिखे बैर कर नहीं चाहिए एर लम्ब दिखे बैर करवा कैमने तुम्हें जाना बी वैक्टर का मैं हम एक्स और बी वाइर वैक्टर जो कर समान ये लिखला ठीक है खूब भलो कथा तेल डायग्राम दरकार नहीं आपात ठीक है तेल बी एक्स और बी वाइर समान तेल उत्तर चाहिए कि भाई बी वाई चाहसे ना तो जस्ट एखान बी वाइर भैलो बैर करो कैमने बैर करा जाए बी वाई भैक्टर का मैं हम भैक्टर माइनस बी एक्स भैक्टर तो बी भैक्टर का कि भाई बी भैक्टर देव आज देखो माइनस जे प्लस टू के और बी एक्स भैक्टर यह बैर करसो तुम एक आगे एट तो एक्स भैक्टर बी कस्टिटा ए कैप एट तो बी एक्स भैक्टर हमें एखे आई कैप देखा वोटारे मैं एर दिक्कत हमें एक सौ बराबर चिंता करते क्योंकि एखे ए कैप देर रिजन हे जो एर दिक्ट एक सौ बराबर ना तक तो ए कैपे बढ़े ठीक है वही कन्सेप्ट 
तो माइनस बी एक्स बी एक्स वेक्टर कौन-कौन पाइसो भाई ए जब बारी कोर्स हो जाता है ए जे बी कोर्स से ए कैप जाता है इधर बी एक्स वेक्टर इधर कौन-कौन भाई माइनस आई माइनस जे प्लस के जस्ट वेक्टर एंड बी ऑफ़ फॉल करते पारो ना जस्ट बी ऑफ़ करो देर से देर सॉल्यू नीड देखियो भाई इधर बाबू तो ये जिन्हें शुरू तो हम बोल जाओ, तुम्हारे काचे, एकोन, आमी जानी, तुम्हारे दर मुद्दे, उन्हें क्या टर पोषण कर बाजे भाई, अम्म ना जानी जो ये टर अच्छा बी कॉस्टिटा, आनुभूमिक, माने ए दिके उड़े बी कॉस्टिटा होय, तले ए लम्बो दिके बी साइन थीटा होय ना भाई, तो तुम्हीं बी साइन तले बी साइन थीटा वैक्टर हो जाता है कारण तुम्हें क्या जानो ओ विक्के पर मान ना सदिक नहीं तो तुम्हें बी वेक्टर के मान ऐसे क्या वैक्टर करते बर्बा आर साइन थीटा वैल्यू तो इजी तुम्हें थीटा रेंगल देखें तो क्या वैक्टर करते बर्बा दूसरे डॉट करो नीचे दूसरा मान दे गुण कोयरा कॉस एर तो वेक्टर ना एर तो मान सो वेक्टर की दिवा वेक्टर तो एक तो धोरो इटा के धुल लाई इटा के पे डायरेक्शन तो मैं क्या निभा करवा बैठ कर तो टाफ डेट सो यामने ये पॉलिसी टे अप्लाई कर सी जे अच्छा ठीक है सामी लॉन्ग बोधी के बैठ करते पारी ना समोशन है आमी दी के बैठ करी दी के बैठ कर अर लम्बो माने बीएर जे उलम्बो पंक्षण रेटा अवश्य ए लम्बो दिके आसे तो हमारे तो ए लम्बो दिके ही चाहिए से तो मने लम्बो दिके जे उपांशण टा चाहिए से उठाई किंतु हमारे बीएर उलम्बो पंक्षण तले हमरा बी वेक्टर जानी बी रानुमी को पंक्षण जब आये कुर्सी ऐजे दिके चिंता कोई ना तले जैसे इटा अखंड देख बोच्चे नो दिनों का कसना मैं भाव से लाय मैट्टा करता हूँ ना गुलाब स्लाइड लाइक को बट लागे नहीं चलो एक बार नो दिनों का चला जाए नो दिनों का कॉन्सेप्ट है अपना मोटा मोटी दूसरा सब सेगमेंट चिंता करते बारे इट अपना मोटा मोटी अनेक यह तो जानी एक तो होती कि शॉल्पोतमो पॉट ठीक है सर तो एक तो होता है सेगमेंट शॉल्पो तो मैं पहुँच माना ठीक शोधा शोधी और तो बात ठीक बी पूरे बिंदु तो पार हो जाए सिस्टम टा इधर एक तो कथा बात तो बोले तो शोभा रखी है हमारे के मोटा मोटी एक तो इखान है नो दिन मोटा एक तो किस एक ता माने फॉर्मेशन आंतर हो बजे लाइक अखान तार पौरे इखान आमदर किचु बेग बा वेलोसिटी नहीं आवश्यक है कैच करता है अखान वेलोसिटी की क्या सामान्य आमदर इखाने पहले मोते तुम्हीं धोरे ना हो जस्ट स्रोतेर बेग होते हैं वी तो वी होते हैं सामान्य स्रोतेर बेग अनेक खाने इटर होते यू धोरे पर टाइम इटर वी धोरे आवश्यक दर्शाएं � छोटा सोचे पार होगा मैंने मनो करो तुम्हारे पॉइंट होते हैं इटा ए पॉइंट तुम ए पॉइंट थे के यात्रा शुरू करोगा एवं एक्सेक्टली ए बोरा बोर छोटा सोची तुम्हें बी पॉइंट जाए पहुंचा बा इटा होते से ए पहलम टाइप टा तो एक हित रे अमरा मोटा मोटी की क्या से एक तो आगे जाने शेडोच्चा पहलम तो � चापाय रोना करता होगा, सो दर तुम्हें जाए बी पॉइंटर जाता भारो, तुम्हें धोरे निच्छो, जब तुम्हें ए भावे कोरा ट्रैवल करता सो, ठीक है सनो का नहीं है, इटा अच्छा छाता रोड बैग बनो कर बैग यू, एवं ये वी आर यू एर मध्य बुर्ति एंगल होते से, हमादेर अल्फा, ठीक है सर, एवं हमरा क्लासर तब अपन अवश्य हमारे लोब दीजिए W और डायरेक्शन तो ऑब्वियसली है थके B एड दिखे ही जा बैठे तो अच्छा हमारे W डायरेक्शन तो बुझते पड़ते हैं सो A W टा किंतु मोटा मोटी V एर साथे 90 डिग्री कोण कोरे थके ठीक है सर ये अच्छा मोटा मोटी कॉन्सेप्ट ये खान आरो एक टा जिन्हें शामला मोटा मोटी बुझते पड़ते 
v না সরি u টাকে সরাসরি তুমি এখানে আঁকতা তাহলে দেখো নিচের দিকে আছে v ঠিক আছে এই বরাবর আছে আমাদের হচ্ছে u আর উপরের দিকে গেছে w ঠিক আছে তো এখান থেকে কিন্তু তুমি একটা পিথাগোরাসের ফরমেশন পাইছো যেখানে w হইতো সিকে মোটামুটি তুমি চিন্তা করতে পারো u হচ্ছে অতিভুজ আর v আর w হচ্ছে বাকি দুইটা বাহু তার মানে w মানে হচ্ছে বেসিক্যালি √ u² v² ঠিক আছে তার মানে লব্ধির একটা ফর্মুলা পাইলাম যে w √ অতিভুজ² v² এটা হচ্ছে লব্ধির একটা ফর্মুলা পাইলাম এখান থেকে তো মোটামুটি এখানে হচ্ছে ডেটা তো এখন আমরা এখান থেকে কাজ কি করব আমরা এখান থেকে বেসিক্যালি হচ্ছে সময় বা t বের করার চেষ্টা করব t ঠিক আছে তো t বের করার ক্ষেত্রে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে t মানে কি ভাই a c v t তাই না তো t s v এখন s v বলতে কি কি বোঝাচ্ছে তুমি যদি এই জায়গায় বেসিকটা একদম এক্স্যাক্টলি अप्लाई করতে পারো আই ক্যান অ্যাসোর ইউ কোন জায়গায় আটকা বানা কি করব আমরা t s হচ্ছে s v ঠিক আছে এখন s কে s হচ্ছে সরণটা সরণটা কি ভাই এক্স্যাক্টলি দেখো a থেকে b পয়েন্টের সরণ কি নদীর প্রশস্ত d তাহলে s এর বদলে বসাইলাম d ডিভাইডেড বাই v এখন v এর ক্ষেত্রে হচ্ছে কথা মানে ভেলোসিটি বা বেগের ক্ষেত্রে হচ্ছে কথা তুমি খেয়াল করবা নৌকাটা বা সাতারুটা যখন নদী পার হচ্ছে এটা পার হওয়ার জন্য শুধুমাত্র তার দাই বেগ হচ্ছে বেগের উলম্ব উপাংশগুলা বেগের আনুভূমিক উপাংশগুলা কখনোই এই বরাবর কোনোভাবে কার্যকর না কারণ আনুভূমিক উপাংশের সাথে এই বরাবর ডিরেকশন মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি cos 90 এর ভ্যালু হচ্ছে 0 তার মানে পুরোপুরিভাবে কার্যকর হচ্ছে বেগের উলম্ব উপাংশগুলা তার মানে আমি লিখতে পারি v y ঠিক আছে ক্লিয়ার এতটুকু ক্লিয়ার কেন v y কারণ আমরা উলম্ব বরাবর সবগুলো অংশ নেব তুমি যদি জাস্ট এতটুকু ফর্মুলা মনে রাখতে পারো বাকিটুকু তুমি যে কোনো টাইম যে কোনো দিন পারবা ঠিক আছে তো কি করতে হবে তুমি দেখো উপরে তুমি d রাখলা v y v y মানে কি ভাই যতগুলা বেগ আছে সবগুলোকে আমরা এই x মানে y অক্ষ বরাবর নিব ঠিক আছে তাহলে একটু খেয়াল করো তুমি প্রথমত হচ্ছে u টাকে y অক্ষ বরাবর নিতে চাও তাহলে কি করা যায় তুমি এইটুকু বুঝতে পারতেছো যে u টাকে তুমি যদি x অক্ষ বরাবর নিতা তাহলে কি পাইতা u cos আলফা পাইতা এই বরাবর তুমি পাইতা হচ্ছে u cos আলফা কেন কারণ u যেখানে আছে আর যেখানে তুমি নিতে চাও মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আলফা তাহলে x অক্ষ বরাবর পাইতা u cos আলফা ওই cos টার একটা সাইন করে দিলে সরাসরি তুমি w বরাবর পেয়ে যাবে সেটা কি u sin আলফা তাহলে দেখো u এর উলম্ব উপাংশ কি পাইলাম u sin আলফা ঠিক আছে আর কি আছে ভাই আর আছে হচ্ছে v এখন v কে তুমি যদি উলম্ব বরাবর নিতে চাও খেয়াল করো v আছে কোথায় এখানে আছে আর উলম্ব বরাবর হচ্ছে w এর দিকটা তাই না যেখানে আছে আর ওই ডাব্লিউ এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটা কত ভাই 90 ডিগ্রি তো মানে ভি কস 90 লিখবা যদি উলম্ব বরাবর নিতে চাও তাহলে কত হবে জিরো হয়ে যাবে তো মানে লিখবা কি ভাই ভি কস 90 খেয়াল করো ভাই এখানে কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষজন ভুলটা করে আমি কি করছি আরেকবার একটু বলি তুমি ইউ কে উলম্ব বরাবর নিবা ভি কে উলম্ব বরাবর নিবা কেন কারণ আমরা হচ্ছে বেগের উলম্ব উপাংশগুলো নিয়ে কাজ করতেছি খালি কেন কারণ নদী পারাপারের ক্ষেত্রে এখানে শুধুমাত্র বেগের উলম্ব উপাংশগুলোই অ্যাক্টিভ হবে ঠিক আছে তো এখন তুমি যখন উলম্ব উপাংশ নিচ্ছ তুমি এখান থেকে আমি জানি যে ইউ সাইন আলফা মানে উপরের দিকে যাবে বা তুমি এটা এভাবেও চিন্তা করতে পারো পুরো অ্যাঙ্গেলটা আলফা এতটুকু নব্বই তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত ভাই অবশ্যই আলফা মাইনাস নব্বই তাহলে ইউ কজ আলফা মাইনাস নাইনটি লিখতে পারতা কারণ ইউ যেখানে আসে আর যেখানে নিতে চাও মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আলফা মাইনাস নাইনটি তাহলে ইউ কজ আলফা মাইনাস নাইনটি মানে কি কস্তের ভিতরে মাইনাস নিতে পারে অ্যাবজর্ভ করতে পারে তাহলে কী পাইলাম ইউ কজ নাইনটি মাইনাস আলফা মানে কি ইউ সাইন আলফা তার মানে উপরের দিকে আছে কি ভাই ইউ সাইন আলফা ইউ সাইন আলফা নিলাম এবার ভি এরও উলম্ব উপাংশটা নিতে হবে ভি এর উলম্ব উপাংশ কী হবে ভি যেখানে আসে এক সক্ষ বরাবর আর যেখানে নিতে চাও মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল নব্বই ডিগ্রি মানে ভি কজ নাইনটি যেটা মানে হচ্ছে জিরো তাও থিওরিটা যেন তোমার মনে থাকে যার সঙ্গে লেখা এখন এখানে আসলে হচ্ছে কি আমাদের এক্সাক্টলি বেসিক যেটা সেটা তুমি একটু খেয়াল করে দেখো আমরা উপরে ডি এর ডি রাখলাম এখন একটু জিনিস খেয়াল করো তো এই ইউ আর ভি এর লব্ধি হচ্ছে আমাদের ভাই ডাব্লিউ তাই না এই জায়গাটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ইউ আর ভি এর লব্ধি হচ্ছে ডাব্লিউ তাহলে ইউ কে আলাদা কইরা উলম্ব বরাবর নিলাম ভি কে আলাদা করে উলম্ব বরাবর নিলাম দেন যোগ করলাম যা পাইলাম এই জিনিসটা ডাব্লিউ কে তুমি যদি সরাসরি উলম্ব বরাবর নিতা কথা কিন্তু একই আমরা কিন্তু এর আগেও করে আসছি যে পি কিউ আর এগুলো দিয়ে করছি যে অনেকগুলা ভেক্টর আমরা জানি সবগুলো ভেক্টরকে যে কোনো একটা দিকে নিচ্ছিলাম আর ওইটা লোভ দিকে ওইগুলোকে যোগ করার পর যা পাচ্ছিলাম লোভ দিটাকে ওই দিকে নিলে আমরা একই কথা পাই তো যেহেতু এখানে দুইটা ভেক্টর ইউ আর ভি এর লোভ দি ডাব্লিউ তাহলে ইউ কে আর ভি কে আলাদাভাবে উলম্ব বরাবর নেওয়ার পরে যোগ করলে যা পাবো ডাব্লিউ কেউ যদি আমরা ঠিক ওই দিকে নেই কাহিনি কিন্তু একই তাহলে খেয়াল করো আমি যখন ডাব্লিউ কে নিতে চাই তাহলে আগে ডাব্লিউ লিখলাম তারপরে কজ লিখলাম এখন ডাব্লিউ যেখানে
सोजा सूझी नदी पारापाड़ क्षेत्र में टीयर भैलू बार करते बहरे किसुई नहीं ठीक है एन ये जिसटाते ही जस्ट एकटू मडिफिकेशन एक मड दी इटारे स्वल्पतम समय पर क्या जाए एक देखिए स्वल्पतम समय नार्जन क्यों जाए तुम जो स्वल्पतम समय चिंता करतेस एबारे जो करते दुई नम्बर से स्वल्पतम समय ठीक है मैं टी मिनिमाम जेटा स्वल्पतम समय स्वल्पतम समय क्षेत्र आगे तुम्हें बुझते हो स्वल्पतम पथर क्षेत्र मैं जो रैंडम बेसिक जो फर्मुलाटा टी और टीटे क्यों पाइला तुम्हें टी पाइला होते से डि डिवाइडेड बु सन आलफा तैना यू सैन आलफा छो एवं यू सैन आलफार क्षेत्र एम तुम जो टी मिनिमाम करते चाओ बुझो टी जो तुम मिनिमाम करते चाओ मैं टीयर भैलू तुम्हें मिनिमाम करते चाओ तक क्यों करते एक व्यस्तानुपात घटे कि घटे ख्याल करो डि तो होते हमारे ध्रुवक तैना डि तो कन्सटैंट नदी प्रशस्तता तो कन्सटैंट एट तो चेन्ज होना यू क्योंकि एक कन्सटैंट तैना तेल क्चा जाए शुदुम्र टी और सैन आलफा नहीं तो तुम जो टीयर भैलू एकदम मिनिमाइज करते चाओ जो सैन आलफा नीचे आसे तो मैं सैन आलफार भैलू तुम जो मैक्सिमाम करो तो टीयर भैलू एकदम मिनिमाम पाबा तो मैं टी मिनिमाम मान्य हम सैन आलफार मैक्सिमाम भैलू लागे सैन आलफार मैक्सिमाम भैलू कत भाई अबियसलि वन आलफार भैलू कत भाई आलफार भैलू हे नब्बे डिग्री तरह तुम जो आलफार भैलू एखे बसाओ डि डिवाइडेड बु सन नाइनटी तेल क्यों पा शुदुम्र यू पा तो टी मिनिमाम मैंने कि पाइलम टी मिनिमाम मैंने पाइलम डि डिवाइडेड बु एम ये जिनटारे हमें एक ग्राफे डायग्रामे चिंता करते अबियसलि तैना जो एक डायग्रामे आनते चाहिए तेल चेहरा कम आस ये नदी भाई ठीक है ये प्रशस्तता हे डी दिल हाँ एवं आप करते भाई हमारे पॉन्ट छो होते ये एट ए पॉन्ट और ये बी पॉन्ट हाँ ये बी पॉन्ट और ये धरे नाओ सी पॉन्ट क्यों सी पॉन्ट आलम एखी बुझा आप कर भाई देखो ये आलफाट क्यी छो भाई मन आज आलफाटा छो एक्जेक्टली यू और भि एर मध्यवर्ती अंगेलट आलफा मैंने यू ए भि एर मध्यवर्ती अंगेलटाई आलफा तो जो तो एन आलफार भैलू नब्बे डिग्री और तुम्हें जो भि एर डायरेक्शन मैं स्रोतर बेगे डायरेक्शन हो दिखे तो यू को दिखे जाए एक्जेक्टलि भि एर साथ नाइनटी डिग्री मैं बी बराबर जाए एक्जेक्टलि नाइनटी डिग्री ठीक है ये यू एवं मध्यवर्ती अंगेल कत भाई यहाँ नब्बे डिग्री एतटुकु क्लियर एम तुम बुझते परसो तुम्हें जो ये बराबर ट्रावल करवा तुम नौका अवश्य तुम्हें अवश्य एक पास स्लाइड काटवा कारण ये तुम्हार सातारो एखे स्रोतर बेग आ तो तुम्हें धरो स्लाइड काटे जाए तुम्हें सी सी ते जाए पोछावा तर मैं तुम स्रण हो एक्जेक्टलि ए थे सी एर दिखे तुम्हें जो स्रण दिक और लब्धिर दिक एक्जेक्टलि सेम दिखे है तमान अवश्य लब्धिटा एक्जेक्टलि ए सी बराबर ही क्च कर डब्ल्यू तुम्हें ये आबाद जिस पाए गो देखो प्रथम डाटा चेन्ज हो तुम धरे नाओ एंगल तो हम थीटा डाटा चेन्ज हो प्रथम ठीक है यो तो मोटमोटी बुझे गेसि यो सैड तो आप मुझे दीते मोटमोटी एखे को नहीं ठीक है यो आपात एक सरई ये मोटमोटी बुझे गेसो और आक जिन हमें तुम्हें देखो डब्ल्यूटा क्योंकि एखे एक पिथागोरस ट्राइंगल फर्म फर्म करसे अलरेडी उच इज कैम है जे रकम ठीक है तो डब्ल्यूटा हे ये हमें अतिबूच आकार क्या करते ऊपर दिखे आसे यू एखे आसे भि मैं डब्ल्यू मैंने कि पाइस भाई डब्ल्यू मैंने पाइस होते रूट ओवर यू स्कोर प्लस भि स्कोर मैं डब्ल्यूर फर्मुला एक चेन्ज हो गए भाई ठीक है ये एक पाइल एन अपना टी मिनिमाम से एक आगे वो सैन आलफार भैलू मैक्सिमाम धरे बार कर लम चलो आप जो थिरी बेसिकटा बुझी हाई बोट हमें यहाँ एक चिंता करी करा जाए कि ना तो करब टी मिनिमाम बार करब टी मिनिमाम मानी कि भाई डि डिवाइडेड बी वाई तै तो मैंने सरण डिवाइडेड बै भि वाई तो सरण तो नदी पारापाड़ क्षेत्र में सब समय प्रशस्त नहीं क्या करी तेल ऊपर चले जा डि ऊपर चले जा डि ठीक है डिवाइडेड बै भि वाई मैंने कि प्रत्येक बेगे उलम्ब बराबर उपांश बेग आसे के के यू आर भि आसे और ओर लोभ दी हे डब्ल्यू तो तुम्हें जी यू के तुम जो यू के भैया उलम्ब बराबर नीते चाओ तो क्यों करते हैं यू के तुम जो उलम्ब बराबर नीते चाहो यू आसे ही उलम्ब बराबर ठीक है यू आसे ही उलम्ब बराबर तुम्हें नीते हो चाचो उलम्ब बराबर तरह मैंने जैसे आसे और जैसे नीते चाओ मध्यवर्ती अंगेल हो जिरो डिग्री तो मैं तुम्हें लिखा कि भाई यू कस जिरो ठीक है कस जिरो मैंने वन तरह तुम्हार जो थिरी मन थे जैसे भाव कर लेखा आर भी टे तुम जो उलम्ब बराबर नीते चाओ भि आसे जैसे और जैसे नीते चाओ मध्यवर्ती अंगेल की भाई नाइनटी डिग्री तो मैंने कि भि कस नाइनटी बिकज नाइनटी मानी कि भाई जिरो ताओ लेखा देखी बिकज नाइनटी तमान एखन थे कि पाइला देखो तो डि बु पाइला ना डि बु ही क्यों पाइला ये क्योंकि एखे फर्मुलाते पाइल टी मिनिमाम जैसे सैन आलफार भैलो वन छोले डि बु पाइल ये एक पाइल अब एक ही भाव तुम्हें क्योंकि डब्ल्यू दिए करते पर कैमने ख्याल करो आप पूरा डि एड डी रखल एखी जो एक ही कथा बोलोम से तुम्हें मन करो यू के उलम्ब बराबर नीला भि के उलम्ब बराबर नीला एंड दें दो जो करला जो कर तुम्हें जा पाइला 
তুমি বুঝতে এই ইউ আর ভি এর লোভ দিয়ে ডাব্লিউ টার এর উলম্ব বরাবর নিতা একই ঘটনা ঘটতো তাহলে তুমি একটু খেয়াল করো তো ডাব্লিউ উলম্ব বরাবর নিলে কি পাবো দুই ভাবে করতে পারো এক হচ্ছে ডাব্লিউ কে তুমি আনুভূমিক বরাবর চিন্তা করো কি আসবে ডাব্লিউ কস থিটা এবার কস কে এটা সাইন করে দাও তাহলে উলম্ব চলে যাবে অথবা এই ভাবে চিন্তা করতে পারো যে যদি টোটাল অ্যাঙ্গেলটা 90 হয় আর এতটুকু থিটা হয় তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা হইতেছে 90 মাইনাস থিটা তাহলে ডাব্লিউ যেখানে আসে আর যেখানে নিতে চাই মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হইতেছে ভাই 90 মাইনাস থিটা তাহলে ডাব্লিউ কজ 90 মাইনাস থিটা মানে কি ডাব্লিউ সাইন থিটা দ্যাটস ইট তাহলে ডি ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ সাইন থিটা আবার ডাব্লিউ এর ভ্যালু তুমি জানো এখানে ওটা বসাইতে পারবে সেটা হচ্ছে √ u² v² তো এই হইতেছে তোমার t মিনিমামের ফর্মুলা t মিনিমামের ফর্মুলা কি ভাই একটা হচ্ছে d u আর একটা হচ্ছে d w sin θ মনে রাখবা এগুলো মুখস্থ করার কিছু নাই কারণ এই জিনিসটা তোমাকে বাইর করতে 1 সেকেন্ডও লাগে না তুমি জাস্ট এই জিনিসটা মনে রাখবা যে সময় মানে হইতেছে নদীর প্রশস্ত ডিভাইডেড বাই যতগুলো বেগ আছে তার উলম্ব উপাংশটা ঠিক আছে তো এই হচ্ছে কি তোমার টি মিনিমাম বাইর করার ফর্মুলা কিন্তু যখন তুমি স্বল্পতম সময়ে যাও তখন এখানে আরেকটা জিনিস ঘটে সেটা হচ্ছে দেখো তুমি যাইতে যাচ্ছ না বিতে যাচ্ছ সিতে এই জিনিসটা স্বল্পতম পথের ক্ষেত্রেও ঘটে কিন্তু ওই জিনিসটা আসলে বাইর করা ইন্টার লেভেলে বা অ্যাডমিশন লেভেলে বাইর করা পসিবল না তুমি দেখবে যে যেটা দিয়ে বসালে তোমার জিনিসটা অসংখ্যায়িত আসে কিন্তু স্বল্পতম সময়ের ক্ষেত্রে বাইর করা পসিবল এবং এই জিনিসটাকে বলা হয় বিসি বা এটার আর একটা সুন্দর নাম হচ্ছে ড্রিফট এই জিনিসটা বারবার আসে দ্যাটস হয় দেখানো ঠিক আছে এখন আসলে একটু ড্রিফট বাইর করাটা শিখি ড্রিফট বাইর করার ক্ষেত্রে কি করা যায় তো ড্রিফট বাইর করার ক্ষেত্রেও আমরা এই যে নদী নৌকার ক্ষেত্রে যে ফর্মুলাটা পড়তেছি ওই একই ফর্মুলাই তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারবা কীরকম ফর্মুলাটা মানে আমরা যদি বেসিক ঠিক রাখি ভাই উই ক্যান অ্যাপ্লাই ইট এনি ওয়ার কীরকম জিনিসটা তুমি মনে করো বিসি বাইর করতেছো বা এটার একটা সুন্দর নাম দিচ্ছি আমরা সেটা হচ্ছে ড্রিফট ঠিক আছে মানে এটাকে বাংলায় বলা হয় পার বরাবর স্মরণ নদীর পার বরাবর স্মরণ মানে বি থেকে সি দূরত্বটা কত তো তুমি দেখো বিসি মানে এটা একটা দূরত্ব দূরত্ব মানে হচ্ছে এ সি কস্ট ভি টি মানে বেগ ইন্টু সময় তো বেগটা কী হবে ভাই খেয়াল করো বিসি যেই দূরত্বটা এটা কিন্তু একটা আনুভূমিক দূরত্ব ভাই আনুভূমিক দূরত্ব ট্রাভেল নৌকা কেন করে বা সাঁতরো কেন করে তার বেগের আনুভূমিক উপাংশের কারণে তার মানে এ সি কস্টে যে ভিটি লাগতেছে এখানে ভিটা কী হবে আনুভূমিক হবে সময়ের ক্ষেত্রে যেমন উলম্ব নিতাম এবার জাস্ট আনুভূমিক নেব তার মানে ভি এক্স নিলাম মানে আনুভূমিক নিলাম ইন্টু সময় সময় কী আসবে অবশ্যই টি মিনিমামটা আসবে কারণ এই ড্রিফটটা আমরা তখনই বের করতে পারি যখন ন্যূনতম সময় বা স্বল্পতম সময় যায় দ্যাটস ইট আচ্ছা এখন ভি এক্সটা কী ভাই ভি এক্স হচ্ছে কি প্রত্যেকটা বেগরে ভাই তুমি এক্স অক্ষ বরাবর নিয়ে নাও দ্যাটস ইট আর কিছু না তাহলে ভি এক্সটা কী প্রত্যেকটা বেগরে এক্স অক্ষ বরাবর না তাহলে কি দেখো এক্স অক্ষ বরাবর অলরেডি ভি আসে তাহলে ভি যেখানে আসে আর যেখানে নিতে চাও মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি তাহলে ভি কজ জিরো মানে কি কজ জিরোর ভ্যালু ওয়ান তাহলে ভি পাইতেছে তাই না তাহলে ডি ডিভাইডেড বাই না ভি এক্স মানে কি পাচ্ছি শুধুমাত্র ভি ডি ডিভাইডেড বাই কেন বললাম ভি কেন কারণ মানে প্রত্যেকটা বেগরে আমরা আনুভূমিক দিকে নিচ্ছি তো অলরেডি ভি আসে আনুভূমিক দিকে তাহলে ওরে নিলাম বা ভি কজ জিরো লিখতে পারতা ভি লিখলাম প্লাস ইউ কে খেয়াল করো ইউ আসে যেখানে আর তুমি ওরা যেখানে নিতে চাও এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তার মানে কি পাবা ইউ কজ নাইনটি পাবা তাই না মানে প্লাস ইউ কজ নাইনটি পাবা ইউ কজ নাইনটি মানে কি ভাই ইউ কজ নাইনটি মানে জিরো তাই না কারণ কজ নাইনটির ভ্যালু জিরো তাহলে ওটা নাও লিখতে পারতা আমি যা জিরো দিলাম তোমার জন্য ফর্মুলাটা মনে থাকে ইন্টু টি মিনিমাম মানে কি পাইলা ভাই একটু আগে ডি বাই ইউ এখানে একটা ফর্মুলা কী পাইলা ভাই ভি ইন্টু ডি ডিভাইডেড বাই ইউ বারবার বলি ভাই তোমাদের বইতে বা অনেকখানে হয়তো এমন হতে পারে যে সাঁতরের বেগ ভি ধরছে স্রোতের বেগ ইউ ধরছে বাট আমি ধরি স্রোতের বেগ হচ্ছে ভি সাঁতরের বেগ হচ্ছে ইউ তো আমি এটা আগেই বলে রাখছি তো ওইভাবে করে করতেছি ঠিক আছে এটা একটা গেল আবার এখানে আর একটা মজার ফর্মুলা আছে সেটা কি আমরা পুরো জিনিসটা ডাব্লিউ দিয়েও করতে পারতাম অবশ্যই পারবো কারণ কেন পারবো না তো দেখো এখানে যদি ভি এক্স চিন্তা করতা আমরা ইউ কে এক সক্ষ বরাবর নিছি ভি কে এক সক্ষ বরাবর নিছি দেন যোগ করছি যা পাইছি সেটা মানে কিন্তু আমরা যদি ডাব্লিউকে সরাসরি এক্স অক্ষ বরাবর নিতাম যা পাইতাম তারই সমান তাই না তো আমি চাইলে এখানে এই ভি এক্সের বদলে ডিরেক্টলি ডাব্লিউটার এক্স অক্ষ বরাবর নিতে পারতাম ডাব্লিউর এক্স অক্ষ বরাবর উপাংশ কী হবে ভাই ডাব্লিউ আসা যেখানে নিতে চাও যেখানে মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা তাহলে কী পাবো এক্স অক্ষ বরাবর ডাব্লিউ কস থিটা তাহলে ভি এক্সের বদলে কী লিখতে পারতাম ডাব্লিউ কস থিটা আর মনে আছে টি মিনিমামের ক্ষেত্রে ডাব্লিউ দিয়ে একটা ফর্মুলা পাইছিলাম সেটা কী ছিল ডি ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ সাইন থিটা
এটুকু বুঝলেই আর কিছু লাগবে না তো চলো এই যে কনসেপ্টটা বুঝলাম আমরা এটার উপরে একটা ম্যাথ করা যায় কিনা আমরা একটা দেখি তো ম্যাথটা কি রকম হবে ম্যাথটা একটা হবে এরকম যে তুমি মনে করো যে নদীর ঠিক বিপরীত বিন্দুতে বিপরীত বিন্দুতে এক চোরকে দেখে এরকম একটা ম্যাথ আমরা আসলে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য করি সেটা সেটা করে রাখো এটা তোমার কাজে আসবে এক চোরকে দেখে পুলিশ পি লিখলাম ঠিক আছে পি মানে পুলিশ পুলিশ ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে নৌকা নিয়ে সাথে সাথে রওনা করলো নৌকা নিয়ে সাথে সাথে রওনা করলো রওনা করলো তো চোরের চোরকে আমরা থিফ তো টি বলতেছে ঠিক আছে তো লিখবো হচ্ছে টি কে ধরার জন্য পি কোন দিকে যাত্রা করবে ঠিক আছে এই পর্যন্ত সবই ঠিক আছে এবার টুইস্ট হচ্ছে সামনে সেটা হচ্ছে করবে যখন এক নাম্বার হচ্ছে চোর ডাঙায় চোর ডাঙায় সেভেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে দৌড় দেয় আর দুই হইতেছে আচ্ছা এটা করে নেই ঠিক আছে তারপরে আমরা দুই নিয়ে চিন্তা করবো এটাকে করি তো এখানে স্রোতের বেগ দেওয়া আছে স্রোতের বেগ হচ্ছে ভি দেওয়া সেটা হচ্ছে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে তাকে কনসেপ্টটা বোঝার আগে তোমাকে কে ভাই এটার মানে ডায়াগ্রামটা বুঝতে হবে ডায়াগ্রামটা কেমন তো প্রথমতেই এটা হচ্ছে গিয়ে বুয়েটে আসা একটা ম্যাথ বুয়েট বা সিকের ওয়েটেই আসছিল আমি ঠিক ভুলে গেছি বাট এরকম একটা জায়গায় আসা ম্যাথ বাট আমরা যে কনসেপ্টটা পড়ছি এই কনসেপ্ট দিয়ে জিনিসটা একদম ইজিলি সলভ করা যায় ঠিক আছে প্রথমত জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য রিভার নদীটা ছিল এমন হ্যাঁ এটার প্রান্তে ধরে এখানে পুলিশ ছিল এটা হচ্ছে পুলিশ হ্যাঁ আর চোরটা কি ছিল ভাই ঠিক বিপরীত বিন্দুতে কিন্তু দেখছে তার মানে চোরটা এক্সাক্টলি বিপরীত বিন্দুতে ছিল এখানে ধরো টি থিফের অবস্থান এটা এখন চোরটা করছে কি মানে পুলিশটা হচ্ছে ওকে দেখে রওনা দিচ্ছে তো তুমি ধরে নাও প্রথমত স্রোতের বেগ আছে এটা তুমি জানো স্রোতের বেগ হচ্ছে তোমার এখানে দেওয়া আছে স্রোতের বেগ দেওয়া আছে ধরো কত দেওয়া আছে ফাইভ দেওয়া আছে না তো আমি এটা জাস্ট ভি লিখলাম স্রোতের বেগ দেওয়া আছে তো পুলিশটা কোনো একটাভাবে যাত্রা শুরু করছে ধরো আমাদের কোন দিকে যাত্রা করছে এটাই বাইর করতে বলছে তাহলে এটা আমি বলতে চাইছি হচ্ছে ভিপি পুলিশের বেগ হ্যাঁ একটা চোরটা কেন যে এই দিকে দৌড় দিছে সেটা আমরা জানি না কিন্তু চোরটা এক্সাক্টলি এই দিকে দৌড় দিছে ঠিক আছে তো চোর দৌড় দিছে হচ্ছে এই দিকে এটা হচ্ছে ভি টি এই ভি টি মানে থিফের বেগ দেওয়া আছে কত এটা এই যে সেভেন মিটার পার সেকেন্ড দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ডাঙায় সে দৌড় দিছে বুঝো কিন্তু সে কিন্তু পানিতে নামে নাই সে ডাঙায় দৌড় দিছে তো পুলিশের কাহিনী হচ্ছে পুলিশে চোরটারে ধরবে ঠিক আছে কিন্তু পুলিশ রওনা করছে এইভাবে ধরো সোতের সাথে সে আলফা কোণে রওনা করছে এবং আমি ধরে নিচ্ছি যে পুলিশ এই চোরকে সি বিন্দুতে যায় ধরবে পুলিশ চোরকে সি বিন্দুতে টি সময় পরে যায় ধরবে ঠিক আছে তাহলে কি বললাম আমরা ধরি পুলিশ চোরকে মানে পি টি কে সিতে টি সময় পরে ধরবে ঠিক আছে সময় পর ধরবে তাহলে এখন এই কনসেপ্ট একটু বোঝার চেষ্টা করে কি করছে পুলিশ যে এইভাবে গেছে কিন্তু পানিতে আছে পুলিশ চোর আছে ডাঙায় তো চোর ডাঙায় টি থেকে সি এই ডিস্টেন্সটা ট্রাভেল করতেছে ঠিক আছে ডাঙায় আর পুলে সে পানিতে যাবে এবং সে তার ড্রিফট করবে যে ড্রিফট পড়লাম না একটু আগে যে নদীর পার বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব এই ড্রিফটের কারণে সে সরতে সরতে যায় এই সি পয়েন্টে যায় পৌঁছাবে ঠিক আছে তার মানে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পারছি মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে এই সি পয়েন্টে যায় আমাদের এই চোর আর এই পুলিশ মিলিত হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কথা মিলিত হওয়া মানেই ধরে ফেলাইছে এইখানে তো পুলিশের কাহিনী হচ্ছে সেখানে ড্রিফট করতে করতে এই বরাবর যাবে নৌকা নিয়ে এবং চোর এই বরাবর দৌড় দিবে এবং তারা এক্সাক্টলি এই পয়েন্টে যায় মিলিত হবে ঠিক আছে তাহলে জিনিস খেয়াল করো পুলিশের যেহেতু ঠিক বিপরীত বিন্দুতে চোর ছিল তার মানে এই যে চোরের যতটুকু এই যে ডাঙায় দিয়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব যেটাকে আমরা বলতে পারি যে চোরের অতিক্রান্ত দূরত্ব যা হবে পুলিশের ড্রিফটটা কিন্তু এক্সাক্টলি তাই হবে ঠিক আছে তার মানে কি পাইলাম আমরা পাইলাম যে পুলিশের ড্রিফট ড্রিফট অফ পুলিশ পি দিলাম ঠিক আছে এটা যা হবে ওইটা কিন্তু এক্সাক্টলি চোরের দূরান্ত দূরত্ব মানে আমরা ডি দিলাম ডি মানে দূরত্ব এটা হচ্ছে চোরের চোরের দূরত্ব ঠিক আছে চোরের দূরত্ব এক্সাক্টলি তাই হবে দ্যাটস ইট তো এখন আসো প্রথমত পুলিশের ড্রিফট বাইর করাটা শিখো ভাই পুলিশের ড্রিফট মানে মোদ্দা কথা আমরা ড্রিফট বাইর করি কেমনে ড্রিফট মানে হচ্ছে পার বরাবর স্মরণ দ্যাটস ইট কেমনে বাইর করি আমরা জানি 
যে এস ইকুয়াল টু ভি টি ভি কি ভাই ভি হইতেছে ভি এক্স কেন কারণ ড্রিফ্টের কারণে তার বেগের আনুভূমিক উপাংশ দায়ী থাকে একটু আগে প্রমাণ করে আসছে এটা আমরা তো আনুভূমিক উপাংশ কেমনে বের করবো তুমি দেখো মানে প্রত্যেকটা বেগের আনুভূমিক উপাংশ আমরা নিব ঠিক আছে তো প্রথমত আনুভূমিক উপাংশ মানে কি ভি এক্স ইন্টু টি তাই তো তো আনুভূমিক উপাংশ দেখো ভি কিন্তু অলরেডি আনুভূমিক বরাবরই আছে মানে স্রোতের বেগও কিন্তু অলরেডি আনুভূমিক বরাবরই আছে তো লোকে নাও বা তুমি এভাবে লিখতে পারো ভি কস জিরো কথা তো একই তাই না তাহলে তুমি এখানে ভি লেখো প্লাস আর একটা বেগ কী আছে ভাই আর একটা আছে ভিপি মানে যেটা হচ্ছে পুলিশের অ্যাকচুয়াল বেগ মানে নৌকার বেগ পুলিশের নৌকার বেগ তাহলে ভিপি নাও মানে ভিপি রে কী করবো ভাই আমরা আনুভূমিক বরাবর নিব তাহলে ও ছিল এইখানে নিতে চাও তুমি এইখানে আনুভূমিকে তাহলে মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত আলফা তাহলে কী লিখবো ভিপি কস আলফা এটা কি পাইলাম ভাই এই পুরো জিনিসটা যেটা বাইর করছো এই পুরো জিনিসটা বাইর করছো হচ্ছে তুমি ভি এক্স মানে আনুভূমিক বরাবর সবগুলো বেগের উপাংশ ইন্টু হইতেছে সময় টি এই যে সময় টি ধরছো এই টি ঠিক আছে এবার আসো চোরের দূরত্ব চোরের উত্তিক্রান্ত দূরত্ব কী হবে ভাই এ সি কস টু ভিটি বেসিক ফর্মুলা তাহলে এ সি কস টু ভিটি ভি কত ওই যে দেওয়া আছে সেভেন মিটার পার সেকেন্ড ওর দৌড়টাই তো কারণ ও তো আর পানিতে নামে না ও তো ডাঙায় দৌড় দিচ্ছে সো ওর দূরত্ব ওর দৌড়ের বেগ কত সেভেন মিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমি কী লিখবো ভি থ্রিফ ইন্টু টি এখন দেখো মজার একটা ঘটনা করছে সেটা হচ্ছে দুই পাশ থেকে স্মল টি কাটা যাচ্ছে ঠিক আছে দুই পাশ থেকে ছোটো হাতের টি কাটা যাচ্ছে দুই পাশ থেকে যেহেতু ছোটো হাতের টি কাটা যাচ্ছে তাহলে আর থাকে কি দেখো তো যদি তুমি ভ্যালু বসাও ভি এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে দেখো ছোটের বেগ দেওয়া আছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড এই যে ফাইভ প্লাস ভিপি কজ আলফা পুলিশের বেগ দেওয়া আছে কই দেওয়া ভাই এই যে পনেরো ভিপি পনেরো কজ এবার হচ্ছে আলফা বসাও ইকস হচ্ছে ভিটি ভিটি চোরের বেগ কত সেভেন মিটার পার সেকেন্ড তোমার কাজ যা সেখান থেকে আলফার ভ্যালু বাইর করে দেখো সব কিছু তুমি জানো এখান থেকে তুমি সরাসরি আলফার ভ্যালু বাইর করবে আলফা কার সাথে ধরে অ্যাঙ্গেল স্রোতের বেগের সাথে ধরা অ্যাঙ্গেল খেয়াল করছে যে স্রোতের বেগের সাথে পুলিশের ধরা অ্যাঙ্গেল এই অ্যাঙ্গেলেই পুলিশকে যাত্রা করতে হবে তো অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট খুবই ছোট্ট একটা জিনিস সময়গুলো কাটাকাটি চলে যায় ইজি বাইর করে ফেলা যায় কিন্তু টুইস্টটা হইতো সেইখানে যদি আমি তোমারে বলতাম যে চোরটা ডাঙায় না চোরটার মাথায় আরও সমস্যা আছে চোরটা যেটা করছে চোরটা হচ্ছে পানিতে নামছে পানিতে নামে সেটা নৌকা নিয়ে ট্রাভেল করা শুরু করছে এইবার কিন্তু একটু প্যারা হয়েছে খুব একটা প্যারা হয় নাই যারা মোটামুটি কনসেপ্ট বুঝে তাদের এতটা প্যারা হওয়ার কথা না তুমি একটু চিন্তা করো যে চোরটা হইতেছে গিয়ার চোর পানিতে নৌকায় নৌকায় নেমে হচ্ছে গিয়ে তোমার ধরো টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে এই বরাবরই যাত্রা শুরু করছে ঠিক আছে যা সেইটা তুমি বুঝে নাও যে চোরটা যেটা করতেছে সেটা হচ্ছে সে পানিতে নামছে এবং পানিতে নামার পর সে নৌকা নিয়েছে নৌকা নিয়ে এসে এই বরাবর যাত্রা শুরু করছে ঠিক আছে তো এইবার পুলিশটা কত অ্যাঙ্গেলে যাবে তো ঘটনাতে কোনো একটা আহামুরি কিছু আসে নাই প্রথমত এটা তুমি বুঝতে পারতেছো যে ঘটনা সে একই যে পুলিশ যে ড্রিফটটা করবে চোর পানিতে নামছে এবং নৌকা বরাবর সে কিন্তু সোজা ট্রাভেল করতেছে পানিতে নামে টেন মিটার পার সেকেন্ড বেগে ট্রাভেল করতেছে তো ও যে ডিস্টেন্সটা যাবে এটা কিন্তু পুলিশের ড্রিফটের সমান এটা মোটামুটি আমরা ক্লিয়ার ঠিক আছে তো সমস্যা হচ্ছে ওর এই ডিস্টেন্সটা আমরা বাইর করবো কেমনে মানে যে টি যে সি টি সি যেটা আগে বাইর করছি কোচ সে যখন ডাঙায় দৌড়াচ্ছে সে তো পানিতে নাই তো পানির স্রোত তাকে কোনোভাবে এফেক্ট করে না কিন্তু সে যখন নৌকায় নেমে গেছে এবং সে পানিতে যাচ্ছে এইবার কিন্তু পানির স্রোত তাকে অবশ্যই এফেক্ট করতেছে তাহলে ইফেক্টটা কততে করে যারা একটু চালো আসে তারা বুঝে গেছে যে সে নৌকাটা নিয়ে যখন যাচ্ছে স্রোতের বেগও তার দিকে তার মানে স্রোতের অনুকূলে যাচ্ছে তার মানে চোরের বেগের সাথে যা স্রোতের বেগটা যোগ হবে এটা তো আমরা অনেকে বুঝে গেছে তো জাস্ট এতটুকু করলে কিন্তু হয়ে যায় কি করতে হবে জাস্ট এই যে এইটুকু তোমার কাজ হচ্ছে জাস্ট এই যে এতটুকু ভাই এখান থেকে এটা সরাই দাও দ্যাটস ইট ভাই আর কোনো কাজ নাই তোমার তোমার কাজ এতটুকুই তোমার কাজ কি তেলে ভাই পুলিশের গায়ে এখানে এখানে কোনো টাচ করা দরকার নেই ঠিক আছে জাস্ট চোরের এই পাশে তুমি কি করবা তোমার কাজ হচ্ছে চোর মানে কে সি করছে ভিটি তো তো তার আগে বেগ ছিল হইতেছে ভাই মানে জাস্ট সাত মিটার পার সেকেন্ডে সে ডাঙায় দৌড়াচ্ছিল এখন সে হইতেছে পানিতে নামে দৌড়াচ্ছে তার মানে অবশ্যই তাকে স্রোতের বেগ অবভিয়াসলি এফেক্ট করতেছে তো স্রোতের বেগ কত স্রোতের বেগ ছিল ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড যেহেতু তার বেগ এবং স্রোতের বেগ একই দিকে তার মানে আমরা অবশ্যই কী করবো তার নৌকার বেগ কিন্তু এখন আর সেভেন নেই এখন কিন্তু সেটা টেন হয়ে গেছে তাই না সে টেনের সাথে যোগ হবে হইতেছে স্রোতের বেগ প্লাস ফাইভ ইন্টু হইতেছে আমাদের টি এই দুই পাশ থেকে টি কাটে দাও ফাইভ প্লাস ফিফটিন কজ আলফা ছিল এই পাশে ছিল দশ আর পাঁচ পনেরো পাইলাম এখান থেকে জাস্ট তোমার আলফার ভ্যালু বাইর করতে হবে দেড়শো আলো বা
স্রোতের বেগ আছে এবং এই দুইটা বেগই কিন্তু আনুভূমিক দিকে আছে ভাই দুইটা বেগ আনুভূমিক দিকে আছে তার মানে দুইটার সাথে তুমি কস জিরো কস জিরো করে অ্যাড করবে যেটার মানে হচ্ছে ওয়ান তার মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে ভিটি কস জিরো প্লাস স্রোতের বেগ ফাইভ ইন্টু কস জিরো কস জিরোর ভ্যালু যেহেতু ওয়ান তাহলে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে ভিটি প্লাস ফাইভ ভিটির ভ্যালু এখন টেন তাহলে টেন প্লাস ফাইভ এটা হচ্ছে অনুকূলের কনসেপ্ট আর যদি প্রতিকূল হইতো কোনোভাবে তাহলে কি হইতো জাস্ট বিয়োগ হইতো কেন বিয়োগ হয় কারণ তখন হচ্ছে কস ওয়ান এইটটি ডিগ্রি চলে আসে কারণ দুইটা বেগ বিপরীত দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইট ঠিক আছে যারা মোটামুটি এই ম্যাথটা বুঝছ ভাই তোমাদের মানে নদী নৌকা নিয়ে কনসেপ্ট বলো ম্যাথ বলো অ্যাডমিশন লেভেল পর্যন্ত তোমাদের কোনো জায়গায় বাধার কথা না ঠিক আছে সেই ছিল হচ্ছে নদী নৌকা তো এখন চলে যাবো আমরা আমাদের নেক্সট কনসেপ্ট বা নেক্সট টপিকে যেটা হচ্ছে আমি কয়েকটা স্লাইড রাখছিলাম এই ম্যাথটা করার জন্য সেটা হইতেছি গিয়ে তোমার আপেক্ষিক বেগ আপেক্ষিক বেগ বোঝার আগে ছোটোবেলায় কিছু ম্যাথ আমরা করে আসছে যেগুলো হয়তো আমরা অনেক ক্ষেত্রে বুঝতাম না সেই জিনিসটা একটু দেখবো আমরা ডন গেট বোর্ড অ্যাকচুয়ালি বোর্ড হওয়ার কোনো কারণ নেই কারণ আমার মনে হয় যে অনেক পুরো মানে জিনিসটা ভুল করছি কারণ আমার নিজের এটা নিয়ে ভুল কনসেপশান ছিল ঠিক আছে আর যদি না থাকে দেন আমরা একটু রিভাইজ করবো বাট তার আগে একটু আপেক্ষিক বেগের বেসিক একটা কনসেপ্ট বুঝি সেটা হচ্ছে গিয়ে আপেক্ষিক বেগ জিনিসটা মানে কি ভাই তুমি কোনো একটা কিছুর সাপেক্ষে আর একটার বেগ বাইর করবো এই তো একটা বেসিক সিস্টেম ঠিক আছে আর কিছু না তো এই ক্ষেত্রে তোমাকে বুঝতে হবে যে তুমি যার সাপেক্ষে বাইর করবা মানে যাকে তুমি প্রসঙ্গ কাঠামো বের কর ধরতেছো ও যদি স্থির না হয় তাহলে কিন্তু তুমি আর একটার বেগ কখনোই পাবা না ঠিক আছে যার কারণে দেখা যায় যে আমরা দেখা যায় যে কোনো একটা বেগ দিয়ে উল্টাই দিয়ে দিয়ে লব্ধি করে যে জিনিসটা আমরা হয়তো ওইভাবে বুঝি না বাট তার আগে যদি আমরা একটা ম্যাথ করি তাহলে মোটামুটি তুমি দেখবো যে না এই কনসেপ্টটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো এই ম্যাথটা একটু করে আসি তাহলে তুমি মোটামুটি বুঝবা যে এরকম একটা ম্যাথ কীভাবে করে তো লাইক আমরা এই ম্যাথটা ছোটোবেলায় দেখছি যে মনে করো এরকম একটা জাস্ট আমি জাস্ট তোমাকে প্লট করে দেখাই যে মনে করো এরকম একটা জায়গা যে দুইটা মনে করো লেটস এ গাড়ি আছে ঠিক আছে গাড়ি আছে ধরো গাড়ি আছে আঁকা যেমনই হোক আমাদের সুন্দর স্লাইড লাগবে না আমাদের জিনিস লাগবে ঠিক আছে তো দুইটা গাড়ির মাথার মধ্যবর্তী দূরত্ব ধরো হইতেছে তোমার দশ মিটার ঠিক আছে আর প্রত্যেকটা গাড়ি সে এক মিটার করে লম্বা ঠিক আছে এক মিটার করে লম্বা এবং দুইটা গাড়িরই মোটামুটি বেগ হইতেছে গিয়ে তোমার এইটার বেগ হইতেছে এই দিকে টেন মিটার পার সেকেন্ড এইটার বেগ হচ্ছে ঠিক উল্টার দিকে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে গাড়ির নাম্বার করি এটা এক এটা দুই নাম্বার গাড়ি ঠিক আছে তোমাকে প্রথম কোয়ারিটা মনে করো করছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে গাড়ি দয় কখন সংঘর্ষে লিপ্ত হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কোয়েশ্চেন ভাই ঠিক আছে তাই জিনিসটা একটু বুঝো যে গাড়ি দুইটা কখন সংঘর্ষে লিপ্ত হবে তো এখন এই ম্যাটটা তুমি যখন করছো আমি জানি এটা অনেকে নাইনটি নাইন হয়তো পারতা যখন এই ম্যাটটা তুমি করতেছো তোমাকে আগে বুঝতে হবে যে দুইটা গাড়ির বেগ দেওয়া আছে তুমি যে দুইটা গাড়িটা চালায় চিন্তা করো ম্যাটটা অনেক টাফ হয়ে যায় বাট হাও অ্যাবাউট আমরা এখানে যে কোনো একটা গাড়িটা থামাই দিই তাহলে কাজ এখন গাড়িটা থামাই দেওয়ার ক্ষমতাকে আমরা রাখি ফিজিক্স অ্যাকচুয়ালি রাখে কীভাবে রাখে আমরা যদি পুরো সিস্টেমটা রে যে কোনো একটা গাড়ির বেগের উল্টা বেগ দিতে পারি তাহলে কিন্তু পুরো গাড়িটা থামা যায় দুটা গাড়ি থামা যায় কেমনে মনে করো ধরো আমি যে কোনো একটা করতে পারি তুমি যে ইচ্ছা মতো করো তুমি মনে করো এক নাম্বার গাড়িটার আমি থামাইতে চাই ঠিক আছে এক নাম্বার গাড়িটার আমি থামাইতে চাই তাহলে আমি কী করবো এক নাম্বার গাড়িটা যেই দিকে দশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে আসে এক্স্যাক্টলি তার উল্টার দিকে দশ মিটার পার সেকেন্ড ওকে দিব তাহলে এখন বলো তো এক নাম্বার গাড়িটার বেগ কত এদিকে ছিল দশ উল্টা দিকে দিলাম দশ তাহলে এখন এক নাম্বার গাড়িটার বেগ কত ভাই জিরো মিটার পার সেকেন্ড গাড়িটা এখন থেমে গেছে কিন্তু ঘটনায় যেখানে ঘটছে ফিজিক্স যেভাবে কাজ করে তুমি যখন ওরা এই দিকে দশ মিটার পার সেকেন্ড দিছো ঠিক একই দিকে পুরো সিস্টেমের প্রত্যেকটা উপকরণকে একই দিকে বেগটা একই পরিমাণে দিতে হবে তার মানে ওকে এদিকে দশ দিছো মানে ঠিক একই দিকে একেও দশ মিটার পার সেকেন্ড দেওয়া লাগবে যার কারণে দ্বিতীয় গাড়িটার নতুন বেগ এখন কত হইতেছে দেখো আগে ছিল টোয়েন্টি একই দিকে দিলাম টেন কত হইলো থার্টি মিটার পার সেকেন্ড হয়ে গেলো ভাই বেসিকটা আমি কী করছি জানো এই টোয়েন্টি আর থার্টি এই দুইটা বেগের লোভ দিয়ে বাইর করছি কেমন লোভ দিয়ে বাইর করছি দুইটা বেগের মধ্যবর্তী জিরো ডিগ্রি ভাই মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে জিরো ডিগ্রি আমি হয়তো আগে তোমাকে এটা দেখাই না সেটা চার ম্যাক্স মানে কি ভাই আর আর মিনিমাম মানে কি আর ম্যাক্স কখন পাই আমরা ভাই যখন অ্যাঙ্গেল মানে দুইটা পি আর কিউ যে দুইটা বল নিয়ে আমরা কাজ করি দুইটার মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল যখন জিরো ডিগ্রি হয় তখন কী পাই পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কস আলফার বদলে কস জিরো মানে ওয়ান তার মানে পি প্লাস কি
তো মধ্যে কত আমরা কিন্তু এখানে এই 10 আর 20 এর লোব ডিভাইড করছি 30 মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে এখন আমাদের পুরো ঘটনায় ঘটছে কি ভাই পুরো ঘটনার মধ্যে এই প্রথম গাড়িটা স্থির হয়ে গেছে দ্বিতীয় গাড়িটা এখন বেগটা পাইছে ঠিক আছে তো আমরা যদি এখানে বলি যে কখন সংঘর্ষ লিপ্ত হবে মানে t আনি t কোস হচ্ছে কি s বাই v তাই তো তো s কত দেখো তো এই দুইটা গাড়ি সংঘর্ষ হওয়া মানে কি মানে এর মাথাটা এই যে এই মাথাটা এই মাথার সাথে লাগবে আর তো কিছু না তো এক নাম্বার গাড়িটা আটকায় আছে ঠিক আছে দুই নাম্বার গাড়িটা এসে জাস্ট ওকে এটা ধাক্কা দিবে দ্যাটস ইট তো দুই নাম্বার গাড়িটা ট্রাভেল করতেছে কতটুকু এই মাথা থেকে ও এই মাথা পর্যন্ত ট্রাভেল করতেছে এটা কত দেওয়া আছে কত এটা দশ মিটার দেওয়া আছে জাস্ট মধ্যবর্তী দূরত্বটা সেটা কত আসবে এস মানে কত দশ মিটার আর বি হচ্ছে থার্টি তাহলে পাইলাম হচ্ছে ওয়ান থার্ড মিটার পার সেকেন্ড দ্যাটস ইট ওয়ান থার্ড সেকেন্ড সময় পাইলাম এটা তো এখানে আমরা কী করলাম এই যে আপেক্ষিক বেগের একটা কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করলাম যে সেটা বুঝলে আমরা বুঝবো বাট এখানে নেক্সটে আর একটা পোর্শন আছে সেটা হচ্ছে মনে করো গাড়ি দুইটা পরস্পরকে ওভারটেক করতে পারল মানে সংঘর্ষটা হইল না মানে সংঘর্ষ না হইলে গাড়ি দয় কখন পরস্পরকে অতিক্রম করবে তো এই জিনিসটাও আমরা অনেকে নাইন টেনে করছি বাট দেন এগেইন দেন এগেইন এই জিনিসটা দেখানো কারণ তোমরা যখন ম্যাথে যাইয়া গতিবিদ্যার ভিতরে আপেক্ষিক বেগ পড়বা তখন দেখবে এই জিনিসটা আসছে তো অনেকে পারবা না যাচ্ছে একটু দেখায় রাখি তো এবার কী ঘটছে তুমি দেখো আমি ঘটনা সব একই করছি এক নাম্বারটার স্থির করছি দুই নাম্বারটার ওই বেগটা দিছি তাহলে থার্টি মিটার পার সেকেন্ড আসলো আমি ব্যয় করবো ওই যে টি কোস টু এস বাই ভি এস বাই ভি এখন ভি কত ভাই ভি হইতেছে থার্টি এটা তো জানি এখন এস কত এসটা নিয়ে হচ্ছে পেন আসলে এসটা একটু দেখার ট্রাই করে এসটা কীরকম হবে তুমি যদি এই দুইটা জিনিস নাও দুটা গাড়ি ঠিক আছে এটা হচ্ছে দুই নাম্বার গাড়ি এটা হচ্ছে এক নাম এক নাম্বার গাড়ি জাস্ট এটা বোঝার জন্য যে দুই নাম্বার গাড়িটার একটা দৈর্ঘ্য আছে এক মিটার আর এক নাম্বার গাড়িটার দৈর্ঘ্য আছে এক মিটার ঠিক আছে তো এখন আমরা বলতেছি কি ভাই আগেরবার ছিল সংঘর্ষ মানে কি দেখো এই যে এইটা এক নাম্বার গাড়ি এটা দুই তো এক নাম্বার গাড়িটা দাঁড়ানো ছিল দুই নাম্বার গাড়িটা সেটাকে মারছে দ্যাটস ইট সো জাস্ট কতটুকু অতিক্রম করছে দুই নাম্বার গাড়িটা জাস্ট এই মধ্যবর্তী ডিসটেন্সটা দশ মিটার কিন্তু যখন আমি তোমাকে বলতেছি অতিক্রম করবে অতিক্রম করবে কনসেপ্টটা তোমাকে বুঝতে হবে অতিক্রম করবে মানে এই মাথাটা না পুরো এই গাড়িটা বডি শো এটা থেকে বাইরে চলে যাবে এইটাকে বলে অতিক্রম করে তাহলে এখন কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে এই গাড়িটা কিন্তু স্থির আমরা আপেক্ষিক বেগের কনসেপ্ট ফেলে এই গাড়িটা স্থির করছি এবং এটার টেন যোগ করছি থার্টি আসছে পাইছি তো এক নাম্বার যখন তোমার স্থির দুই নাম্বারটা খেয়াল করে মাথাটা কতটুকু ট্রাভেল করে জাস্ট মাথা দিয়ে চিন্তা করতে পারো বা এটার পিছনটা দিয়েও চিন্তা করতে পারো একই কনসেপ্ট যদি এটার পিছন দিয়ে চিন্তা করে পিছনটার আদি আর শেষ চিন্তা করবা মাথা চিন্তা করলে মাথাটার আদি এবং শেষ চিন্তা করবা দেয়ার সলো বাড়ি ঠিক আছে তো এক নাম্বার গাড়ির স্থির আছে এটা দুই নাম্বার গাড়ি ওর মাথা তো প্রথমতে মাথাটার মধ্যবর্তী দূরত্ব কত দুইটা মাথার দশ মিটার দুইটা মাথার দূরত্ব দশ মিটার তো প্রথমত এই গাড়িটা দশ মিটার আসলো এই মুহূর্তে ওরা কি করলো ভাই এই যে ওভারটেক করতেছে ওভারটেক করলো এখনও কিন্তু ওভারটেক করা নাই এই যে আসলো এইবার দেখো তো টোটাল দৈর্ঘ্য কত আসছে একটু খেয়াল করো প্রথমে এই যে মধ্যবর্তী দূরত্ব ছিল কত দশ মিটার এবার আসলো এবার আরও চলে গেলো এই যে এখন এই মুহূর্তে যখন এই গাড়িটা পুরাটা বাইরে হয়ে গেছে এটারে বলি আমরা অতিক্রম করা তো এবার একটু খেয়াল করো তো এর আগে অলরেডি দশ মিটার ছিল দশ নাও তারপর এই গাড়িটার দৈর্ঘ্য নাও যেটা হচ্ছে এক মিটার সাথে আবার এই গাড়িটার দৈর্ঘ্য এক মিটার মানে মাথাটা টোটাল ট্রাভেল করলো কত মাথা আগে ছিল এইখানে মাথা এখন আইসে এইখানে তো আগে এই যে দশ মিটার ট্রাভেল করলো দেন এই গাড়িটার পুরো দৈর্ঘ্য ট্রাভেল করলো দেন আবার ও নিজের দৈর্ঘ্যটা ট্রাভেল করলো তাহলে কত হইলো যে দশ এটার দৈর্ঘ্য এক আবার এটার দৈর্ঘ্য দর্শি এক তাহলে দশ আর একে এগারো আরও একে বারো তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স কত ভাই এবার বারো সেই একটা জাস্ট ছোট্ট বেলার একটা কনসেপ্ট জাস্ট একটু দেখাইলাম জাস্ট কত ভাই বারো জাস্ট যা আসবে ইউনিট হবে সেকেন্ড তো এইবার এই জিনিসটাতে তুমি মোটামুটি কয়েকটা জিনিস বুঝছো বাট আর একটা জিনিস বুঝছো যে আপেক্ষিক বেগ জিনিসটা কেমনে বের করে কেমনে আমরা যে কোনো একটা বেগকে নিউট্রালাইজ করতে পারি বাট এখানে আর একটা জিনিস আমরা লার্নিং পাইছি যখন নিউট্রালাইজ করো তখন ওই পুরো সিস্টেমটাতেই ওই যেই দিকে যত পরিমাণের বেগ বা বল বা যাই দিছো এটা প্রত্যেকটা উপকরণের ওই সেম পরিমাণ অ্যামাউন্ট দিতে হবে দ্যাটস দ্য থিং ঠিক আছে তো এখন যদি আমরা অ্যাকচুয়াল আপেক্ষিক বেগে যাই আছে এটা কি তো এখন কি করি আমরা বেসিক্যালি ভাই একটু বোঝার চেষ্টা করো মনে করো তুমি যেটা করো যে মনে করো একটা ব্যক্তি আমরা প্রথমে তো একটা এক্সিস নেই রাইট আপেক্ষিক বেগ মানে এক্সিস লাগবে আমাদের আমরা একটা এক্সিস নিছি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর ঠিক আছে এখানে আমরা একটা লোক চিন্তা করি আমরা একটা লোক চিন্তা করি লোক চিন্তা করার পরে লোকটাকে আমরা মনে করে
কিন্তু কেন দেয় তুমি আগে বুঝো আমাকে বলছে হচ্ছে ব্যক্তির সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ ঠিক আছে ব্যক্তির সাপেক্ষে বৃষ্টির তুমি যখন ব্যক্তির সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ বাইর করতেছো ভাই তখন কি করতে হবে বুঝো ব্যক্তির সাপেক্ষে বৃষ্টির বেগ মানে হচ্ছে প্রথমে দুইটা লার্নিং এক হচ্ছে ব্যক্তি বৃষ্টিটারে কিভাবে পড়তে দেখতেছে মানে তার কাছে বৃষ্টিটা কেমন আসতেছে তাকে কিন্তু ওইভাবে ওই অ্যাঙ্গেলে ছাতা ধরতে হবে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগের এগেনস্টে ঠিক আছে এটা একটা লার্নিং আর আরেকটা লার্নিং হচ্ছে যেহেতু ভাই যেহেতু এখানে তুমি ব্যক্তির সাপেক্ষে বাইর করতেছো তার মানে ব্যক্তিটা হইতেছে আমাদের প্রসঙ্গ কাঠামো তার মানে ব্যক্তিটাকে আমাদের স্থির করতে হবে তো ব্যক্তিটার স্থির করার বুদ্ধি কি ও যেই দিকে ভিপিতে যাচ্ছিল ব্যক্তির ব্যক্ত ভিপি ধরছি আমরা ও যেই দিকে ছিল এক্সাক্টলি তার বিপরীত দিকে ওই ব্যাগটা দেওয়া লাগবে দ্যাটস ইট তাহলে আমি কি করলাম এই লোকটারে স্থির করার জন্য এক্সাক্টলি ওর বিপরীত দিকে একই মানের একটা ভিপি ব্যাগ দিলাম কি হইলো আবার এই ভিপি আর আগের ভিপি ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল অ্যান্ড ব্যক্তি কিন্তু স্থির ব্যক্তি কিন্তু এখন এখানে দাঁড়ায় গেছে ঠিক আছে কিন্তু ঘটনা একটা ঘটছে কি ঘটছে আমি তোমার কি বলছিলাম তুমি জাস্ট একজনের ভিপি দিতে পারো না তুমি যখন একটা বাইরে থেকে বেগ দিচ্ছ এটা তোমাকে মেকশোর করতে হবে সিস্টেমের প্রত্যেকটা উপকরণ যেন একই বেগ পায় দ্যাট মিন্স ওরে তুমি উল্টা দিকে ভিপি দিছো দ্যাট মিন্স এই বৃষ্টির বেগের সাথে কিন্তু ঠিক একই ডাইরেকশানে ওই ভিপিটা আসবে কারণ এই ভিপিটারে তুমি যেমন উল্টা দিকে দিছো ওই একই মানের ভিপি এখানেও এই বৃষ্টির বেগের সাথে আসবে এবং তুমি খেয়াল করো এই দুইটারে যে তুমি নিউট্রাল করছো বেসিকলি তুমি কিন্তু এই ভিপি আর এই ভিপি লোভ দিয়ে বাইর করছো যাদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল একশো আশি ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি থাকা মানে কি বিয়োগ হবে ভিপি মাইনাস ভিপি মানে হচ্ছে জিরো সো লোভ দিয়ে যেমন বাইর করছো ঠিক একইভাবে এই ভিআরের সাথেও ঠিক একই দিকে একই মানের ভিপি এর লোভ দিয়ে হবে এবং যেই লোভদিটা পাবা ওইটাই হইতেছে বিশ্বের আপেক্ষিক বেগ দ্যাট সেট তাহলে এই দুইটার লোভ দিয়ে কই হবে অবভিয়াসলি এটার মিডল পয়েন্টে কোন একটা দিকে হবে এবং এখন এটার আবার নামকরণের ক্ষেত্রে একটা মজা আছে কি সেটা যার সাপেক্ষে বেগ সে যাবে পরে মানে যেহেতু ব্যক্তির সাপেক্ষে বেগ মানে পার্সোনার সাপেক্ষে বেগ পি যাবে পরে আর যেহেতু বেগটা বৃষ্টির তাহলে বৃষ্টির আটটা আসবে আগে দ্যাটস ইট এবং এইখানে তুমি একটা অ্যাঙ্গেল পাইছো থিটা এর একটা অ্যাঙ্গেল পাইছো থিটা এই থিটাটা হইতেছে ভাই সে বৃষ্টির মানে সে উলম্বের সাথে কত কোনে ছাতা ধরলে বৃষ্টি থেকে মানে রক্ষা পাবে বা বৃষ্টিতে ভিজবে না তো দ্যাটস অল ওভার ইট এখন এই ট্যান থিটা দিয়ে কিন্তু এই থিটা বাইরে করা যায় কেমনে জাস্ট বেসিক ট্যান থিটা মানে কি ভাই उट हो जाए ठीक है কাইন্ড অফ বলতে পারো ওইখান থেকে এই জিনিসটা তোলা বইয়েরই ম্যাথ খুবই সহজ জিনিস এটা করে চলো তো মনে করো এক ব্যক্তি তোমার ফাইভ কে পিএইচ বেগে চলাকালীন খারাপভাবে বৃষ্টি পড়তে দেখলো খারাপভাবে বৃষ্টি পড়তে দেখলো বৃষ্টি পড়তে দেখলো মানে বৃষ্টি পড়তে দেখলো যাই হোক তার বেগ দ্বিগুণ করলে বৃষ্টি উলম্ব রেখার সাথে মানে উলম্বের সাথে থার্টি ডিগ্রি কোণে পরে ঠিক আছে তো আমাদের চাইছে হচ্ছে বৃষ্টির বেগ কত বৃষ্টির বেগ মানে ভি আর কত ভি আর কত মানে কি বৃষ্টির প্রকৃত বেগের মান এবং দিক দুইটাই চাইছে তো যে আমি তোমার বলছিলাম যে বৃষ্টি সবসময় খারাপভাবে পড়ে না এখানে বাতাসের একটা কনসেপ্ট আছে বাট দ্যাট ইজ হিডেন ঠিক আছে তো ওই জিনিসটা আমাদেরকে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এখন আচ্ছা এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই করার আগে আমাদেরকে আর একটা কনসেপ্ট একটু বোঝা নিতে হবে সেটা হচ্ছে লামের উপপাদ্য সেটা আমি পরের দিকে লিখছি বাট এখানে আমি একটু দেখাই দিই ঠিক আছে এটার জন্য আর একটা জায়গায় যাওয়া দরকার নাই লামের একটু উপপাদ্য আছে যেটা আমরা ম্যাথে পড়বো সেটা কীরকম সেটা হচ্ছে এরকম মনে করো তোমার এই বরাবর হচ্ছে মনে করো একটা বেগ আছে পি আর লেটস এই বরাবর একটা বেগ আছে বেগ বা তুমি ভ্যাক্টর যাই বলো কিউ এবং এদের লোভ দিয়ে হচ্ছে আর ঠিক আছে এবং পি আর আরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আলফা 
আর 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 কিউর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে বিটা তো লামের উপপাদ্য যেটা তোমরা হায়ার ম্যাথে পড়বা দেন এগেন আমি দেখাচ্ছি সেটা কি ভাই তুমি যদি উপরে পি রাখো আর নিচে একটা সাইন দাও তাহলে কি আসবে তুমি যেহেতু পি নিছো বাকি দুইটা অ্যাঙ্গেলের মধ্যবর্তী বাকি দুইটা ভ্যাক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল তাহলে পি নিয়ে নিলে বাকি দুইটা ভ্যাক্টর কে আর আর কিউ আর আর কিউর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কে ভাই আর আর কিউ এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে বিটা কি লিখবো সাইন বিটা ইকুয়াস টু লেখো কিউ এবার তুমি যখন কিউ নিয়ে নিছো বাকি দুইটা ভ্যাক্টরের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল বাকি দুইটা কে কে আছে আর আর পি আর আর পি এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত ভাই আলফা তাহলে সাইন আলফা ইকোস হচ্ছে আর এখন তুমি যখন আর নিয়ে নিছো বাকি দুইটা ভ্যাক্টর কে পি আর কিউ তাহলে পি আর কিউর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত হয়েছে আলফা প্লাস বিটা তাহলে কি লিখবো সাইন আলফা প্লাস বিটা এ হচ্ছে লামের উপপাত্র ঠিক আছে তো এই ফর্মুলাটা আমরা এই ম্যাথে ইউজ করলে খুব তাড়াতাড়ি সলভ হয়ে যায় যার সাথে দেখানো ঠিক আছে তো আমরা বুঝে গেছি আশা করি তো চলে এই লামের উপপাত্রটা আমরা এই ম্যাথের মধ্যে অ্যাপ্লাই করি বা অ্যাকচুয়ালি ম্যাথটার চেহারাটা কেমন আমি একটু দেখার চেষ্টা করি তো প্রথমে আমরা যে কাজটা করব যে এই ম্যাথগুলো করতে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই একটা অ্যাক্সেসের দরকার পড়বে তো আচ্ছা এটা একটু এদিকে সাইডে নিয়ে ফেলছি একটা সেকেন্ড একটু আসলে কি ভাই পড়তে ছিল না পড়তে দেখলো আচ্ছা এই হইতেছে আমাদের অ্যাক্সেসটা ঠিক আছে তো এখন কি বলছে ভাই দেখো প্রথমে কি বলছে প্রথমে বলছে হইতেছে একটা লোক পাঁচ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে হাঁটতেছিল ঠিক আছে যেটা হচ্ছে ব্যক্তির বেগ যেটা হচ্ছে তোমার এইদিকে দেওয়া আছে এটা কত এটা ফাইভ ঠিক আছে ফাইভ কেপিএইচ কেপিএইচেই ধরো তাহলে তুমি বৃষ্টির বেগ যা পাবো ওইগুলো কেপিএইচেই পাবা ঠিক আছে তো ফাইভে ছিল তো সে দেখলো যে বৃষ্টি খারাপ হবে পরে তো এখানে বুঝতে হবে সে দেখছে নট লাইক বৃষ্টি খারাপ হয়ে পরে সে দেখছে মানে কি তার কাছে যা মনে হয় তার মানে তার সাপেক্ষে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ দেওয়া আছে ঠিক আছে তার সাপেক্ষে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ দেওয়া আছে তো তার সাপেক্ষে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ আমরা কেমনে বের করি খুবই স্বাভাবিক তুমি আগে চিন্তা করো যে বিশ্বের আপেক্ষিক বেগটা কোন দিকে এক্সাক্টলি খাড়া নিচের দিকে তাই না মানে খারাপভাবে পড়ছে তার মানে এটা হচ্ছে বিশ্বের আপেক্ষিক বেগ এটা হচ্ছে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ যেটা কি ভাই ভিআরপি এটা হচ্ছে প্রথম অবস্থার ক্ষেত্রে রাইট এটা হচ্ছে প্রথম অবস্থার ক্ষেত্রে এইটুকু পাইলাম এখন তুমি একটু খেয়াল করো এই বেগটারে প্রথমত কী করছিলাম আমরা উল্টাই ছিলাম ওটা তো তখন কিন্তু আমি থিওরির মধ্যে খুব ক্লিয়ারলি ভাই তোমাদের বোঝাই দিছি এখন আগে সেটা আবার ওইভাবে বোঝান লাগবে না যে এখানে আগে নিউট্রাল হলো দেন আবার এখানে আসলো লাগবে না তো পুরোপুরি ডিরেক্টলি তুমি এখানে ফাইভ দিয়ে দাও ঠিক আছে এটা হচ্ছে ফাইভ ভ্যাক্টর তো ভ্যাক্টরের মান মানে বেগ তো ভ্যাক্টর ভ্যাক্টরের মান সবসময় পজিটিভ হয় সেখানে মাইনাস দেওয়া দরকার নেই তুমি জাস্ট মনে করো যে এই ফাইভটা এখন আর নাই এটা কিন্তু ক্যান্সেল ঠিক আছে এটা কিন্তু নাই ওটা নিউট্রাল হয়ে গেছে আর বাকিটাতে তুমি একটা ইয়া দিছো তো এখন যাই হোক বাকিটাতে তুমি একটা ফাইভ দিছো এখন তুমি খেয়াল করো ভিআরপি মানে কি ছিল ভাই বৃষ্টির প্রকৃত বেগ এবং ব্যক্তির যে ব্যক্তি যে উল্টাই দিচ্ছিল ওই দুটা লোভ দিয়েছিল হচ্ছে ভিআরপি তার মানে তুমি খেয়াল করো ভিআরপি যদি এই বরাবর থাকে আর ভিপি যেটা উল্টাই সেটা যদি এই বরাবর থাকে ভিআরটা অবশ্যই এইটার বাইরে থাকবে কোনো একটা জায়গায় এরকম একটা জায়গায় ভিআরটা থাকবে যেটা হচ্ছে বৃষ্টির প্রকৃত বেগ কেন বাইরে থাকবে কারণ লোভ দিয়ে অবশ্যই ভ্যাক্টর দুটার মধ্যবর্তী কোনো একটা জায়গায় থাকবে তাই না বুঝতে পারছো বৃষ্টি কিন্তু এবার খারাপভাবে পড়তেছে না ভাই বৃষ্টি খারাপভাবে পড়তেছে বলে মনে হচ্ছে মানে এটা হচ্ছে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ ব্যক্তির সাপেক্ষে তাই যেহেতু ব্যক্তির সাপেক্ষে ওর ব্যাগটার আগে উল্টাইছি এবার খেয়াল করছি যদি খারাপভাবে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ থাকে আর ব্যক্তিটা এখানে থাকে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ মানে কি বৃষ্টির বেগ আর ব্যক্তির বেগের লোভ দিই তাহলে বৃষ্টির বেগটা অবশ্যই এটার বাইরে থাকবে কোথাও তাহলে ভিআরটা এখানে বসাইলাম তাহলে থিটা হইতেছে এটা ধরে নাও এটা হচ্ছে থিটা ঠিক আছে উলম্বের সাথে অ্যাঙ্গেল করে এটা হচ্ছে প্রথম কনসেপ্ট ঠিক আছে তাহলে এইখানে তুমি ছোটোখাটো একটু লামের উপপাদ্য অ্যাপ্লাই করতে পারো কি অ্যাপ্লাই করা যায় দেখো প্রথমে এটা একটু অ্যাপ্লাই করে ফেলো তোমার কাজে আসবে সেটা হইতেছে তোমার এখানে বেগ আছে তিনটা ভিআর ভিআরপি আর ফাইভ মানে ব্যক্তির যে বেগটা ঠিক আছে তো তুমি প্রথমে ফাইভ নাও ফাইভ নিলে কি আসে দেখো তো বাকি আছে কে কে ভিআরপি আর ভিআর বাকি আছে তাই না একটা নিয়েছো বাকি আছে দুইটা ভিআর আর ভিআরপি তাহলে ভিআর আর ভিআরপির মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত ভাই থিটা তাহলে কত এটা সাইন থিটা ঠিক আছে ইকুয়াস টু তুমি ভিআর নাও ধরো ভিআরপি নিয়ে আমাদের কাজ করা দরকার নেই কারণ ভিআরপির ভ্যালু তো আমাদের চায় না চাইছে হচ্ছে ভিআর কত মানে বৃষ্টির প্রকৃত বেগ কত মান এবং দিক চাইছে তো ভিআরপি নিয়ে কাজ করা দরকার নেই ভিআর নাও এবার দেখো তো ভিআর যদি নাও বাকি দুইটা ব্যাগ কে কে একটা হচ্ছে ভিআরপি আর একটা হচ্ছে ফাইভ এদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্
তো জাস্ট আমরা এখানে জাস্ট এখানে 10 লিখে দিলে তো বুঝতেছি তো এখানে এখন তার নতুন বেগ আছে 10 কে পেজ ঠিক আছে 10 কিন্তু এইবার সে দেখছে যে বৃষ্টি উলম্বের সাথে 30 ডিগ্রি কোণে পড়ে তার মানে বৃষ্টির এবার আপেক্ষিক বেগের ডাইরেকশনটা চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে সে যেমনই হাঁটুক না কেন যেহেতু পরিবেশের কথা আমাদেরকে কিছু বলে নাই তার মানে বৃষ্টির প্রকৃত বেগের দিক কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই ঠিক আছে তার মানে চেঞ্জ হয়েছে ভিআরপি বাট ভিআর কিন্তু আগের জায়গায় আছে থিটা কিন্তু আগেরটাই আছে তো ভিআরপি কি চেঞ্জ হয়েছে কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে এটা তো ছিল আমাদের ওয়াই অক্ষ তো ওয়াই অক্ষর আগে লিখে দিই ভিআরপি কি দেখছে সে সে দেখছে যে উলম্বের সাথে থার্টি ডিগ্রিতে পরে এখন খেয়াল করো তুমি উলম্বের সাথে থার্টি ডিগ্রি এই পাশেও নিতে পারো এই পাশেও নিতে পারো এই পাশে নিবো না ওই পাশে নেবো আমার কথা হচ্ছে আমি এই পাশে নেবো কেন ওই পাশে নেবো সেটাই হচ্ছে কথা মানে এটা হচ্ছে প্রথমত ভিআরপি এটা তো আমরা বুঝছি এটা হচ্ছে ভিআরপি তাই না এই যে নতুন ভিআর ভিআর তো নতুন না ভিআর তো সে আগেরটাই আছে আর ব্যক্তির বেগ এখন ডাবল হয়ে গেছে এই ভিআর আর ভিপি এর লোভ দিয়ে হচ্ছে আমাদের নতুন ভিআরপি মানে এটার আমি এই পাশে কেন দিলাম এবং এই অ্যাঙ্গেলটারে আমি কেন থার্টি ডিগ্রি বলতেছি কেন আমি এটার এই পাশে নিলাম না কারণ নর্মাল বেসিক তোমার বৃষ্টি আর দশ এই দুইটার মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায় এটার লোভ দিয়ে ভিআরপি থাকবে তো তুমি যদি এটার এই পাশে নাও তাহলে তো এটা বাইরে চলে গেলো আর তুমি তো জানো না যে থিটার বলো থার্টি ডিগ্রির বড়না কম সো দ্যাটস হয় দ্য সেফেস্ট অপশান ইয়ার ইস তুমি এটার এই পাশে নাও ঠিক আছে তো মোটামুটি এতটুকু আমাদের কনফার্ম হয়ে গেল এতটুকু আমরা ডান করে ফেলাইছি ঠিক আছে তো এইবার এবার যে কাজটা করতে হবে এইখানে জাস্ট আমরা আমাদের লামির উপপাদ্যটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করব কিভাবে করা যায় লামির উপপাদ্যটা অ্যাপ্লাই সেটা হচ্ছে দেখো আমরা মনে করো ধরো উপরে রাখতেছি টেন ঠিক আছে টেন দিলাম প্রথমে ডিভাইডেড বাই সাইন এবার কি করবো ভাই এ টেন বাদে বাকি দুইটা যে ভ্যাক্টর আছে তাদের লোভ দেখে খেয়াল করতে হবে আগের ভিআরপি কিন্তু এবার নাই ভাই ওইটা কিন্তু নাই এখন কিন্তু নতুন কনসেপ্ট সে আগের ভিআরপি নাই তো টেন যখন নিচ্ছে বাকি দুইটার মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল তার মানে যে ভিআরপি আর এই ভিপি এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল ভিআরপি আর ভিআর এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল এটা কত এইটা যদি থার্টি হয় বিপ্রতিপ কোন অনুযায়ী এইটা থার্টি ডিগ্রি অবশ্যই তাহলে মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত যদি টেন নাও এই ভিআরপি আর ভিআর এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা প্লাস থার্টি তার মানে কি লাগবো সাইন থার্টি ডিগ্রি প্লাস থিটা ইকুয়ালস টু উপরে রাখো ভিআর ভিআরপি নিয়ে কোনো কাজ নাই দরকার নাই ভিআর তুমি যখন ভিআর নিচ্ছ তাহলে বাকি দুইটা অ্যাঙ্গেল বাকি দুইটা ভ্যাক্টর কে কে আছে একটা হচ্ছে টেন আরটা হচ্ছে ভিআরপি দেখো তো ভাই টেন আর ভিআরপির মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত পুরোটা নব্বই এইটুকু যদি থার্টি হয় এটা কত মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত ষাট ডিগ্রি তাহলে কী লিখবো সাইন সিক্সটি ঠিক আছে এটা হচ্ছে দুই নাম্বার এইবার দেখো পুরো কনসেপ্ট কিন্তু ডান তুমি যদি এখন এক নাম্বারকে দুই নাম্বার দ্বারা ভাগ দাও বা দুই নাম্বারকে এক নাম্বার দ্বারা ভাগ দাও উপর নিচ থেকে ভিআর কাটাকাটি চলে যাবে তাই না এখানে খালি ভিআর ছিল এখানে সাইন সিক্সটি আছে ঠিক আছে তো ভিআর কাটাকাটি চলে যাবে ভিতরে খালি শুধুমাত্র থিটা পড়ে যাবে ঠিক আছে তো ওইটা নিয়ে কাজ করলে কিন্তু তোমার এখান থেকে সরাসরি থিটার ভ্যালু চলে আসবে অনেকে বলবো ভাই এখানে তো থার্টি প্লাস থিটা যৌগিক কোণে আসে সিম্পল তুমি ত্রিকোণমিতে অ্যাপ্লাই করো এটা হচ্ছে সাইনে কসবে ওই ফর্মুলা মানে সাইন থার্টি কস থিটা প্লাস কস থার্টি সাইন থিটা ঠিক আছে এটার নিচে সাইন থিটা চলে আসবে খুব স্বাভাবিক এটার উপরে সাইন থিটা থাকবে আর ওই পাশে থাকবে হচ্ছে যেই ভাগ করলে যেটা পাবা সেটা হচ্ছে সেভাবে ভাঙাও ভাঙাও দেন একটা দুই দিয়ে ভাগ দাও বা দুইটা এক দিয়ে ভাগ দাও খুব ইজিলে দেখবা এই যে থিটার না সাইন থিটা না এটা দিয়ে কাটাকাটি যাবে কিছু যেমন এটা কাটাকাটি যাবে আর কস থিটা সাইন থিটাতে তুমি একটা কট থিটা পাবা ঠিক আছে তো ক্যালকুলেশন আমি এখানে করে দেবো না জাস্ট প্রসেসটা বোঝানো আর দেখানো তোমার কারণ এটা তোমার হায়ার ম্যাথের ক্যালকুলেশন আর ক্যালকুলেশন তোমার এগুলো ইজি পারবা জাস্ট এই যৌগিক কোনটারে ভাঙাবা এভাবে সাইন এ প্লাস বি সাইন এ কস বি প্লাস কস এ সাইন বি এই ফর্মুলাটা দিবা তারপর একটা দুই দিয়ে ভাগ দিলে তুমি দেখবো যে দুই পাশ থেকে ভিআর ভিআর কাটাকাটি চলে যাচ্ছে উপর নিচ থেকে একটি দুই দ্বারা ভাগ দাও বা দুইটা এক দ্বারা ভাগ দাও একই কথা এবং ওইখান থেকে তুমি খুব ইজিলি থিটার ভ্যালু বের করতে পারবা এই থিটাটা কি ভাই থিটাটা হচ্ছে বৃষ্টির প্রকৃত বেগের দিক কার সাথে ধরা খেয়াল করো উলম্বের সাথে থিটা ডিগ্রি তোমার বৃষ্টির প্রকৃত বেগের দিক পাইছো যেটা হচ্ছে উলম্বের সাথে ধরা এবার ওই থিটাটা তুমি যদি এক নম্বর সমীকরণে বসাও বা দুই নম্বর সমীকরণে বসাও তুমি দেখবে এখান থেকে ভিআর বাদে বাকি সব মানে মানে তোমার জানা তো সরাসরি তুমি এখান থেকে ভিআরের ভ্যালু বা বৃষ্টির প্রকৃত বেগের ভ্যালু পেয়ে যাবা তো একই সাথে বৃষ্টির প্রকৃত বেগের মানও আসলো বৃষ্টির প্রকৃত বেগের দিকও আসলো এখান থেকে একটা লেসন হচ্ছে যে যখন তোমাকে কোনো একটা ভ্যাক্টরের কিছু বাইর করতে বলে তুমি চেষ্টা করবা যদি ডেটা দ
লামের উপর পদ্ম আমরা দেখছি গাণিতিক সমস্যাটা করে ফেলছে যেটা জন্য আমি স্লাইড রাখছিলাম এইবার দেখব হচ্ছে কি আমরা আংশিক অন্তরীকরণ তো এই পর্যায়ে আমরা দেখতেছি দেখতেছিলাম হচ্ছে কি আংশিক অন্তরীকরণ তো আংশিক অন্তরীকরণ জিনিসটা কিভাবে করে অ্যাকচুয়ালি আংশিক অন্তরীকরণ বেসিক্যালি বোঝার আগে আমাদের কাকে একটু বেসিক অন্তরীকরণটা বুঝতে হবে অন্তরীকরণ আর আংশিক অন্তরীকরণের মধ্যে পার্থক্যটা খুবই বেসিক ওইটুকু ধরতে পারলে কাজ হয়ে যায় তো তুমি যদি মনে করো যে কোনো কিছু একটা মনে করো একটা রাশি নেই ওটাকে ডেলিভেটিভ করতে চাই তো রাশিটা মনে করো এক্স স্কোয়ার মাইনাস বা প্লাস এক্স ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই যাই নাও একই কথা এটা তুমি যদি ডেরিভেটিভ করো বেসিক যেটা ডেরিভেটিভ যেটা তোমার নর্মালি জানো যে ডিডি এক্স দিয়ে যদি তুমি করো তাহলে কেমন আসবে জিনিসটা এটা আসবে যে টু এক্স প্লাস এক্স অফ ডিডি এক্স অফ ওয়াই প্লাস ওয়াই ইন্টু ডিডি এক্স অফ এক্স যেটা মানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস হচ্ছে সিক মাইনাস হচ্ছে সিকে টু ইন্টু ডিডি এক্স অফ ওয়াই এ হইতে সিকে বেসিক ডেরিভেটিভের যে ফর্মুলাটা আমরা মোটামুটি জানি এখানে একটা ইউভি রুল খাটছে আর বাকিটুকু বেসিক ডেরিভেটিভ ঠিক আছে তো এখানে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখবা যেখানে যদিও এখানে আছে শুধুমাত্র এক্স বাট এখানে আমরা এক্স এবং ওয়াই এই দুইটাকেই আমরা চলক হিসেবে ট্রিট করছি মানে বেসিকলি বীজ গণিতে যে সকল রাশিকে চলক বলা হয় নর্মাল ডেরিভেটিভের ক্ষেত্রে ওইগুলোকে চলক হিসেবে ধরা হয় কিন্তু আংশিক অন্তরীকরণ জিনিসটা কীরকম যদি আমরা এই একই রাশিটাকে ডেল ডেল এক্স দিয়ে করতাম আংশিক অন্তরীকরণে জাস্ট ডি এর বদলে একটা ডেল ইউজ করা হয় ঠিক আছে জাস্ট একটা ডেল সাইন লাইক দিস কিছুরা সো জাস্ট ডেল ডেল এক্স অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই যদি করতা এখানে জাস্ট পার্থক্যটা একটা জায়গায় সেটা হচ্ছে এখানে যেমন এক্স ওয়াই চলক ছিল এখানে চলক শুধুমাত্র এক্স তার মানে ওয়াই কিন্তু এখানে একটা ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট তার মানে এখানে চলককে চলক হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র এক্স পার্থক্য হচ্ছে এতটুকুই কনস্ট্যান্ট হচ্ছে এখন ওয়াই মানে বাকি সব হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এক্স বাদে তাহলে কী আসতেছে দেখো প্রথমে ডেরিভেটিভ করলে সে একই পাবা টু এক্স পাবা তারপরে যখন ডেরিভেটিভ করতেছে ওয়াই কিন্তু এখানে কি কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট কী হয় ডেলিভেটিভের সময় জাস্ট বাইরে চলে আসে তাহলে কী হবে প্লাস ওয়াই অফ ডিডি এক্স অফ বা ডেল ডেল এক্স অফ এক্স মানে কত ওয়ান মাইনাস এখন ডেল ডেল এক্স অফ যখন টু ওয়াই করতেছ যেহেতু এই ক্ষেত্রে ওয়াই একটা কনস্ট্যান্ট চলক না দ্যাটস এই ক্ষেত্রে তুমি পাচ্ছ জিরো কিন্তু উপরেরটার ক্ষেত্রে যেহেতু ওয়াইও চলক ছিল দ্যাটস এটা কিন্তু আমরা জিরো পাই নাই ঠিক আছে বুঝতে পারছো এবার একই জিনিস তুমি যদি ডেল ডেল ওয়াই দিয়ে করো তাহলে চলক কী হবে চলক হবে শুধুমাত্র ওয়াই সেক্ষেত্রে এক্স হয়ে যাবে আবার ধ্রুবক যেমন ডেল ডেল ওয়াই অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই যখন তুমি করতেছ প্রথমটাতে অবশ্যই জিরো আসবে কারণ এক্স স্কোয়ারও এখানে একটা কনস্ট্যান্ট এক্স ওয়াই যখন করতেছ তখন এক্স যেহেতু কনস্ট্যান্ট বাইরে চলে আসবে ডেল ডেল ওয়াই অফ ওয়াই কত পাবো ওয়ান পাবো তো ইন্টু ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু ডেল ডেল ওয়াই অফ ওয়াই কত পাবো মাইনাস টু পাবো ঠিক আছে তাহলে পাইলাম হচ্ছে এক্স মাইনাস টু তো এই হইতেছে বেসিক আমাদের ডেরিভেটিভ মানে ডিফারেন্সিয়েশন এবং পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন বা আংশিক অন্তরীকরণের মধ্যে পার্থক্য ঠিক আছে মানে মধ্যে কথা আংশিক অন্তরীকরণের ক্ষেত্রে ভাই এখানে যে জিনিসটা থাকতেছে সেই জিনিসটাই হইতেছে আমাদের চলক ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের চলক এটাই হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে চলক হচ্ছে ওয়াই আর ডেরিভেটিভ যখন আমরা করি এখানে যাই থাকুক না কেন প্রচলিত ওয়েতে আমরা যেগুলো চলক ধরে আসছে লাইক এক্স ওয়াই জেড ডাবলিউ এগুলোই হইতেছে চলক থাকে ঠিক আছে তো বেসিক পার্থক্য হচ্ছে এতটুকু যে সেটা বুঝলেই তুমি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন বোঝা গেছে এখানে আর টাফ কিছুই নাই যতই টাফ করে দেখানো এখানে টাফ কিছুই নাই ঠিক আছে তো এবার যদি আমরা যাই নতিমাত্রা বা গ্রেডিয়েন্ট বা ঢাল এই জিনিসটা কি ঠিক আছে এটা বাইর করে কেমনে তো প্রথমত বুঝতে হবে এটা একটা অপারেশন এই অপারেশনটা দিয়ে কি করা হয় অপারেশনটা দিয়ে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে আমরা যে কোনো স্কেলার ফিল্ডকে যে কোনো স্কেলার ফিল্ডকে আমরা ভেক্টর ফিল্ডে কনভার্ট করি ঠিক আছে এটা হচ্ছে এটার বেসিক কাজ কিন্তু এই অপারেশনটা করার জন্য আমাদের একটা অপারেটরের দরকার পড়ে অপারেটরটার চিহ্ন কীরকম এই যেরকম ডেল অপারেটর এটার উপর অনেকে ভ্যাক্টর সাইন দেয় না দিলে কোনো ঝামেলা নাই নাও দিতে পারো ঠিক আছে ডেল অপারেটরটার চেহারাটা কীরকম এরকম ডেল ডেল এক্স অফ আই প্লাস ডেল ডেল ওয়াই অফ জে প্লাস ডেল ডেল জেড অফ কে এটা হইতেছে অপারেটরটার চেহারা ও কী করে একটা স্কেলার ফিল্ডকে ভ্যাক্টর ফিল্ডে পরিণত করে তার মানে এই কাজটা করার জন্য আমাদেরকে একটা স্কেলার ফিল্ড দরকার পড়ে তো তুমি ধরে নাও একটা স্কেলার ফিল্ড ভি নিচ্ছ তুমি যেটা মানে হচ্ছে ধরো টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস জেড ধরো এটা একটা জাস্ট আমরা একটা ভ্যাক্টর ফিল্ড নিলাম ঠিক আছে এখন আমরা গ্রেডিয়েন্টটা করি কীভাবে গ্রেডিয়েন্টটা বেসিকলি করবো কীভাবে আমরা মানে জিনিস হচ্ছে এরকম যে গ্রেডিয়েন্ট অফ ভি এভাবে করে লেখা হয় ঠিক আছে তো গ
भीतर जब ये पूरा टा वी तब मन की टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड बाय डे थक बोलते हैं आई कैप मन बोल रहा हूँ जेटा जस्ट जेटर जे भीतर ढूँढ बे आबार प्लस दाउ प्लस दर पर एटा बाय डे भीतर ढूँढ तो लेकिन कौन आज बे डेल डेल वाई ऑफ टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड बाय डे थक तो समझते जे कैप प्लस ए जेटर प्लस र प्लस अच्छा एक है ना एक टा सॉरी अपने किटर माइनस थ्री वाई दिसी इधर इधर एक्स के अठीक है सर प्लस दो अब आर इजी नेस्ट एक किसे ढूँढ बे के के पर डेल डेल जेड के मध्य ढूँढ बे तो लेकिन लग बो हमरा प्लस दिसी हमरा देनो चिके डेल डेल जेड ऑफ टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड बाय डे ऐसा टक के तो इन बुस्ते पर तो सेकेने I कैप J कैप K कैप चोलर से माने ये जिनिस टा चिलो एक टा स्केलर कि तो हमारा जो जिनिस टा पाव होता है वो शायद टा वेक्टर पाव कौन तुम्हें देखते हो तो I कैप J कैप चोलर से ठीक है सर बर पढ़े क्यों आपे तुम्हें जस्ट देखो ये टा दिए टके पार्शियल डिफरेंशिएट करो कि बाबा डेल डेल एक्स � माइनस थ्री वाई रजिस्टर तो भी डेल्टा वाई दरार डेरिवेटिव करो पार्शियली तले कीप आप माइनस थ्री आर इज जेटा थक बे डेट्स इट तले माइनस थ्री जे कैप बर प्लस दाउ डेल्टा जेट दिया जहाँ तुम्हें करते सो एक्स सर वाई किंतु ध्रुव बोक तले डेल्टा जेट दरार जहाँ तुम्हें जेट के आंशिक अंतरिक्षण क एडाटा वेक्टर फील्ड ठीक है सर एडाटा वेक्टर फील्ड तो हमने हमने स्केलर थी के जो कौन वेक्टर है कौन बांशन कोरी तो हमने की कोरी नोटी मात्रा नहीं बाग ग्रेडिएंट नहीं डेट सेट आर की छुना भाई या तो टू कोई शॉट्स ठीक है सर तार मान है तुम एक चीज चिंता करो तुम्हें जानो जब तुरित विभव होते से स्केलर राशि तुरित प्राबल लो होते भाई वेक्टर राशि था ना तार माने तुम्हें जो भी तुरित विभव बेर तुम्हें जो भी तुरित विभव बेर ग्रेडिएंट नीते पारो तले तुम्हें की पाबा तुरित प्राबल लो पाबा हमारे ये वेक्टर एक कौन माने पासों की कोता नहीं इतना नहीं है कोता बात तो हो गया उसे विभव चैप्टर गुलाब तो तो खून हमने इतने कोता बात तो बोल बोले क्या ना एक तो माइनस दिलाम पर एटलिस्ट जस्ट ऐसा जो कुछ बुझे रखो जो तोरित विभव बेर रीनात्तो ग्रेडिएंट के बोला है इतने से तोरित प्राबल्ला डायवर्जेंसर कितना बैठ करो पता डायवर्जेंसर एक तो शुंदर बांग्ला से बांग्ला टेकी डायवर्जेंसर बांग्ला होते से भाई ऑपोशाड़ी था ठीक है से ऑपोशाड़ी था माने कि मनो करो ऑपोशाड़ी था माने होते से जेको ना एक तो सोर्स जो दी तुम्हार मनो करे एक तो सोर्स ए सोर्स ठीक है जो दी वेक्टर गोला बाइडर दिखे जाए शेटे के हमरा डाइवर्जेंस बोले माने थोरो पोतेक टे वेक्टर एक फील्टर थे के बाइडर दिखे जाते शेटे के हमरा बोले होते डाइवर्जेंस बा ऑपोशाड़ी था तब माने जो दी हमरा कोनो कारों ने डाइवर्जेंस के वैल्यू नेगेटिव पाई जो दी माइनस पाई माइनस पाव माने कि सब इंग्लिश में बोला है कॉन्वर्जेंस ठीक है सर यह तो टुकड़ी माने रीनात्तोक डाइवर्जेंस के बोला है कॉन्वर्जेंस है जेजी निश्चित रूप से बोला है कॉन्वर्जेंस माने जेकर ने सोशल कैसे शब्द आठ तस्सर डाइवर्जेंस माने वेक्टर फील्ड गुला सोचते के चोला जाते हैं दैट्स इट अमाने जिन्हें शनिए काज कोर्म करे के हमने बाबारी करे के हमने जिन्हें शनिए वधरे तो देखा दौर कर बाबारी करा दौर कर ठीक है से तो क्यों अबे काज कोर्म करे डामेटो देखा नहीं तो पोथो मोतो डायवर्जेंस कोरा जो नमदर की कोरा लग बे एक टा हुई तो से के नमदर डेल ऑपरेटर लग बे एवं डायवर्जेंस ग्रेडियंट कोर्ट होते से स्केलर टू वेक्टर फील्ड ओ जेटा कोरे जेको नेट टू वेक्टर फील्ड के धोरे बंगो इटा के धोरे और स्केलर फील्ड नहीं है जाए दैट्स इट भाई आर किच होना तो एक हेतु टा बाय कोरा जाए क्या मने ओ एक ही भाव एक टा डेल ऑपरेटर निबो अमना डेल ऑपरेटर टा चेहरा केरो को मुझे एक ही जिन निच्छी मोनो करो आ लेट्स से टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड ठीक है सपोर्ट एक टेस्ट आता है एक टेस्ट आई थक बे कारण इट आवश्य ही एक टेस्ट वेक्टर फील्ड होता है कारण इट टेस्ट वेक्टर ट्रिस केलर करे तो टेस्ट वेक्टर पहले मैं कोई टेस्ट केलर करूँ बो डायवर्जेंस होते बेसिकली आमदरे ये ऑपरेटो आर किच्छ ना तो तुम्हें जो खाने दो इटा डॉट प्रोडक्ट करो तुम्हें तो बेसिक फॉर्मूला टा जानो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला की भाई जस्ट शॉग गुला एक्शन तो गुना करे था कितना ना मतलब तुम्हें देखो आई जे के पर शॉग गुला गुना करे था कितना देखो पोथो में आई के पर शॉग दो इटा के के ए जे दो इटा 
प्लस दाओ ए दुईटा गुण आकार कैमन है डेल डेल वाई अफ माइनस थ्री वाई तेना गल प्लस दाओ एबारे दुईटा सब गुण आकार आ मैं जस्ट बेसिक डट प्रोडक्ट एंड नाथिंग हाउस ठीक है तेरे की आज डेल डेल जेड अफ जेड एन की करब जस्ट हमारे अपारेशन करते हैं मैं पार्सल डिफारेंसिएशन शेष करते हैं कि करते हैं देखो प्रथम टाइम आस अवश्य टू तपर टेस्ट आसे माइनस थ्री तपर टेस्ट आसे शुदुम्र जेडर पार्सियल डिफारेंसिएशन जो जेडर सपेक्षा करी की पाई वन पाई तो कत पा प्लस वन तेल दो आगे तीन तीन थे तीन चले गए पाँची जिरो तेल डायभार्जेंस पेलम कत जिरो तो यह डायभार्जेंस बैर करा जाए तो डायभार्जेंस जिरो हुई वोटार एक नाम आ ठीक है वो नाम होते सी तुम्हारे के बला हे सलिनडाल मैं वही क्षेत्र के बला है सलिनडाल ठीक है एर ने एक पर विस्तारित जब बाट यहाँ हे बेसिकली डायार्जेंस के बैर कर तरह मैंने तुम्हें एक जिन बुझते जदि तरित तरित विभवर ग्रेडियंट नीले तुम तरित प्राबल्य पाओ ठीक है तरित विभवर ऋणात्म ग्रेडियंट नीले तुम तरित प्राबल्य पाओ तर मैं तुम जो तरित प्राबल्य डायार्जेंस नाओ डायार्जेंस जेहतु देखो भैक्टर स्केलार कर तुम जो तरित प्राबल्य डायार्जेंस नीते पर मैंने डेल अपारेटर सब तुम तरित प्राबल्य डायार्जेंस नीते पर तुम अवश्य विभव पावा तरित विभव पावा मैं जस्ट उल्टा अपारेशन और किच्छुना ठीक है ग्रेडियंट बाती मात्रा करते हे स्केलार टू फैक्टर डायार्जेंस करते फैक्टर थे जैसे फैक्टर छो नहीं आसलम स्केलारे ठीक है जस्ट उल्टा अपारेशन एंड नाथिंग हाउस ठीक है अच्छा एबार नेक्स्ट है कि आसे एब नेक्सट आज हम कार्ल बैर करा कार्ल हे गए जस्ट एकदम बेसिक कन्सेप्ट जो डायार्जेंस मैंने कि बुझी भाई डट प्रोडक्ट कार्ल मैंने होता से क्रस प्रोडक्ट दैट इट नाथिंग हाउस तो हमें प्रथम एक डेल अपारेटर आबाद चिंता करते डेल डेल एक्स अफ आई प्लस डेल डेल वाई अफ जे प्लस डेल डेल जेड अफ के ठीक है और अवश्य कार जेहतु एक क्रस प्रोडक्ट क्रस प्रोडक्ट कार है अवश्य भैक्टर है और क्रस प्रोडक्ट के पाई भैक्टर पाई तमें कार क्षेत्र को चेन्ज करते पर भैक्टर थे भैक्टर आने ठीक है ग्रेडियंट स्केलार के भैक्टर नए डायार्जेंस उल्टा भैक्टर के स्केलार नए क्योंकि कार भैक्टर के भैक्टर रखे ठीक है तो एक जो भि नहीं कम आसो टू एक्स आई माइनस थ्री वाई जे कैप प्लस जेड के कैप जो तुम्हें कार्ल बैर करते चाओ कार्ल कैमने बैर हो डेल क्रस भि ठीक है दैट्स इट तो यहाँ क्यों करते क्रस प्रोडक्ट ही दिए निर्णायक दिए करना यह ऊपर चले जाए आई कैप जे कैप के कैप अब नीचे चले आसें जस्ट शहकगल शहकगल के क्या आई डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड और नीचे आस टू एक्स माइनस थ्री वाई जेड एन जस्ट तुम्हें बेसिकली एखान के ये क्रस प्रोडक्टर भैलूट बैर करो मैं भैलू मैं एक भैक्टर आकार आसें कारण बुझते पाते आई कैप जे कैप के कैप आसे मैं क्रस प्रोडक्ट के तुम तो सब समय भैक्टर ही पा जो एक कोयरा देखा कम आस जे रखम आई कैप रखो यबर ये बरबर सब बद तेल क्यों थकते से भरे थकते से होते तुम्हार डेल डेल वाई अफ जेड माइनस डेल डेल जेड अफ माइनस थ्री वाई मैं प्लस हो जाए डेल डेल जेड अफ थ्री वाई ठीक है एक कोयरा देखा तपर तुम माइनस जे दिए एक एक ही भाव प्लस के दिए एक ठीक है प्लस के कैप जे कैप दिए एक पूरा कर ले तुम बुझते पड़ते आई कैप जे कैप के कैप आने भैक्टर पाच छो भैक्टर पाइल भैक्टर मैं कार्ल हे भैक्टर टू भैक्टर कन्भार्शन मैंने को कन्भार्शन एक्चुअलि है ना मैंने क्षेत्रटार कोरक मैं स्केलार टू भैक्टर कन्भार्शन है ना तो जो आक बार एक सम आप करी ग्रेडियंट हे स्केलार के भैक्टर कर डायार्जेंस हे गए भैक्टर थे स्केलार कर एंड कार्ल हे भैक्टर टू भैक्टर कर दैट सेट ठीक है अच्छा एख नेक्सटे जो एक जिस आज है एक एम सिक्यू टाइप अनेक कि देखल से जो एक क्षेत्र तुम भि नाओ भी जो तुम एक क्षेत्र नाओ एट एक्टर फैक्टर ये भि क्षेत्रटार जो डायार्जेंस तुम जिरो पाओ तेल वही क्षेत्र के बला है सलिनडाल क्षेत्र ठीक है तो मैं तुम्हें जो कौन बीचर क्षेत्र सलिनडाल क्या बैर करो तुम्हें कि करवा जस्ट वोटार डायार्जेंस बैर करवा जो जिरो पाओ सलिनडाल दैट्स इट जदि को भैक्टर फिल्डर कार्ल जिरो है कार्ल जिरो है तो हमें वोटा के बला होते गए तुम्हार अघूर्णनशील ये एक नाम जो कार्ल जिरो है बला है अघूर्णनशील अथवा संरक्षणशील ठीक है यही होता से यहन और एक क्रीम जिन जेटा के बार बार करसे दैट्स इट एटुकु जस्ट जान और किच्छुना ठीक है डायभार्जेंस जिरो हम सलिनडाल कार्ल जो जिरो है क्षेत्र होघूर्णनशील प्लस संरक्षणशील ठीक है दैट्स इट अच्छा नेक्स्ट क्लास हे भाई हमारे क्षेत्रफल बैर करते क्षेत्रफल कैमने बैर कर क्षेत्रफल बैर कर बेसिक फर्मुला तुम्हारा दी जस्ट एक क्षेत्र व्यतिक्रम बाकीगुल्लो सब एक ही व्यतिक्रम जो एक सामान्तरिक तुम्हें नाओ 
এবং এই সমান্তরিকের সন্নিহিত বাহু দিয়ে যদি দুইটা ভেক্টর যায় সন্নিহিত বাহু মানে কি ভাই একসাথে দুইটা বাহুর যখন শীর্ষবিন্দু পাওয়া যায় সেটাই সন্নিহিত বাহু মানে এটা যদি বাহু একটা এটা সন্নিহিত বাহু হচ্ছে এই যে আরেকটা কিউ তাহলে এই সমান্তরিক ক্ষেত্রটার ক্ষেত্রফল কি হবে বা এরিয়াটা কি হবে এই এরিয়াটা হবে হইতেছে গিয়ে তোমার পি এবং কিউ ভেক্টরের ক্রস প্রোডাক্টের মানের সমান মানে এটা বর্গ একক লিখব আমরা কেন মান কারণ ক্ষেত্রফল কিন্তু একটা স্কেলার এখানে কিন্তু ভেক্টর নাই তো ক্রস প্রোডাক্ট করে ওটার মান বের করতে হবে তো যদি সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু বরাবর ভেক্টরগুলো চালিত থাকে তাহলে ক্ষেত্রফল হচ্ছে শুধুমাত্র ক্রস প্রোডাক্টের ভ্যালু কিন্তু যদি সামান্তরিকের কর্ণ দ্বারা এই ভেক্টর দুটা পরিচালিত থাকতো মানে এই বরাবর পি যাইত এই বরাবর কিউ যেত তাহলে ক্ষেত্রফল কত আসতো জাস্ট কিছু না সামনে একটা হাফ আসবে জাস্ট কিছু না সামনে একটা হাফ আসতো যদি একই জিনিস ত্রিভুজ দিয়ে করো ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহু দিয়ে যদি তুমি চিন্তা করো একটা পি আর একটা হচ্ছে কিউ এরিয়া কি আসবে ওই একই একটা হাফ আসবে মানে সামান্তরিকের অর্ধেক কিন্তু ব্যতিক্রমটা কি ভাই জাস্ট একটা ব্যতিক্রম মনে রাখবে যে একটা যে সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু সন্নিহিত বাহু বরাবর থাকলে হাফটা আসে না বাকি যতগুলো টাইপ আছে ওটা সামান্তরিকের কর্ণ বরাবর হোক বা ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহু বরাবর হোক সবগুলোর ক্ষেত্রে একটা করে হাফ আসবে তো জাস্ট এইটুকু একটু মনে রাখবা এখান থেকে বড় জোর এমসিকেও আসে বা অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আসে এইটুক করলে মোর দানি রাফ ঠিক আছে জাস্ট এইটুক জানবা যে সন্নিহিত বাহু বরাবর গেলে হাফ আসে না বাকি যে কোনো ক্ষেত্রে হাফ আসতেছে কিসের সন্নিহিত বাহু সামান্তরিকের সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু বরাবর গেলে হাফ আসে না বাকি যে কোনো টাইপ সামান্তরিকের কর্ণ হোক ত্রিভুজের সন্নিহিত হোক রম্বস হোক যাই হোক না কেন রম্বসের কর্ণ হোক তখন সব সময় একটা করে হাফ আসবে দ্যাটস অল আবার ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসো হইতেছে গিয়ে ওয়ান অফ আওয়ার লাস্ট টপিক সেটা হইতেছে গিয়ে লন রোলার নিয়ে কিছু ম্যাথ মাঝে মাঝে আসে যে লন রোলার ম্যাথ না অ্যাকচুয়ালি থিওরি লন রোলার টানা বেশি সহজ না ঠেলা বেশি সহজ মানে পুশ ওর পুল ইফ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট পুশিং পুশ লন রোলার পুশ করে কেন এটা তোমাকে বুঝতে পারে লন রোলার চেহারাটা কেমন থাকে পুশ যখন তুমি করতেছো এটা হচ্ছে তুমি ধরো তোমার লন রোলার ঠিক আছে এই লন রোলারের এই বরাবর একটা সামথিং একটা হাতলের মতো থাকে এটা হচ্ছে হাতলটা ধরো ঠিক আছে এটা হচ্ছে হাতল তো তুমি যখন পুশ করতেছো এই লন রোলারের একটা অলরেডি ওয়েট আছে ওয়েটটা কি ভাই আমরা যে সেটা একটা অন্য কালে দিয়ে নেই ওয়েটটা ধরো তোমার ডাবলিউ ঠিক আছে লন রোলারের একটা ওয়েট আছে সেটা হচ্ছে ডাবলিউ তো তুমি ওকে ধরো এফ বল দ্বারা পুশ করতেছে যে এই বরাবর তুমি পুশ করতেছো সেটা হচ্ছে এফ ঠিক আছে তাহলে এখন এই এফ ফোর্সের দুইটা লম্বাংশ নিয়ে আমরা অবশ্যই কাজ করতে পারবো তার মানে এটা দুইটা কম্পোনেন্ট পাওয়া যাচ্ছে একটা হচ্ছে এই বরাবর আর একটা হচ্ছে এই বরাবর ঠিক আছে তো আমরা যদি এইটাকে থিটা বলি তাহলে এইটা অবশ্যই এফ কস থিটা আর এর নিচেরটা অবশ্যই এফ সাইন থিটা ঠিক আছে তাহলে এখন একটু খেয়াল করো এই লন রোলারটার এফ কস থিটা এটাকে সামনে গাইতে হেল্প করে কোনো প্যারা নাই কিন্তু তুমি যদি এই লন রোলারটার একটু আপাত ওজন বা অ্যাপারেন্ট ওয়েটটা চিন্তা করো আপাত ওজনটা এখন কত খেয়াল করো আপাত ওজন মানে কি ভাই বেসিক্যালি ওজনের সংজ্ঞা কি একটা বস্তুকে পৃথিবী যে বলে টানে মানে নিচের দিকে যতগুলো বল পাবো এটাই বেসিক্যালি তার আপাত ওজনের মধ্যে কাউন্ট হয় তো অলরেডি তার ওজন ছিল ডাব্লিউ নিচের দিকে ছিল এখন আরও একটা ফোর্স নিচের দিকে আসতেছে সেটা কে ভাই সেটা হচ্ছে যে এফ সাইন্থিটা এফ সাইন্থিটা কিন্তু তার আপাত ওজনের মধ্যে অ্যাড হচ্ছে তার মানে তার আপাত ওজন কী ভাই ডাব্লিউ প্লাস এফ সাইন থিটা তার মানে কি তার আপাত ওজন কিন্তু বেড়ে গেছে আপাত ওজন তার নর্মাল ওজন ডাব্লিউর থেকে বেশি তার মানে এই যে পুশ করা বা ঠেলা দেওয়া কষ্টকর মানে ঠেলা দেওয়া যাবে না ঠেলা দেওয়া কষ্টকর যাবে না তার মানে কি ভাই আমরা পুল করতে পারবো পুল করা কি ইজিয়ার তো দেখি একটু পুল করা যায় কেন ঠেলা দেওয়া কষ্টকর কেন কারণ আমরা দেখছি যে আপাত ওজন বাড়ছে আগে ওজন ছিল ডাব্লিউ এখন আপাত ওজন হয়ে গেলো ডাব্লিউ প্লাস এফ সাইন থিটা মানে আরও বাড়ছে তার মানে জিনিসটা ভারী হয়েছে ভারী জিনিসটা আনা তো অবশ্যই সহজ হবে না একটু কষ্ট করে একটু হইলেও হবে তো এবার যদি দেখি আমরা এই লন রোলারটারেই যদি একটু আমরা লাইক পুল করতাম বা টানতাম পুল অথবা টানা তাহলে কি হইতো এটা ছিল তোমার লন রোলার ঠিক আছে এবার তুমি এখন হচ্ছে কি টানতেছো মানে এই বরাবর ধরো টানবা এই বরাবর হচ্ছে হাতলটা তো তুমি এটাকে টানতেছো এই বরাবর তুমি দাঁড়াইয়া এটাকে ওইদিকে টানতেছো যখন তুমি টানতেছো ধরে নাও তুমি এফ ফোর্সে টানতেছো ঠিক আছে তো এফ ফোর্সে টানো প্যারা নাই এই যে টানে ঠিক আছে এটা হচ্ছে এফে টানতেছো এফে টানতেছো এখন এটার ওজন অলরেডি আছে নিচের দিকে সেটা কত সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ ঠিক আছে এফ ফোর্সে যদি তুমি টানতেছো তোমার যদি এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হয় তাহলে এটার একটা অনুভূমিক উপাংশ আছে সেটা হচ্ছে এফ কস থিটা রাইট কোনো সন্দেহ নাই এবং এটার একটা অবশ্যই উলম্ব উপাংশ আছে সেটা কত সেটা হচ্ছে এফ সাইন
যেহেতু উপরের দিকে একটা ফোর্স ছিল আগের বার কিন্তু এফ সাইন্টিটা নিচের দিকে পাইছিলাম এবার এফ সাইন্টিটা পাইছে উপরের দিকে তার মানে কি ওজন ডাব্লিউ থেকে এই এফ সাইন্টিটাটা অবশ্যই বিয়োগ হবে কারণ এটা উপরের দিকে আসে বা এইভাবে চিন্তা করতে পারো এটা যদি তুমি নিচের দিকে চিন্তা করতে চাও তাহলে কেমন আসবে এফ সাইন্টিটা কজ একশো আশি ডিগ্রি তাই না কারণ কি দেখে যেখানে আসে আর যেখানে নিতে চাও মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত একশো আশি তাহলে কারেন্ট নিতে চাও এফ সাইন্টিটারে নিতে চাও তাহলে এফ সাইন্টিটারে লিখবা আগে দেন তুমি কজ দিবা তারপরে লিখবো হচ্ছে যেখানে আসে যেখানে নিতে চাও ছিল এখানে নিতে চাও নিচে কারণ ওজন মানেই তুমি নিচের দিকে সব ক্যালকুলেট করবা নিচের দিকে নিলে কী আসবে কজ একশো আশি তাহলে কী পাবা কজ একশো আশি মানে কি মাইনাস ওয়ান তার মানে কী পাচ্ছ মাইনাস এফ সাইন্টিটা তাহলে ডাব্লিউ মাইনাস এফ সাইন্টিটা পাচ্ছ তার মানে আগে ওজন যদি থাকতো ডাব্লিউ এখনও আপাত ওজন হয়ে গেছে কত এখন আপাত ওজন হয়েছে কত ডাব্লিউ মাইনাস এফ সাইন্টিটা মানে কি আপাত ওজন কমছে তার মানে আপাত ওজন যেহেতু কমছে তার মানে কি জিনিসটা আরও হালকা হয়েছে তার মানে কি এটা টানা সহজ পুল করা সহজ তার মানে আমরা কী করবো লন রোলার অবশ্যই টানবো ঠেলবো না মানে পুল করবো পুশ করব না দ্যাটস এট ঠিক আছে তে হচ্ছে কনসেপ্ট আবার অনেকে যদি এই কোয়ারিটা কোয়ারা থাকো যে ভাই আমাদের ওজনের ক্ষেত্রে কি আনুভূমিক উপাংশের কোনো ভ্যালু নেই অবভিয়াসলি নাই তুমি খেয়াল করো এই যে এফ কস থিটা প্রতিবার এটা আনুভূমিক বরাবর আছে তুমি যদি এটাকে একদম এক্সাক্টলি নিচের দিকে আনতে চাও তাহলে ওজন আর এটার মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল বা নিচের দিকে সাথে এটার মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত নাইনটি ডিগ্রি না তাহলে এফ কস থিটা ইন্টু কস নাইনটি ডিগ্রি কত হবে কস নাইনটি তো জিরো তাহলে তো আউট সো দ্যাটস ওয়াই এই হরাইজেন্টাল যে উপাংশটা এটার আমাদের ওজনে কোনো ভূমিকা নাই দ্যাটস এটা নিয়ে আমরা কথা বলি নেই ওর কাজ একটাই ও এটাকে টানতে হেল্প করে দ্যাটস এট তার মানে প্রশ্ন যদি আসে লন রোলার টানা বেশি সহজ না ঠেলা বেশি সহজ অবশ্যই টানা বা পোল করা বেশি সহজ বা ইজিয়ার ঠিক আছে তো এই ছিল হইতেছে গিয়ে পুরো আমাদের ভ্যাক্টরের একদম যা ছিল না ছিল সব কিছু বাকি যে একটু দুটো জিনিস আছে আমি সব বলে দিছি ওগুলো অ্যাডমিশান লেভেলে আমরা দেখব কিছু সংকটাঙ্গ দেখব এই আর কি তো এই ছিল পুরো ক্লাসটা দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসগুলোতে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টাটা